。第一章离婚，把离婚协议签了，我给你一个亿。从此之后，我们再无瓜葛。环境安静优雅的咖啡厅内，一个隐蔽的角落，女子穿着红色包臀裙，露出白皙修长的双腿，一头黑色长卷发，脸上戴着黑色的墨镜，将半张脸都遮了起来，只能看见一张饱满的唇和精致的下巴。纵然是看不见女子的全脸，但只是看上一眼。就知道此人绝对是一个超级大美女。对面男人相貌相貌英俊，衣着却很是普通，和面前气质出尘的女子形成鲜明的对比。男人垂着眼帘，端起桌上的咖啡，轻轻喝了一口，脸上平静的看不出任何情绪，没有得到男人的回复。女子抿了抿唇，像是怕他不同意似的，红唇轻启：“如果你对这个数字不满意，那我们还可以再谈，或者你有什么要求提出来，我尽量满足你。”听到这话，男人终于抬起眼皮，看了女子一眼，忽的笑了：“七七，六年了。”男人这一句像是喃喃自语，又像是一声叹息。任琪琪脸色唰的一下白了，她咬紧嘴唇，眼底染上了点愧疚，沉默半晌，才轻轻开口：“苏浩，是我对不起你，但是我现在只能这么做，只要你同意，并且……”任琪琪话没说完，苏浩却已经知道了他接下来要说什么，笑着道：“并且不能将我们两个曾经的一切说出去，不能破坏你在娱乐圈的清纯玉女形象，不能破坏你在外界眼里未婚的单身人设。”苏浩的话像是夹着一根刺，让任琪琪哑口无言。只能沉默着应对。苏浩看着他，只觉得眼前的人十分陌生。任琪琪五年前出道后，一路扶摇上，无论是颜值、才华、演技，都让无数人倾心，收获了大量粉丝的喜爱，被外界称为国民女神，当之无愧的娱乐圈一姐。出道五年，从未被出现过黑料，也正是如此，才能够在大浪淘沙的娱乐圈中彻底站稳脚跟。不过，外人却不知道，任琪琪已经和他结婚五年，二人相识在校园，大四刚毕业，两个便去领了证。苏浩无父无母。算是高攀了任琪琪，任琪琪的父母有点看不上苏浩，因此任琪琪和苏浩结婚，并没有大肆张扬。这些年来，除了任琪琪的父母，也就只有任琪琪的经纪人红姐知道这件事。二人刚刚结婚时，也是过了一阵蜜里调油的日子。他为了照顾两人的小家，虽然和任琪琪一样是表演系出身，但为了照顾这个家，苏浩放弃了在进军娱乐圈的打算。任琪琪想飞，那他就在背后默默支持他，让他飞得更高。然而，任琪琪出道后，忙于自己的事业，平时聚少离多，感情渐渐的也就淡了。上一次见面已经是一年前的事。今天若不是任琪琪提出离婚，二人恐怕也不会见到。苏浩开口，打破了这份沉默。琪琪，你想飞得更高，我不多说什么。协议我签了，分手费我不需要。两个人之间并没有做过对不起双方的事。其实，在任琪琪越发忙碌之后，苏浩就已经隐隐有了这种预感。两个人离婚是迟早的事，苏浩早已经做好了心理准备，因此他现在并没有很伤心。苏浩这么快就同意离婚，任琪琪松了一口气，她盯着苏浩看了苏浩看了一会。想要从他的脸上看出难过的情绪，然而苏浩稳稳地坐在那里，整个人散发出一种沉稳和自己。任琪琪心中有些失落，眼眶也微微泛起了水光。她轻轻吸了一口气，不想让苏浩看出自己的情绪，低着头从随身的包包里翻出手机，拨出了一个电话：“红姐，把协议拿过来吧。”他同意了。很快，红姐手里拿着两份文件，踩着高跟鞋走了进来。她将离婚协议递给苏浩，眼含轻蔑：“苏浩，签了这个以后，你就和我们琪琪没关系了。”红姐一直都看不上上苏浩，因为对他来说，苏浩不过是任琪琪成功路上的绊脚石。此刻他们终于离婚，红姐脸上是止不住的开心。她又取出另外一份文件，递到苏浩面前，还有这个保密协议。如果你将这一切都说出去，那么将赔偿我们十个亿。苏浩刚拿起笔的手顿了顿，抬头看了眼红姐，刚准备把笔放下，一旁的任琪琪深吸了一口气，拦住红姐，摇了摇头：“红姐，算了吧。”红姐心中不满，但任琪琪都这么说了，她也不好再多说些什么。苏浩提起笔，毫不犹豫地在离婚协议上写下了自己的名字。从此，二人之间再无任何关系。任琪琪看着上面龙飞凤舞的签名，心中却是忍不住失落。这时，苏浩突然开口，问了任琪琪一个问题：“娱乐圈真的有那么好吗？”第二章，同桌与同桌提及自己喜欢的东西，任琪琪原本有些暗淡的眼神亮了亮，微笑着点头。当然，任琪琪这些年里虽然说吃过不少苦，当相比其他人来说，也算是一帆风顺了，收获了大半人气和地位金钱的他，自然觉得娱乐圈好。苏浩所有所思的看着他，抬起了头，勾起一抹淡淡微笑。如果我也进了娱乐圈呢？任琪琪笑了笑，看着眼前这个虽然英俊但已不再年轻的男人，正准备答话，收好离婚协议的红姐却是噗嗤一笑，用鄙夷的眼光上上下下将苏浩打量了个遍，轻飘飘的吐出两个字：“就你。”此时，苏浩和已经和任琪琪再无瓜葛，红姐也犯不着和他客气。子，你的外形是还不错，只可惜娱乐圈比你帅气年轻的小鲜肉更多。你这个年纪想要进娱乐圈，根本不可能。而且。你又有什么才华？唱歌、演戏、当导演。虽然你和琪琪是同学，但这么多年过去了，在学校里学的那点东西，估计早就忘光了吧。还有，红姐毫不留情的将苏浩贬低的已一无是处。任琪琪皱了皱眉，扯了下红姐的袖子：“
。红姐翻了个白眼，这才住了嘴，将头侧了过去。他讲话难听是难听了点，可说的也是事实啊。苏浩这种条件的，扔到娱乐圈里，绝不可能翻出一个水花来。苏浩丝毫没生气，只是耸了耸肩膀，一笑：“是吗？我倒不是这么觉得。”任琪琪叹了口气，以为苏浩是在和他赌气。苏浩，如果有金钱有人脉，再年轻个五岁，那么说不定有可能会成功。但是现在，任琪琪摇了摇头，剩下的话收进了嗓子里，其中意思不言而喻。娱乐圈水很深，特别是近几年，任琪琪又补了一句，苏浩倒也没反驳他，只是点点头。说道：“下次见面估计就是民政局了。我们夫妻一场，我没什么好说的，就送你首我自己写的歌吧。”他站起身，朝着咖啡厅的展示架走去。那里静静的摆放着一把吉他，他看了眼老板，老板借你吉他一用。老板笑着点头，这事也不奇怪，平时也有不少人在咖啡馆内弹唱。苏浩抱着吉他来到了咖啡厅的最中央的舞台，调试着手中的吉他，几个音符断断续续的倾泻而出。此时咖啡馆内的人不多，苏浩这样的举动将所有人的视线都吸引了过来。苏浩清了清嗓子，对着话筒说道：“各位，今天对我来说是一个很特殊的日子。这首歌送给一个人，也算是对以前的一个交代吧。从此之后，希望我们都各自安好。”任琪琪坐在角落，望着充满自信的苏浩，微微出神，恍惚之间，似乎又看到了当年他们刚刚在一起的日子。彼时的苏浩，才华横溢，自信又充满光彩，深深的将他吸引。后来，他进入娱乐圈，苏浩照顾着他们的小家，俩人的感情也渐渐被搓磨了个干净。这首歌的名字叫做《同桌的你》。苏浩轻轻说了一声。开始拨弄琴弦，低沉磁性的嗓音从话筒中传了出来。明天你是否会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？曾经最爱哭的你，老师们都已想不起，谁娶了多愁善感的你？谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？歌曲曲调缓慢悠扬，又带着一丝沧桑。瞬间，整个咖啡厅都静了下来，安静的看着舞台上的这个青年。初恋，青涩而美好。离开校园之后，在这个充斥着欲望和现实的时代，人们再也找不到当年那种单纯的情感。众人思绪飘远，想起了几乎快要被遗忘的那个初恋，眼中泛起了点点泪光。苏浩的歌声将任琪琪的思绪拉回了二人还在校园的日子，上课时偷偷传过的小纸条，二人手牵手漫步过的小树林，给他灵感写过情歌，一起在校门口吃过廉价却香甜的冰淇淋。那时他们都还很年轻，少年不知愁滋味，以为能够永远在一起。任琪琪的眼光渐渐湿润了，他捂住嘴，心中突然生出万般的不舍。他颤着声音，扭头看向了红姐：“红姐，我能不离婚吗？”红姐此时正一言不发的看着苏浩，没想到他居然能写出这么好的歌。在听到任琪琪的话之后，猛地回了神，皱着眉头：“你傻呀？你知不知现在多少人盯着你的位置？现在是你事业的巅峰期。苏浩他有什么，又能带给你什么？他配不上你。而且，要是你结婚的事情被外界知道了，你这辈子就毁了，知不知道？”任琪琪抿了抿唇，强压下心中的感情，最终还是没再说些什么。苏浩的歌声还在继续：“我也将有我的妻，我也会给他看相片，给他讲同桌的你。”谁娶了多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？任琪琪终于绷不住了，垂着头，泣不成声。一曲终毕，苏浩的歌声结束了，众人才慢慢回过神，满眼惊艳的看着眼前的青年。啪啪啪啪啪，掌声充斥在这咖啡厅中。哥们，唱的太好了！有人大呼了一声。苏浩笑着点点头，说了声谢谢，随后走下舞台，将吉他放回了原位，重新坐到了任琪琪的对面。任琪琪此时已经整理好之前的情绪，神色复杂的看着苏浩。结婚之后，是他太忽略了苏浩。竟然连他做了这么一首好听的歌曲都不知道，任琪琪沉默着，红姐却是发了话：“苏浩，你这首歌卖不卖？”第三章，一个电话，震惊娱乐圈。作为娱乐圈数一数二的经纪人，红姐很清楚这首歌的价值。这是一首有潜力的歌，而且很适合任琪琪的路子，清纯、单纯、校园，这就是任琪琪一直走的路线，也是曾经任琪琪的模样。可惜的是，娱乐圈的染缸将其彻底毁掉了。苏浩摇了摇头，也罢，既然都走了，这首歌就送给任琪琪，又如何？不卖。他看向任琪琪，我送你。苏浩，任琪琪眼神有些复杂。别，红姐却冷声说道：“既然已经离婚，那么就不要再牵扯这些。既然你不想卖钱，那这首歌我就用另一种方式收购。哥，我们家琪琪唱，署名权是你的，到时候也会专门鸣谢你。想入娱乐圈，那就给你这个机会。”他刚才说买只是职业习惯，要知道苏浩刚才可是拒绝了三亿的离婚费，怎么可能还在乎一首歌的钱？既然如此，那就给他机会，一个署名权。只是。这署名权看似很有用，可是娱乐圈的环境在这摆着，就算是原唱又有什么意义？真正能够大火的条件是人脉、资源，这些苏浩一个都没有。再加上他的年龄，这辈子都不可能有人捧起来。所以说，红姐这话最终的结果只能是白嫖。苏浩自然也知道这点，但是他不在乎，更是完全无视了红姐。他看向任琪琪说道：“琪琪，这是我最后一次这么叫你，这首歌就当做离婚前的最后一次礼物。我们从同桌开始，便从同桌结束。以前他们是从同桌开始初恋。”结婚，如今他们是从
，走了。苏浩站起身来，准备离开。站住！红姐怒斥，她看不惯苏浩这副假清高的模样，明明穷的一塌糊涂，却偏偏不在乎三亿的离婚费，如今更是摆出这副姿态，好像是她甩了任琪琪一样。尤其是任琪琪，现在直接垂下头，双眼泛泪的模样，更是让红姐怒不可言。这哥，我们家琪琪不会欠你一百万，这是行业价格。”红姐冷声说道。明天这钱就会打到你的卡上，从此以后你跟我们家琪琪没有任何关系。就这样，他一把拉住任琪琪，琪琪，我们走。任琪琪被红姐拉着，就朝着外面走去。他脸上全是愧疚跟无辜，好色，真是人设那般清纯。这也让苏浩嘴角带着一丝若有若无的讽刺。是人设也好，是其他也好，他根本都不在乎了。至于说一百万，那更是一个笑话。他给别人写歌都是千万起步，还有分红。可惜这个女人根本不知道苏浩的底细。苏浩并不是这个世界的人。他来自地球，前世在娱乐圈里摸爬滚打，什么都做过，也算是小有名气。前世过得太累，这辈子才选择安心照顾这个家。没想到竟然是这么个结局。不过一切都过去了。苏浩轻笑一声，他拿起手机拨通了一个电话：“徐总，我要出歌。”什么？一个尖锐巨大的声音响起，这是苏浩简单的一句话带来的惊吓效果。同时，电话那边还有不少人惊呼的声音响起：“徐总，徐总。”第四章，云逸的救星，云逸。国内数一数二的音乐制作公司，这里群星云集，娱乐圈内不少一线歌手也都在云逸的旗下。会议室内，在员工面前素来冷静沉稳的徐少，此刻满脸涨得通红，无比激动的举着手机。饶是徐少最为信任的助理，也从来没有见过徐少这副样子。下面的员工面面相觑。徐总在开会时可从来不接电话。今天的会议也是公司内筹备了好久的项目。近几年，云逸虽然出了几首还算不错的歌曲，但发出去之后反响平平，没有一首歌曲大爆。不少网民和云逸的竞争对手。都嘲讽云逸，这是日落西山，拿不出什么好歌了。会议定在了今天，一旦实行，将会决定云逸公司的成败。可以说，云逸这书准备放手一搏了。徐少开会前还吩咐了，禁止任何人打扰。徐少拿起手机的时候，神色还很平淡，但不知道是看到了什么，神色大变，破了开会不接电话的例，而且还这么激动。只见徐少深吸几口气，生怕自己听错了，他在衣服上搓了搓手心里的汗，这才小心翼翼的开口：“白琪先生，你要出歌，我没听错吧？”白琪。这两个字一出，众人浑身一震，皆是变了脸色，双眼一眨不眨的看着徐少。白琪这个名字，对于这些在云逸工作了许久核心成员来说，并不陌生，甚至可以说是如雷贯耳。白琪在整个娱乐圈可能没有太大的名声，但在流行音乐的这个圈子里，可以说没有一个人不知道他的。市面上很多脍炙人口的流行歌，若是有人仔细观察，就会发现作曲人和写词的名字都是白琪。可以说，只要从白琪手里出来的歌，没有一首是不火的，甚至。云逸旗下的许多一线歌手都是靠着白棋的歌才大火起来的，也因为这些被白棋的歌捧红的艺人，云逸才彻底在娱乐圈站稳了脚跟。只是在三年前，白棋却突然消失了，没有人能够联系到他。怪不得徐总如此激动，要是能够和白棋再度合作，那么他们云逸公司将会再上一个台阶。众人屏息凝神，将全部的注意力都放在了徐少的身上。徐少的手机声音并不大，但此时会议室中实在是太过安静了。电话那头，一个磁性的男声落入众人的耳朵：“我明天过去。”青年没有多余的废话。单刀直入，进入了主题。徐少一愣，却已经明白了对方是什么意思。这是准备和他们公司再次合作了。旋即脸上一阵狂喜，好好好。对方挂断了电话，徐少的内心却依旧汹涌澎湃。太好了，太好了！这样的话，就再也没有人说他们云逸拿不出什么好歌了。徐少脸上带着喜色，突然想到了什么，面色一肃，看向了还在发愣的员工。会议终止，吩咐下去，全公司的人都给我打气精神，明天迎接白起。是。另一头，苏浩挂断了电话。看着桌子上两杯已经凉掉的咖啡，心中叹了口气。从今天起，二人就再无瓜葛了。他不后悔和任琪琪结婚，毕竟那个时候两个人还是过了一段相当快乐的日子。只是他也不后悔和任琪琪离婚。苏浩站起身，去前台结了账。回到家中，他泡在浴缸里，只觉得全身的疲惫都放松下来，闭着眼，享受着这一刻的惬意。他眯着眼，脑海里却想着未来的打算。现在住的地方是自己花钱买的。经过这几年的打拼了，手里也存了一百多万的积蓄。和任琪琪离婚之后，他完全可以像之前一样开个小店，过上平淡的日子。但想起红姐看他的眼神，苏浩却很不甘心。他不想这样平庸下去。这个世界和华夏很是相似，也名为华夏，只是和前世的相比，这里缺少了很多东西。这个世界的华夏历史上曾经出现过很长一段时间的断层，后面也导致人们的文娱世界十分匮乏，崇洋媚外，在这里几乎已经成为了一种风气。他拥有前世的记忆，知道华夏上下五千年的文明。知道后世那些经典影视和歌曲，甚至还有很多优秀的综艺，他不想让这些东西埋没了，所以给徐少打电话是经过他深思熟虑的。他要进入娱乐圈，就从歌曲开始，他要让前世那些经典好听的歌曲响彻在这个华夏，甚至这个世界。想到这，苏浩睁开了双眼，眼中闪过一丝坚定，他在心中默念了一声：“系统查看属性。”第五章，他是最尊贵的客人。下一瞬。
，一个只有苏浩能看到透明面板出现了他眼前。宿主，苏浩，能力：高级唱功，高级作曲，高级音乐鉴赏，高级吉他弹奏，高级剪辑，高级演技。声望值三万零九十八。好久不见了，老朋友。苏浩看着系统，喃喃了一声：“这这是他穿越之初就绑定的神级娱乐系统。只要他的作品得到别人的认可、喜爱，让更多的人知道他的作品，那他就可以获得声望值。声望值则可以用来抽奖。”一万声望值能够获得一次抽奖机会，里面有各种各样的能力和物品，也可以用来兑换华夏币。当然，越是高级的能力，需要消耗的声望值也越多。比如高级能力，抽一次则需要消耗十万声望；神级能力需要一百万声望。这些年，苏浩通过给别人写歌，积攒了不少声望值，这些声望值几乎全部都被他用来抽奖了。看着那一排琳琅满目能力，苏浩淡淡一笑。通过抽到的技能，他除了在唱歌方面外，在其他领域上面也有十分不错的造诣。完全可以吊打现在娱乐圈里那些小鲜肉，只是之前为了人琪琪，自己并没有过多的将精力放在这上面，自己只是偶尔写写歌罢了。但是现在，苏浩深吸了一口气，有系统的辅助，再加上自己脑子里那些多到数不完的歌曲、影视、综艺，他相信，在这个文娱相当匮乏的世界，他一定能够站在娱乐圈的顶端。次日，云逸音乐制作公司，徐少带着助理亲自站在门口等待白琪的到来。不只是他，就连公司里一些高层也来到这里，众人穿着正装，紧绷着一张脸。伸长了脖子，眼睛紧紧的盯着来往的每一个车辆。除了这些人，徐少等人之外，还有一名穿着靓丽、面容绝美的女子站在徐少旁边。若是有外人在这里，她一定会尖叫出声，因为眼前这个女子正是最近当红的性感女神范柔景。她身材火辣，因为天热，脸上都渗出了一层薄汗，但她没有丝毫的不耐烦，依然耐心的再次等待着，因为她知道白琪就要来了。作为一名女歌手，范柔景十分崇拜齐白，早就想见见他本人。现在这个机会终于来了，所有人都站在公司门口。翘首以盼。过了一会，一辆出租车缓缓在云逸公司门口停了下来。苏浩穿着一件普通的白色 T 恤，从出租车内走了下来。徐少多看了这个帅气的年轻人两眼，随后就将目光移开了。在他的想象中，白琪至少也应该是步入中年了，不然也可能拿出来那么优秀的作品。这个年轻人确实走了过来。你好，我是白琪。徐少惊讶的看着他。你是白琪？苏浩淡淡一笑，知道徐少并不相信，只是将自己和他专用手机号码报了出来。徐少这才相信了他。脸色一下子激动了，上前一把握住他的手。你好，你好，我是云逸音乐公司的老总徐少。苏浩和他握了握手，正准备开口，一旁的范柔景却突然走到了苏浩的身边。白琪，你好，我是范柔景，很高兴认识你。苏浩垂眸看去，眼前的女子仰头看着他，双眼一闪一闪，里面像是装满了小星星。第六章，唱两句给我听听。眼前的女子身材火辣，美而不艳，双眼中还有点冷清的气质。这样的容貌放在美貌如云的娱乐圈，样貌也是绝对的顶尖。然而。苏浩只是淡淡看了他一眼，礼貌的说了句“你好”，随后便将视线收了回来。范柔景在意外的同时，又有些不甘心：“什么嘛，她可是红遍大江南北的性感女神，自己这么主动，这人居然反应，甚至没能在他的眼里看到一丝的惊艳。”徐少乐呵呵的，十分迫不及待：“白琪先生，咱们就别光站在这了，里面请。”苏浩点点头，跟在徐少身后，来到了办公楼顶层一间 VIP 会客室内，三人落座。其余公司高层则是出去忙着各自的事情了。徐少从刚才起脸上的笑就没听过，双眼都已经眯成了一条缝。呵呵，白琪先生，是没想到您这么有才，还这么年轻，太让人意外了。徐少先是恭维了苏浩几句，不过这些话都是他出自内心的真实想法。几句话过后，他期待的看着苏浩，直接进入了主题。白琪先生，您这次来是？尽管苏浩已经在电话中表示过自己想要出歌，但徐少像是被这天降惊喜给砸晕了一般，有些晕乎乎的，总有些不真实感。忍不住向苏浩再次确认，苏浩点点头，没错，我是准备再出一首新歌。太好了！徐少激动的拍了一下大腿，一颗心砰砰砰跳个不停，眼神紧紧的盯着苏浩。我们还是按照往日的流程，以前苏浩给云逸公司发歌时，都是先谈好价格，签好合同之后，苏浩直接将成品发给他们云逸制作公司。除了白棋这个署名权，一首歌的版权是完全被买断的。苏浩靠在柔软的沙发上，却是摇了摇头。不，徐少一愣，担心苏浩是对以往的价格不满意，连忙说道：“您要是不满意。”价格方面，我们还可以再谈谈的，或者您有什么要求，都可以告诉我，我们都可以满足您的需求。范柔景看着可以说是有些卑微的徐少，心中满是不可思议。老板一向都很抠门，今天怎么这么大方了、啊？而且居然让对方随便开条件，这种待遇，即便是放在整个娱乐圈，可都是没有的。不过，范柔景看着面色平静的苏浩，转念一想，以白棋的实力看来，这种待遇也是他应得的。徐少忐忑的等着苏浩的回答，生怕他拒绝，苏浩却摇了摇头，微微一笑，不。徐总多虑了，这次用我自己的署名。白琪并不是我的真名，我的真名是苏浩。徐少先是一愣，旋即一阵狂喜。白琪，不，苏浩先生，您这是打算真正的出道了吗？只要苏浩出道，那就说明以后他肯定会定时出歌，再也不用担心找不到他人了。
，而不是像之前一样想买一首他的歌，都还要等苏浩先打电话过来。真是太好了，苏浩先生，您打算出什么歌？徐少克制住自己的激动，连忙问道。苏浩却没有回答徐少的问题，而是微微侧目看向了坐在徐少身边的范柔锦。这是你们公司的新人，让他唱两句给我听听。第七章辨识度太弱，新人，拜托，他可是新晋女神范柔锦，虽然出道才三年，但凭借一首《问情》彻底爆红。他本人长得好看，实力也足够。后面出的每一首歌都遭到粉丝的疯狂追捧，只要一经发布，播放量可是千万级别的。这些年来，更是斩获了国内各大音乐奖项，一跃成为一线女歌手，拥获粉丝无数。放眼整个娱乐圈，能和她平起平坐的，也就只有任琪琪了吧？范柔锦倒也不生气，只是心里忍不住嘟囔，她的脸上扬起了一抹兴奋。她已经崇拜苏浩很久了，能够为他唱一首歌，那将会是多大的荣幸！若是能够让苏浩指点他一下，那就是再好不过了。其实这也怪不得苏浩不认识他，苏浩平时是不怎么关注娱乐圈的。那些花里胡哨的手机新闻，他更是看都不看一眼。就算是任琪琪的相关动态，他也只是偶尔关注一下。既然如此，那我就献丑了。范柔锦清了清嗓子，闭上双眼，轻轻哼唱起来。范柔锦的音色很特别，成熟中又带着几分冷艳。虽然并不是当下流行的甜美嗓音，配着她哼唱的歌曲，却独有一番风味。徐少忍不住眯起双眼，沉浸在范柔锦的歌声中。苏浩则是垂着眼帘，像是在思索着什么。一曲过后，范柔锦停了下来，像是个想要被老师夸奖的孩子，期待的看着苏浩。苏浩先生，你觉得我唱的怎么样？苏浩点点头，嗓音不错，就是缺少了点辨识度。你的声音不适合唱这种类型的歌曲。徐少一愣，辨识度。范柔锦能够凭借一首《问情》彻底爆红，就是因为那戏腔极为出色，再加上那高难度的唱法，辨识度极高。虽然有不少人翻唱范柔锦的歌，但却没有一人能够超越原曲。在徐少看来，范柔锦的辨识度，即便是在整个歌手圈子里，也是极高的。徐少只觉觉得是苏浩还不够了解范柔锦，连忙解释道。你可能不知道，我们柔柔声音。苏浩开口打断了他。我知道，但我说的辨识度并不是这个。苏浩看向了一脸虚心受教的范柔锦。无论是你的戏腔，亦或者是高音，还是曲风，这些固然唱的不错，但是这都不是你的特色。他的眼光犀利，像一把剑，射向了他。你忽略了一个很严重的问题：这首歌完全是根据大众的喜爱所创造出的歌曲，根本就没有体现出你的个人风格。范柔锦迷茫的看着苏浩，那我应该怎么办呢？苏浩闭着眼，没有回答他。会议室内突然安静的厉害。徐少和范柔锦的目光同时放在了苏浩的身上。几秒钟之后，苏浩突然开口：“盼我疯魔，还盼我决绝不独活，想我冷艳，还想我轻佻右下贱，要我阳光，还要我风情不摇晃，赐我梦境，还赐我很快就清醒。”低沉磁性的嗓音响起，炸响在二人耳旁。徐少的双眼亮了亮，这歌词妙啊！范柔锦浑身一颤，仿佛在这首歌中看到了自己。网名是挑剔的，他们希望自己在美艳的同时，又能像小百花一样清纯。一个个标签贴在自己身上，压得自己喘不过气。二人正沉浸在苏浩的歌声中，下一秒，苏浩的语调突然一变，与我沉睡，还与我蹉跎无慈悲，爱我纯粹，还爱我赤裸不迷颓，宛如疯魔的歌词，像是一道电流窜过全身，让人起了一身的鸡皮疙瘩。徐少更是忍不住站了起来，朝着苏浩靠近，想要将这首歌听得更清楚些。然而，歌声却在此时突然停止了。苏浩睁开了双眼，微笑着看着激动的徐少以及已经完全愣住的范柔锦。二位觉得我这首歌怎么样？第八章。三首歌，一千万，歌声戛然而止，二人都还有些意犹未尽。范柔锦擦了擦眼角，不知什么时候溢出的眼泪，不住的点着头。非常独特的歌曲，无论是歌词还是曲调都很完美。这是一首相当成熟的歌曲了，即便是范柔锦这样的音乐天后，也不得不承认，这是她近几年来听到的最好的歌曲，没有之一。好，实在是太好了。徐少眼神炽热的盯着苏浩，心中兴奋的难以言表。他还是第一次听到这种风格的歌曲，如此独特又抓耳，必定能够在娱乐圈内掀起一股巨大的风浪。但同时，徐少心中却又一淡淡的疑虑：这首歌好是好，但似乎更像是从一个女性的角度去描写的。苏浩的唱功无可挑剔，只是唱起起这首歌来，还是稍微的有些违和感。不过，出于对苏浩的信任，徐少将自己的疑虑藏进了心里，没有直接说出来，而是问道：“苏浩先生，这首歌的名字叫什么？别叫我苏浩先生了，就叫我苏浩吧。这首歌的名字叫做《易燃易爆炸》。”苏浩淡淡回答道：“易燃易爆炸。”徐少在嘴里反复回味着这几个字，双眼一亮，真是歌如其名。这首歌。一定会火的，苏浩，你是打算用这首歌当做出道单曲吗？不，苏浩摇摇头，看了眼范柔锦，这首歌给他唱。刚刚范柔锦唱歌的时候，他就发现了范柔锦的声音冷艳且充满爆发力，很适合这首歌，反而是市面上那些缠绵的情歌并不适合他。范柔锦突然有种被天降惊喜砸中的感觉，一脸的不可思议。真的吗？这首歌真的要给我吗？见苏浩点了点头，范柔锦激动的脸上挂了一层浅浅的粉色，整个人更加明艳动人。我一定会好好来演唱这首歌的。徐少这时才恍然大悟，
，那就太谢谢你了。我们柔柔有了这首歌，一定能够在乐坛内更进一步的。”徐少笑着说道：“那价格还是按照之前的三百万，其余的分红按照我四你六的价格。这个价格是他们之前合作时谈好的，从来都没换过。三百万的价格，哪怕是一线歌手都很少有机会能拿到这个价格，更别说四六的分红了。这不是笔小钱。”但徐少一点也不心疼，毕竟之前从苏浩哪里买来的歌，没有一首让他们亏过钱。反而赚的是盆满钵满。苏浩之前也是看在云逸公司出手大气的份上，才选择把歌卖给他们。而且这么丰厚的价格，对于云逸公司来说，也是在拉拢苏浩，希望以后可以有更多的合作。苏浩点了点头，没问题。正在这时，徐少像是突然想到了什么，猛地拍了下大腿。正好这首歌就用在下个月的《我是歌王》综艺上，用来打擂。苏浩基本不看综艺，有些疑惑，那是什么节目？不怪他，他平时对这些东西关注的少之又少，更别说综艺了。徐少很是讶异，苏浩居然连这么火的节目都不知道，很是讶异。随后连忙给他解释了：“我是歌王这个节目，主要就是邀请娱乐圈内各大歌手明星，一人守擂，一人打擂，擂主要进行持续三轮的挑战。若是成功守擂，节目组将用守擂人的名义给山村建立一所希望小学。很简单的规则，几乎没有什么花哨的玩法，但仍然吸引了大量的观众观看。节目已经举行了四年，收视率依旧居高不下，其中也有很多歌手通过这个节目一夜爆红。娱乐圈内的歌手们对于这个节目也是趋之若鹜。”为了一个名额挣得的头破血流，而这个节目还有一个很重要的规则，那就是所有的曲目都必须是还未发布的全新原唱曲目。也正是因为这个规则，才能让《我是歌王》火爆至今。苏浩听了，低头思索着什么，片刻后笑了笑。既然如此，那我就再给两首歌给你们吧。既然要赢，那就赢得漂亮点。而且等到节目播出后，你们还可以将这三首歌制作成专辑。巨大的惊喜笼罩着二人。徐少连连点头，脸上的激动溢于言表，实在是太好了。既然如此。那我们现在就签合同。苏浩点点头，徐少打了个电话，连忙将已经提前备好的合同拿来出来。在确定无误后，苏浩在合同上签下了自己的名字。合作愉快。苏浩淡淡一笑，徐少小心翼翼将合同收好，这才转过身来问道：“下个月节目就开始了，时间上可能有点紧张，还剩下两首歌，至少要在三个星期内完成，剩下一星期需要留出来给柔柔排练。”苏浩淡淡一笑，放心，给我两天时间就足够。这下，饶是徐少和范柔锦都有些吃惊，两天就能做出两首歌。不过转念一想，苏浩的确是有这个实力，徐少更开心了。那就好，那就好，这次真是解决了我的燃眉之急呀、啊！公司对于这件事本来是十分忧心的，本来打算直接去买歌了，但苏浩突然的出现，不仅为他解决了这么大一桩事，还给了他这么大一个惊喜。既然签完了合同，苏浩也没有在这里多待，而是回到家中准备编曲。曲子嘛，他脑海里都记得清清楚楚，只需要照着做出来就好了。就在苏浩安心在家中编曲的同时，徐少花大价钱。买了三首歌曲的事，不知道为什么被人传了出去。毕竟这不算什么秘密，徐少也没有刻意隐瞒，只是没有将苏浩的省份暴露出去。云逸公司的员工并不知道苏浩的具体实力，因此公司内部都因为这件事儿激烈讨论着。你们说公司是不是快垮了？这都做的什么决策啊？是啊，好像还是个名不见经传的小人物。你们知道花了多钱吗？三首歌，一千万。四，我看徐总真是傻了，这能买多少首一线歌手的歌呀？不仅是公司员工，就连个别高层也都产生了质疑。第九章，死对头。很快。一个消息再度传遍了整个公司，那就是这次的作曲者是一个纯粹的新人苏浩，这让所有人彻底傻眼了。之前不是说是白奇先生吗？现在怎么又是一个新人？对此，徐总并未解释什么。他虽然没有答应苏浩需要保密的事情，但是无论是处于利益还是其他，他都不可能让主角的身份彻底曝光出去。若是对手公司得知苏浩就是白奇，那么他们绝对不惜花费更大的代价来笼络苏浩。这不是徐总想要看到的。公司内的风言风语，他丝毫不在意，因为他知道苏浩总有一天。会打了这群人的脸。徐少并未处理这些流言蜚语，而是任由其转播。也正是因为这样，这件事情也渐渐传到了对家的耳朵里。金鼎音乐制作公司，这是国内最老牌的音乐制作公司，经过十几年的发展，已然坐上了音乐龙头企业的位置。旗下艺人众多，很多一线歌手都是从金鼎走出来的。业界甚至传言，只要进了金鼎，就没有金鼎捧不出来的歌王歌手。虽然传闻有些夸张，但也足以说明金鼎的实力。此时，顶楼的办公室中，金总收起和红姐签好的合同，同他握了握手。红姐，合作愉快啊！相信琪琪一定能够将这几首歌完美演绎，期待你们当天的表现。没错，此时坐在金总对面的正是红姐和任琪琪，他们收到了《我是歌王》节目组的邀请，下个月作为擂主，和云逸音乐制作公司的歌后范柔锦进行打擂。任琪琪演技和唱歌都不错，只是作曲方面还是差了点，和范柔锦对上恐怕很难赢，因此他们便想到了曾经多次合作过的经典，花点钱买几首歌。再把作曲作词都写上任琪琪的名字，这样的事情在娱乐圈早已经是习以为常，也不是什么秘密，大家都是互惠互利罢了。红姐笑了笑，回握住金总伸出来的右手，谢谢金总给我们写出这么好听的曲子，相信这次比赛我们一定能赢。当然，以后有类似的生意
，我也会介绍给金总的。金总呵呵一笑，眼睛都眯成了一条缝。那就谢谢红姐了。二人又相互吹捧了几句，红姐带着人骑骑，很快就离开了金鼎公司。金总看着账户上多出来的余额，笑得见牙不见眼。三百万一首歌，红姐一口气就买了三首。九百万，眨眨眼就到了金总的口袋。比起花费巨大的时间、金钱，去培养一个不知道什么时候才能起来的歌手，直接卖歌这种事是一种稳赚不赔的买卖，而且。这样也能够在娱乐圈中拥有更多的人脉和路子。嘟嘟嘟，门被轻轻敲响了。金总收好自己的表情，这才说了句“静”。来人是他女助理。在将手中的文件交给金总之后，像是突然想起来了什么似的，突然开口道：“对了，金总，我最近听到一个关于云逸公司的传闻。”哦，一听到关于对手的传闻，金总一下就来了兴趣。说说，听说徐少花了一千万，从一个名叫苏浩的人手中买了三首曲子。金总脸上闪过一抹讶异。苏浩，听说过这人名。女助理点点头，眼中带着疑惑。我还特地去查过，也没有查到这个人的信息。苏浩好像还是个新人。金总先是愣了一愣，随后哈哈大笑，哈哈，徐少真是老糊涂了，连一个新人的歌都敢用。我看啊，这次云逸真的是油尽灯枯了。云逸起步比金鼎晚很多，但云逸公司不知怎么的，一路顺风顺水，转眼间就追到了金鼎的屁股后面。业内也经常拿云逸和金鼎做对比，这让金总心里十分不平衡。凭什么一个小公司也敢在他面前叫板？于是，两家公司的明争暗斗就开始了，一直持续了很多年。直到近几年，云逸公司开始下滑，金总心里才舒服了点。现在听到徐少做出的这个决定，金总更是觉得徐少傻了。不过，这也正中金总下怀：一步错，步步错。徐少迟早要把他们这个公司给玩完，到时候他就可以顺理成章的将云逸公司收购。到时候那些艺人就是他旗下的了。金总很是开心，突然对下个月两家公司在《我是歌王》节目上的较量无比期待。对于外面的这些腥风血雨。苏浩一无所知，他在家专注编曲，两天的时间就将三首歌的编曲和歌词全部制作完成，去云逸公司亲自交给了范柔锦。这三首歌除去《易燃易爆炸》之外，剩下两首歌则是小半呵，没那么简单，都很适合范柔锦特殊的嗓音。拿到歌词歌谱之后，范柔锦和徐少更是大为惊讶，恨不得现在就将这三首完美演唱出来，因为这三首歌十分重要。徐少甚至亲自下令，将公司内最好的录歌间留给了范柔锦，甚至亲自操刀陪着范柔锦来练习，可见。他们这次对于这三首歌的重视，然而事情进行的确实没有想象中的那么顺利。相爱没有那么容易，每个人有他的脾气。范柔锦对着话筒，戴着耳麦，感受着里面传来的动人旋律，轻轻哼唱着这首歌。和苏浩说的一样，范柔锦的声响的确是十分适合唱这种歌曲，基本是哼唱两句，这都十分好听，并且让人耳目一新。但是范柔锦取下耳麦，轻轻皱了皱眉，已经唱了很多遍了，他总感觉还是有哪里不对。徐少也轻轻叹了口气，柔柔，出来先休息会吧。咱们不急，嗯。范柔锦点点头，走了出来。我去上个洗手间，去吧。范柔锦皱着眉头，一直在思考自己到底是哪里出了问题。他垂着头，刚走到洗手间门口，远远便听见了里面交谈的声音。以往遇到这种情况，他都是直接回避的。正当他准备离开时，里面的女声清清楚楚的传进了他的耳朵：“范柔锦，他到底行不行啊？”第十章指导。范柔锦一愣，顿在了原地。里面的声音又慢悠悠的飘了出来，带着明显的嘲讽之意：“谁说不是呢？”那可是公司最好的一号录音棚，居然只是拿来给他练习，而且听说练的还不怎么样。哼，别说了，我提前一个月就预约了一号录音棚，这眼看就要轮到我呢。结果呢，人家横插一脚，直接把这个一个月的时间全包了。我不也是一样吗？那边还急着发歌，我就只能去哪个次一点的录音棚了。希望不会影响到后续的效果。哎，我听说他那三首歌是徐总花了大价钱，在一个名不见经传的歌手那里买的。你看他之前得意的那个劲，现在好了吧？霸占着那么好的录音棚，唱都唱不好。<笑>他现在是下不来台了，到时候他拿着那三首破歌去参加节目，真是让人笑掉大牙。哈哈哈哈哈！范柔锦只觉得自己像是被人在心窝子上捅了一刀，疼得厉害。后面二人在说什么，他没有继续听下去，也没有心情去和他们争辩，而是转身离开。他来到天台上，抿着唇，秀美清皱，看着广阔的蓝天，心中无比烦闷。无论是发音还是唱腔，他都是专业的，为什么却总是唱不好？没那么简单，就连其他两首，他也都唱得有些不尽人意。到底是哪里出了问题？范柔锦想了半天也想不出问题，他手伸进口袋，拿出里面的手机，拨通了苏浩的电话。这是之间苏浩来公司时，他主动要的。既然这些歌都是苏浩写的，那不如问问他到底是哪里出了问题。嘟嘟嘟，电话响了好几声，对面才传来一阵低沉的男声：“喂。”电话那头有些嘈杂，像是在外面。“苏浩先生，我有些事想请教你，你现在要是不方便的话，我晚点再打过来。”电话那头停顿了一下：“你稍等一下。”约几分钟后，嘈杂的声音渐渐消失，一片安静。范柔锦忍不住出声：“苏浩先生，有什么问题？你说吧。”范柔锦担心浪费到苏浩的时间，连忙说道：“是这样的，我在演唱那几首歌的时候遇到了一些问题。我唱出来的时候，总感觉在情绪上面总是差点什么，但我又说不上来。”
，你唱给我听听。范柔锦抓紧时间，趁着天台上没人，一口气将三首歌唱给苏浩听了。苏浩耐着性子，等到范柔锦唱完，这才指点出他的问题。你的唱法错了，比如没那么简单。这首歌并不是像你那样软软绵绵的去哼唱出来，有些地方是需要舒缓，但副歌部分却是需要一种爆发力的。苏浩又一一指出范柔锦剩余的不足之处，让范柔锦很是受教，心中对苏浩的敬仰又升了一个台阶。末了，苏浩开口道：“这样。”我把这三首歌都给你唱一遍，你再找找感觉。即便是上次在公司听过苏浩唱歌，但又听他唱这几首歌，范柔锦还是被狠狠的震撼住了。单单只是清唱，歌词中蕴藏的含义，整首歌带给人的情绪，却被他完美的演唱了出来。良久，苏浩唱完了，他的声音透过话筒传来了过来。这下能理解了吗？范柔锦这才猛地回神，惊讶的发现自己的眼角不知何时溢出了眼泪。他擦掉眼角的泪水，点点头，明白了。苏浩，谢谢你。苏浩轻轻一笑，不客气，毕竟我也希望。你能够把我写的歌唱好，不过是我冒昧了。你是不是没谈过恋爱？范柔锦微微一愣，脸上悄悄爬上了两朵红晕。不知道苏浩为什么突然提这个问题，但还是乖乖回答：“是我的确没有谈过恋爱。”范柔锦的父母对他一向严格，在读书期间禁止恋爱，后来进了娱乐圈，他的一门心思全都扑在了事业上，也没有时间去想这些。苏浩淡淡道：“呵呵，那怪不得。有机会的话，还是谈个恋爱。有些歌里面的感情，只有亲身经历过了才会懂。只有这样。”才能更好的发挥每一首歌里蕴含的情绪。范柔锦还没回答，苏浩又道：“好了，我这边还有些事需要处理，你也去忙吧。”范柔锦嗯了一声，对面就挂断了电话。范柔锦捧着电话发呆，脑子里想着苏浩说的最后几句话，不知怎么的，心跳的厉害，脸上也有些微微发热。他甩甩头，将脑海中纷乱的思绪抛之脑后，看了一眼广阔的天空，随后转身离去。另一边，苏浩挂断了电话，从没人的巷子里走了出来。此时刚过下午两点，太阳最大的时候。天气更是闷热的喘不过气，苏浩擦了擦头上的汗水，没有回家，而是来到了附近最热闹也是最高档的酒吧一条街。今天他起了个大早，就是来这里准备找一个驻唱的工作。他既然已经准备好了进入娱乐圈，自然不可能光是满足于给别人写歌，所以他准备从驻唱开始，先练练自己的台风。虽然上辈子自己也混迹于娱乐圈，但大多都是幕后工作，所以锻炼自己的台风对于现在的他来说至关重要。他作为一个完完全全的素人。自然是不可能直接去参加什么比较大型的演出。他想来想去，还是觉得酒吧驻唱最为合适。只不过很可惜的是，很多比较高档的酒吧一般都会选择一些当地小有名气的乐队，大多都是签了合同，不会轻易换人。早上的时候，苏浩接连问了五家，五家酒吧甚至没给他试唱的机会，直接以已经有驻唱的理由拒绝了他。苏浩也不气馁，吃过午饭之后，又换了一个地方，重新寻找目标。两点多，午饭刚过，有些酒吧还没正式营业，都还在陆陆续续的准备着，因此。现在也是最好的面试时间。苏浩来到了第一家，对方见他背了个吉他，甚至没等他开口就拒绝了他。随后第三家、第四家，一连好多家都没有给苏浩机会。终于到了第六家，第十一张驻唱。苏浩推开这家名为“暮色酒吧”的玻璃门，门上的风铃叮铃铃响了起来。一直趴在酒吧台上的老板娘抬起了头。老板娘倒是很年轻，看着还不到三十，五官大气精致，一张饱满的菱形唇上涂着粉色的唇彩，看着很是精明干练。她看着眼前这个年轻人。外貌英俊，上身穿着一件白色短袖，配着一条牛仔裤，穿着运动鞋，看着十分干净清爽。抱歉，我们还没有正式营业。我知道。苏浩淡淡一笑，抱着吉他走了过来。我只是想问问，你们这里还缺不缺驻唱？老板娘先是上下打量了他一眼，随后开口道：“你先唱一首，让我们听听。”他没说需不需要驻唱，只是说了这么一句。苏浩也没多说什么，毕竟能够一个试唱的机会就很不错了。抱着吉他就调试了起来。老板娘趁着苏浩在调试吉他，便走出吧台。把店里的伙计都喊了出来，包括调酒师和后厨。苏浩的吉他很快就调试好了，他选了一首不算特别的红的歌曲《人海》，这是首民谣，算不上太红，但也不至于说是没有一点名气。卡在中间的位置，但对于苏浩来说，用在这里刚刚好。毕竟他还不想这么快就把自己的手中的那些红牌暴露出去。一曲终毕，苏浩的嗓音很好，这首歌抒情缓慢，很悦耳，也很适合这家酒吧小子的风格。老板娘听的眼睛都亮了，真好听，我很喜欢。这么好听的歌，我以前怎么没听过？他叫什么名字？原创歌手是谁？苏浩收起吉他，淡淡一笑：“这是我自己写的歌，名字叫做《人海》。”老板娘，你们酒吧需要驻唱吗？老板娘很是讶异，没想到眼前这个年轻人还有几分才华。他毫不犹豫的点点头，笑了笑，脸上显出两个梨窝。我们酒吧正缺一个驻唱，每晚演唱三小时，一个小时两百，不包吃。当天结，怎么样？作为一个名不见经传的小歌手，对方能够给到这个价格，已经是很不错了。苏浩并不在意价格。当即也就点了点头。苏浩又和老板娘聊了聊，自我介绍后得知他名叫姚月，最后约定从明天开始正式在这里驻唱。次日，经过苏浩的指导，范柔锦的唱歌技巧就更突飞猛进似的。
，唱歌再也不像之前那样卡壳，也能够将三首歌所表达的情绪完美体现出来。看得徐少是赞不绝口，心道范柔景这次一定能够再一次爆红，弹指一挥间，时间很快就过去了一个月。暮色酒吧，在一片掌声中，苏浩从酒吧舞台上下走，来到吧台，老板娘姚月递给他了一杯柠檬水，辛苦了，来润润嗓子。苏浩笑着接过，喝了一口。姚月朝着台下看了一圈，今天的生意很不错，座位基本上都已经被坐满，或者说。最近的客流量都十分不错，给酒吧带来了大把的利润，而这一切都是因为苏浩引起。自从苏浩在这里驻唱之后，不少人听过他的歌，第二天必定会再来。姚月很开心，自己能捡到这么个宝贝。苏浩，你唱的真好，客人们都在为你喝彩呢。他指了指吧台上大捧大捧的鲜花，那里都是客人送给苏浩的。苏浩笑笑，也要谢谢老板娘给我这个机会。两人闲聊了一阵，苏浩喝完水，正准备离开，姚月却突然叫住他：“对了，明天我有点事，不开张了，就当给你放个假。”苏浩一愣，明天是周末，人流量最好的时候，老板娘却突然不开张。不过到底是别人的私事，他也没多问。苏浩回到家中，舒舒服服的洗了个澡，躺在床上，正迷迷糊糊的，马上快要睡着了，手机铃声却突然响了起来。他拿起手机，眯着眼看了眼来电，范柔景。苏浩打了个哈欠，接起电话，喂。苏浩声音沙哑低沉，透过话筒传过来，让范柔景的耳朵酥酥麻麻的。又是一阵泛红，很抱歉这么晚还给你打电话，但是明天我可能没时间和你说了。所以才打电话给你。范柔景顿了顿，又继续说道：“我已经达到《我是歌王》的录制现场了，明天晚上八点正式开播，所以你会来看吗？《我是歌王》节目组这一季改为最近比较流行的直播模式，不再像是之前那样录好了之后，还需要剪辑之后才会播出，没有任何的剪辑和黑幕，绝对的公正公平。”在说这句的时候，范柔景心中多了几分忐忑，毕竟是自己所崇拜的人，这次还要唱他的歌，范柔景肯定是希望苏浩能够第一时间看到他的演出，只是有些遗憾，他邀请过来现场。只是苏浩说太忙拒绝了。听到他的话，苏浩看了眼日历，心道一声：时间过得真快，他差点把这件事都给忘了。放心，我会看的。苏浩又补了一句：加油，别紧张。这几首歌之后，你一定会红的。苏浩并未了解过范柔景，并不知道范柔景早已经是情歌天后，只当他是云逸的新人。可他的话仍然让范柔景很是开心，说了一声谢谢。范柔景雀跃着挂了电话，突然对明天的表演多了几分期待。挂断电话，苏浩却没有想那么多，到头就睡。次日。云城电视台才不过中午，电视台三号演播厅就已经忙碌了起来。准确的说，这里的工作人员已经在这里忙活了一个星期，因为云城电视的招牌节目《我是歌王》将在这里进行直播，而又因为这次改成了直播，每个细节都要照顾到位，工作人员们都紧绷着神经，生怕哪里出了差错。化妆间内，红姐和任琪琪坐在自己的单独的化妆间。放心吧，琪琪，对方虽然是歌后，但你也不差呀，咱们也拿过几个音乐奖项呢，咱们别紧张，放松心情。任琪琪能混到今天这个地位，除了演技好之外，唱歌方面自然也是十分不错，可以说比范柔景这个歌后更差不了多少。任琪琪笑了笑，放心吧，红姐，我不紧张，我肯定会赢的。有金鼎给的那三首歌，他怎么可能会输？红姐微微放心，二人静待着夜晚的到来。第十二章开播，演播大厅内，导演紧张的盯着大屏幕上的倒计时，举着对讲机，确认各个部门是否准备完毕，摄像、机位调好，每个画面都给必须给我做到完美。道具道具，再确认一下。那边有没有问题？舞蹈演员准备好了吗？演播厅里紧张的气氛愈发浓郁。时间终于来到了开播前的最后几分钟。与此同时，苏浩也窝在沙发上，打开了云城官方直播间。他瞟了一眼直播间上的观众人数，还没正式开播，就已经达到了一千多万，并且这个数字正在以肉眼可见的速度攀升。大量的评论从下方不停的闪过，甚至还没等人看清上面的字，就被下一条评论顶上去了。终于，时间到了晚上八点整，原本还是黑屏的直播间瞬间亮了起来，镜头逐渐拉近，男主持人举着话筒。带着职业式的微笑，观众朋友们，大家好，这里是我是歌王节目组，欢迎大家的观看。男主持人是出了名的快嘴，主持方式诙谐幽默，惹得台下的观众哈哈大笑。好了，相信大家已经十分期待了，那咱们废话不多说，有请本次节目的擂主，咱们的国民清纯女神任琪琪。在念完这个名字后，台下观众的欢呼尖叫声几乎要冲破整个录音棚，疯狂的呼喊着任琪琪的名字。屏幕之外，苏浩抬起头，眼中的讶异一闪而过。任琪琪，在这之前。苏浩也只是从徐少口中才了解到这个节目，徐少没有说这期的擂主是谁，苏浩也并没有特地去了解，所以他对任琪琪就是擂主一事并不清楚。在端在的惊讶过后，苏浩嘴角缓缓勾起一抹弧度，这可就有趣了。节目还在继续，在主持人话音落下的瞬间，镜头一转，灯光变得昏暗，一小束光芒搭在舞台中央，升降台缓缓升起，任琪琪话筒，双眼轻轻闭，舞台上的灯光打在她白色的连衣裙上，泛起浅浅的光晕，整个人清灵又仙气。音乐响起。任琪琪脸上带着忧伤的表情，轻轻唱了起来。这是一首情歌，大概讲的是分手后的失魂落魄，
，台下的观众不少都流下了眼泪。红姐，这次琪琪唱的真是不错，我看呀，这次咱们赢定了。幕后，任琪琪的助理恭维着站在一旁的红姐。红姐笑了笑，没说什么，只是脸上的表情显然已经认同了助理的话。她范柔景就算是情歌天后又怎么样？金鼎可是国内最好的音乐制作公司，范柔景又凭什么赢？就凭从那个不知名新人手中的买的那三首歌，真是可笑。红姐看着舞台上正在演唱的任琪琪，脸上勾起一抹满意的笑容。只要任琪琪赢了，那他们的身价将会再次上涨。到时候，说不定有机会能够接触到国外的娱乐圈门槛，也说不定。五分钟过去，任琪琪的身影随着升降台缓缓下落，观众们脸上还带着眼泪。在看到任琪琪消失后，扯着嗓子让她再来一首。大量的评论在直播里刷屏。琪、嗯、琪唱的真是太好了，让我想起我的前任。不仅是歌曲，就连唱歌也十分完美。琪琪又进步了，永远支持琪琪。苏浩却是微微一笑，哥嘛，确实还不错，但也只是在这个文娱匮乏的娱乐圈里比较不错罢了。若是想和他写的歌比，那还是差得太远。苏浩再次将目光看向了屏幕，此时画面再次一闪，屏幕中出现了一个女子的身影，她穿着黑色长裙，头戴小礼帽，上面垂着一层薄薄的黑纱，朦朦胧胧的遮住了她上半张脸，露出一张饱满的红唇。范柔景一向都走性感路线，今天突然换了一种风格，显得整个人无比冷艳。音乐响起，盼我疯魔，还盼我决绝不独活，想我冷艳。还想我轻狂又下贱？范柔景刚一张口，原本还尖叫着呼喊范柔景名字的粉丝，瞬间安静了下来。他们像是被定住了一样，眼神紧紧锁在范柔景的身上。他声音似鬼魅，牢牢地抓住每个人的耳朵。而这首歌的歌词又像是一记重锤，狠狠敲在他们的心上。舞台上的范柔景涂着一张红唇，脸上带着放肆张扬的笑，眼神却冷冷地注视着虚空，宛如疯魔。不仅是现场，直播间中，此时的观众人数已经高达五千万多万人。但在这一刻。原本刷屏的弹幕像是被静止了一般，所有人都放慢了呼吸，看着舞台上的范柔景，直到范柔景唱完最后一句歌词，人从舞台上消失，众人还是久久不能回神。一分钟，两分钟，三分钟，像是陷进了这首歌一样，足足过去了三分钟，众人才像是猛地回过神。下一秒，观众站起了身，癫狂地呼喊着范柔景的名字：“范柔景，再唱一遍，再唱一遍。”不仅如此，直播间也彻底被大片的评论淹没。苏浩点开看了一下。结果却发现刷屏速度太快，根本就看不见上面的内容。范柔景站在后台，看着观众们的表现，这才轻轻呼出一口气。他还以为是自己唱的太差，观众不买账呢。柔柔做的不错。范柔景的经纪人笑着给他比了一个大拇指，脸上的笑藏都藏不住。范柔景克制住自己激动的心情，笑着对经纪人点了点头。有人欢喜，有人愁。不远处的红姐盯着笑容满面的范柔景，面色铁青。虽然具体的数据还没有出，但他清楚的知道，任琪琪说了，任琪琪和范柔景的歌。完全没有可比性，不是说范柔景的歌是从一个新人手里买的吗？怎么会这个样子？红姐脸色不好，任琪琪虽然心里也不舒服，但还是连忙出声安慰：“放心吧，红姐，还有两场呢，咱们的压轴可在后面。”第十三章爆红。听到这话，红姐的脸色才变得好看了些。她拍了拍任琪琪的手：“你说的没错，咱们要沉住气，就算第一首歌唱得好又怎么样？到头来还不要成为他们的垫脚石。等到数据出来，毫无悬念的，易燃易爆炸，以百分百的支持率胜出。二人的比较还在继续。”上场前一秒，红姐捏了捏任琪琪的手，琪琪加油。任琪琪点了点头，在经历过一次失败后，心里却有几分紧张。别紧张，别忘了这首歌可是从金鼎出来的。任琪琪点点头，深吸了一口气，平复了一下心中紧张的情绪，缓缓走向了舞台。他准备的第二首歌依旧是一首情歌，只不过和刚刚的不同，那首歌写中表达出了爱情的美好和甜蜜，是一首让人听了会心情愉悦的歌曲。这一首歌和任琪琪唱的第一首相比，更胜一筹。这首歌。原本是应该被用作压轴出现的，但因为之前的失利，任琪琪将这首歌放在第二轮首类。一首歌唱完，任琪琪看着台下观众更为热烈的反应，心中微微有些得意。就算赢了一次又怎么样？他一定能够首位成功的。然而任琪琪并没有高兴的太早，范柔景再次登场，以一首名为《没那么简单》的歌曲，再次将他碾压。两次打擂成功，范柔景百分百的支持率，任琪琪已经没有翻身的机会了。然而最后一轮的首类还是要继续，接连两次的失利。让任琪琪始终苍白着一张脸，在最后发挥的时候，甚至还忘记了一段歌词。这可是直播，重大的演出失误，任琪琪连自己怎么走下台的走不知道，他的脑子里一片乱麻，不明白为什么自己就这么输了。那可是他们花大价钱从金鼎买下来的歌，而对方不过是从一个小人物手中拿到的歌。红姐的脸拉得老长，心中无比烦闷。然而她此时什么都做不了，只能眼睁睁的看着范柔景走上领奖台。主持人亲手将奖杯递给范柔景，乐呵呵道。让我们恭喜柔柔打擂成功。柔柔，你有什么想要和观众的说的吗？范柔景举着讲台，笑容灿烂，双眼都完成了月牙，和在舞台上唱歌时的冷艳大相径庭。其实一开始在练习这首歌的时候，我遇到了很大的问题，甚至让我迷茫，自己到底是不是能够唱好这首歌。范柔景笑了笑
，脸上出现浅浅的羞涩。不过，我很感谢一个人，是他让我成功越过这道阻碍，这才能够完美的将这首歌演唱出来。主持人打趣道：“我们柔柔害羞了，不知道这个人是谁呢？”范柔锦微微一愣，双眼亮晶晶的。他是一个十分有才的人，我很敬仰他，崇拜他。主持人也不过是调侃两句，自然不可能追问。时间一点点过去。后面还有两轮其他人的擂台比赛，只是经过之前范柔锦那三首歌的熏陶，观众们听得索然无味，只是怀念着范柔锦的歌声。我是歌王，本期节目很快结束了，但网络上的发酵却在持续升温。首先是《易燃易爆炸》这首歌，很快就被人单独剪辑出来，发在了网上。随着关于这首歌的搜索量越来越多，不到一小时就冲上了微博热搜第一。仅仅这一条微博，在一小时内转发量就突破至了十万。每一次刷新，都有成千条评论出现在评论区。太好听了，这首。易燃易爆炸已经成为本人最喜欢的歌，没有之一。范柔锦的演出令人惊艳，这是一次大胆的尝试，但不得不说非常适合他，惊为天人。我说这三首歌是近几年最好听的歌，没有人不同意吧？同意，加一。范柔锦的微博粉丝约有五千万，而仅仅一夜过去，他的微博粉丝数量暴涨了五百多万，这还仅仅只是一夜。第二日，各大媒体更是铺天盖地报道着关于昨天范柔锦的那三首歌。我是歌王节目的直播很快也被剪辑出来，不到半日，播放量就已经破了六千万。而且这个数字还在持续上涨，易燃易爆炸彻底红了。就连当今最著名的作曲人，人们眼中的艺术家刘武，甚至都发了微博。这几年一直未曾关注过娱乐圈，现在还真是人才辈出。歌写得好，词做的也不错，我很看好你。苏浩，经过他的提醒，众人这才将注意力放在了作曲作词人身上。评论再一次炸了锅。苏浩，没有听说过的名字，我刚刚查过了，没有查到相关的资料。我感觉像是新人。现在的新人都这么恐怖了吗？三年了，我已经三年没有听到刘老夸人了。上次刘老夸过的还是白棋，苏浩，白棋，我是不是可以理解为苏浩音乐水平已经和白棋是同一水准了？一时间，众人都将目光集中在了苏浩的身上。只不过在查不到任何消息之后，众人也就不再关注，只有一些圈内的音乐人彻底记住了这个名字。红姐看着网络上铺天盖地的评论，气得差点咬碎一口银牙。任琪琪则坐在一旁，低着头，沉默着不说话。本来是想借助这个节目让任琪琪更上一层楼，没想到这一下完全沦为了陪衬。之前的投入全部打了水漂，然而现在他们什么都做不了，只能眼睁睁的看着范柔锦再次爆红。红姐突然想到了什么，皱了皱眉头：“琪琪，你说这个苏浩会不会是？”任琪琪咬了咬嘴唇，沉默了一会，这才摇摇头：“红姐，不会的。苏浩虽然有才，也不可能一口气拿出这三首歌。之前那首歌，我想应该是他提前准备了好久的。毕竟聪明的人太多了，光是娱乐圈中都存在着不少聪明。”任琪琪并没有朝着这方面去想，她叹了口：“算了。”红姐，这次是我们运气不好。红姐很无奈，但也只能选择认命。范柔锦歌曲的爆红，也让《我是歌王》节目组的导演组笑得乐不可支。赚大了，真是赚大了！节目之前收视率本来有些下滑的迹象，所以才将这次的播出方式改为直播。本来只是想用任琪琪的知名度来拉拉人气，没想到范柔锦却带给他们这么大一个惊喜。看来咱们得举行一个庆功宴。第十四章意外的相遇。导演组突然有人提议道：“总导演想也没想，就点了点头。好，明天尽快安排上。”突然有人提议，导演，那任琪琪那边还要不要邀请？任琪琪这次是彻底成为了范柔锦的踏板，心里肯定是不舒服的。但若是不邀请，那又有点不合适。总导演皱着眉头想了想，沉吟道：“也邀请吧，不能让别人觉得我们厚此薄彼。再说，他们也不一定愿意来。”于是，任琪琪、范柔锦两边同时都收到了邀请。出人意料的是，任琪琪同意参加这次的聚会。另外一边，范柔锦和徐少坐在公司沙发上，手机仍然响个不停。自从易燃易爆炸。这首歌火了之后，各个媒体都打电话给范柔锦，想要采访她，还有各种杂志的邀约。即便是已经成为歌后的范柔锦，也还是第一次经历。经纪人踩着高跟鞋，哒哒哒的走了进来。柔柔啊，好几个杂志都约了你，我接了几个，你看看，还有几个采访。哦，对了，还有《我是歌王》节目明天举办的庆功宴。经纪人噼里啪啦说了一大堆，还没来得及喘口气，那边电话又打了进来，急匆匆的又出去接电话。办公室瞬间安静了。徐总乐呵呵道：“小敏这性子还真是风风火火。”明天庆功宴的事，节目组也给我邀请了，我也准备去一趟。他顿了顿，思索了一下，明天的庆功宴，我准备邀请一下苏浩，毕竟他才是这首歌的作曲人，没有他的话，他们也不可能像今天这么成功。说着，徐少给苏浩打了个电话，很快电话接通了。苏浩，谢谢你卖给我们的这几首歌，可以说是很成功。明天节目组那边有个庆功宴，我想要邀请你一起参加。徐少开门见山的将自己的目的说了。过了一会，苏浩淡淡的声音才从电话那头传来：“不去了。”我不喜欢那种环境，徐少有些可惜，但也没有强迫他，只是又说了几句话之后就挂断了电话。范柔锦咬着唇，叹了口气：“徐总，我觉得苏浩应该出席这场庆功宴，不能我一个人就把这份功劳占了。”他站起身，拿起自己的背包，挎在肩上：“徐总，我亲自去邀请他吧。”
。一个小时后，苏浩刚刚做完一桌饭菜，门铃就被按响了。他打开门，发现是范柔锦站在门外。他讶异的看了他一眼：“你怎么来了？进来再说吧。”二人落座，苏浩又拿出一个碗，给他盛了些米饭，笑道：“你来的还真是时候。我这一桌子刚刚出锅。”范柔锦有些不好意思：“抱歉，也没和你提前打招呼就找来了。”苏浩当时在把哥交给他们的时候，也告诉了他们家庭住址，方便以后有事直接找他。所以这次范柔锦就直接过来了。苏浩笑笑，往他碗里夹了一只虾，没事，多双筷子而已。你这次来找我是有什么事？范柔锦动了动筷子，说道：“其实是关于明天晚上节目的庆功宴，我想邀请你去。”苏浩摇摇头：“我不是很喜欢那种环境。”范柔锦不肯放弃：“我相信你应该不只是满足于给别人写个卖歌的吧？”苏浩吃饭的手顿了一下，这才抬头看向了他。他继续说道：“以你的才华，不可能一辈子就这样躲在幕后的吧？既然要进入娱乐圈，人脉也很重要。想要在娱乐圈混得好，人脉可是占了很大一部分。”我是歌王节目组的团队，既然能把一个综艺做成自己的王牌，说明里面的每一个人都不简单。我明白你不喜欢这些场合，但多一个人脉怎么也不会错。而且我并不想把这份功劳独占。其实范柔锦说的没错，在娱乐圈里，多条人脉就是多条出路，多去认识些人，以后做事也方便点。苏浩看他说的认真，一笑，既然你都这么说了，那我肯定是要去的。范柔锦见他答应，心里松了一口气，面色一喜，整个人更加明媚。那实在是太好了，明天我来接你。苏浩笑笑，摇摇头，不用了。我明天还有点事，等忙完了我自己过去。范柔锦哦了一声，没再说什么。两个人默不作声的将桌上的饭菜消灭了个干净。次日晚上九点，苏浩和姚月打了招呼，提前离开了酒吧。他打了个车，来到了范柔锦告诉他的位置。这是一家中高端的中餐菜馆，在云城颇有名气，地理位置也很隐私。平时很多明星喜欢来这，当然价格也十分不便宜。看到这次节目组是下了血本来庆祝这场庆功宴，苏浩站在门外看了一眼，这才抬腿准备进去。然而正在这时。他的身后传来一道熟悉的女声，苏浩。听到这个声音，苏浩皱了皱眉头，转过身看向了来人。任琪琪戴着墨镜，脸上戴着口罩，但苏浩还是一眼认出了她。他表情有些惊讶，只是还没等他开口，身后便传来了红姐的声音：“哎呀，今天人可真多，车真不好停。”琪琪，你怎么傻站在这不进去？红姐低着头，一边往背包里装着车钥匙，一边说道。只是当他抬起头，却是猛地愣住。苏浩双手环胸，神色淡漠的看着他们二人。红姐先是一愣，随后眉头狠狠地皱了起来，警惕地看着苏浩。苏浩，你怎么在这？红姐心里很紧张。对于任琪琪来说，苏浩就是个随时都会爆炸的炸弹。苏浩要是有心曝光和任琪琪结婚过的事实，那任琪琪之前立的那些清纯人设可就完了。再加上任琪琪现在才刚输了比赛，若是在这个时候爆出丑闻，那可是雪上加霜。仅仅是一瞬间，红姐的脑海里就想了很多。苏浩，我警告你，不准乱来。在做什么事情之前，最好先想好会是什么后果。任琪琪则是盯着苏浩的脸，脑海里不知道在想什么。第十五章，我就是白起。看着紧张的红姐，苏浩懒懒的打了个哈欠。放心吧，我没想做什么。苏浩也没想到任琪琪会来这庆功宴，早知道这样，他就不过来了。倒不是说怕他们，而只是单纯的不想见到。红姐上下打量了他一眼，还是没有完全放松心中的警惕。那你是来做什么的？而且苏浩是怎么知道他们会出现在这里的？肯定是偷偷调查过他们，不然他实在想不通，为什么这要求，偏偏就遇到了苏浩。苏浩看着如临大敌的红姐，嘴角带着一丝若有若无的笑意。红姐看到苏浩这个表情，以为他是准备趁机要挟，冷笑一声：“难道说你是希望我们琪琪给你介绍一点人脉？”他面带嘲讽，眼含轻蔑：“苏浩，你不觉得自己很可笑吗？我们琪琪凭什么帮你？”在他看来，苏浩这是想进入娱乐圈了，但是没有路子，于是就只能想到了任琪琪。毕竟任琪琪在娱乐圈混了这么多年，随便给苏浩指条路，都能让苏浩在圈子里混得风生水起。任琪琪拉了下红姐的衣袖，眉头轻轻隆起。摇了摇头，算了，红姐，毕竟夫妻一场，我帮一帮他也没什么。任琪琪总觉得苏浩和自己离婚之后，日子可能并不好过，不然也不可能低头来找他。即便是看在往日的情分上，自己也应该帮帮他。听到任琪琪的话，苏浩挑了挑眉头，摇摇头，不用，我自己能进去，还是他们主动邀请我来的。红姐上上下下打量了一下苏浩，扑哧一笑，徐少那是什么人物？音乐制作公司的一大巨头，就你，你也配？他现在是彻底弄明白了，苏浩这人就是想进去，但又好面子。居然扯出这么个谎来骗他们，但那有意义吗？任琪琪也无奈的摇了摇头，没想到算好这么爱面子。苏浩，没事，你要是想进去，我带你进去就行。苏浩淡笑不语。任琪琪皱了皱眉，只当苏浩拉不下脸。苏浩，现在是爱面子的时候吗？我带你进去，总比你自己想办法混进去要简单的多吧。苏浩淡淡一笑，我说过了，不用，我自己能进去。任琪琪正准备继续说些什么，正在这时，从前面走来两个人。任琪琪拉了拉衣领，挡住自己的脸，不想让别人看见。两人也没注意到这边的气氛，只是自顾自的说道：“你听说了
，任琪琪也很高兴，一脸崇拜。白琪在音乐圈里封神，他的每一首歌都将会引发一场新的风暴。白琪这些虽然出的曲子不多，但无一不是精品。即便是任琪琪这种咖位的大明星，也很想认识一下白琪。要是能够得到白琪的歌，说不定他还能借此冲击一下海外市场，再次提高自己的知名度。只可惜，白琪在圈子里几乎是个传说，没人见过他。二人沉浸在自己的思绪里。正在这时，一道女声从入口处传来：“苏浩，你怎么还不进去？”范柔锦踩着高跟鞋，迈着步子走了出来。大家都等你半天了，都想见见你这个作曲你呢。范柔锦并没有注意到苏浩面前站着的人是任琪琪和红姐，只是仰头看着苏浩。苏浩点了点头。你先进去吧，我等会就来。任琪琪哦了一声，也没多想，转身离开。苏浩再回过头，任琪琪和红姐脸上的表情都变了。难道那三首歌真的是你写的？任琪琪忍不住开口。之前发现苏浩这个名字出现在作曲人那一栏的时候，任琪琪并没有多想，只当作是重名。他清楚苏浩的性格，既然说了不会做，那就是不会做。可是现在他出现在了这里，而且范柔锦看起来似乎和他很熟人。思来想去，任琪琪只能想到这一种可能。苏浩一挑眉，那不然。那三首歌还能是谁写的？任琪琪咬了咬唇，眼神复杂的看着苏浩。他知道苏浩很有才华，一开始相识的时候也是被他的才气所吸引，只是没想到相处那么多年，自己竟然还不够了解苏浩。苏浩甚至也不愿意告诉自己，居然拥有这么厉害的作曲水平。任琪琪心里五味杂陈，一时间竟然不知道该说些什么。倒是一旁的红姐瞪大了眼睛，不可思议的看着苏浩，竟然真的是他那首让范柔锦一战成名、火爆全网，甚至让刘武都出面夸赞的三首，竟然真的出自苏浩的手下。红姐皱了皱眉，就算你是作曲人又怎么样？万一你说漏了嘴？苏浩耸了耸肩，笑了下，我根本就不认识二位。苏浩这意思是完全和他们撇清关系，当作从来不认识。任琪琪眼神幽怨的看着苏浩，虽然这正是他们的目的，但他们到底做了这么多年夫妻，可现在苏浩竟然说不认识他们，让他心中很不是滋味。可红姐看着他的笑脸，却总觉得苏浩是在得意着什么。前面刚和任琪琪离婚，还不愿意卖给他同桌的你的版权，转眼就将那么好的三首歌卖给了他们比赛的对头。让对方赢得比赛，红姐很是难以接受。在她看来，苏浩就是故意这样做的。红姐看着苏浩脸上的笑，心中越来越不舒服。不就是赢了比赛，做了几首曲子吗？有什么好得意的？她咬牙道：“别得意了，我和白琪的关系很好。你要是再这么嚣张，她迟早会来教训你。”任琪琪忍不住看了红姐一眼。白琪在这个圈子里可是个传奇，从来不露面。红姐是怎么认识她的？任琪琪的疑惑表现得太明显。红姐赶忙给她使了一个眼色，示意她不要说话。白琪她肯定是不认识的。但红姐就是看不惯苏浩现在得意的样子。既然白琪这次也在宴会上，那今天趁机就认识一下，到时候再收拾苏浩也不是什么问题。苏浩却是突然笑了，我就是白琪，我怎么不认识你？第十六章，白琪，白琪。红姐捂着嘴，扑哧一笑，你是白琪？你要是白琪，那我还是刘武呢。红姐自然不可能相信苏浩说的话，她要真是白琪，那之前何必那么藏着掖着？红姐只觉得苏浩是在打肿脸充胖子，任琪琪也无奈摇摇头，认定了苏浩只是爱面子。这时。一个工作人员走了出来，琪琪姐、红姐，你们怎么还不进来？大家伙都还等着呢。红姐也不想在这里和苏浩周旋，继续周旋。她一把拉过人琪琪，朝着餐厅入口处走去。走到苏浩身边时，红姐还在他耳边说了几句，威胁他不准把和人琪琪有关的事情说出去。苏浩笑笑，没说话，转身也走了进去。苏浩刚走进包间，范柔锦就疼的一下站了起来，高兴的朝着苏浩挥挥手：“苏浩，你总算来了。”苏浩在范柔锦身边的空位坐下，徐少则坐在范柔锦的另外一边。来，我给大家介绍一下。这就是易燃易爆炸的作曲人苏浩。我打擂时唱的那三首歌也都是他写的。徐少介绍道：“苏浩，那位是我是歌王节目组的总导演王导，那边那个是徐少带着苏浩，将酒桌上的人都一一认识了。”苏浩对面的一个男人乐呵呵的看着他，没想到苏浩先生不仅歌写得好，长得也是一表人才啊！哪里哪里，王导客气了。苏浩笑道：“酒过三巡，庆祝之后，一帮人都喝了个前仰后翻，就连范柔锦都有些微醺，面色酡红的靠在苏浩肩膀上，一旁的人齐齐。”眼睛极度的都快喷火了，食指紧紧的抓住自己的裙摆。从饭局开始，苏浩就没正眼瞧过他一眼，就像真的不认识一样。任琪琪心中酸涩，表情都有些不自然。红姐悄悄用胳膊撞了他一下：“琪琪，别想太多。”任琪琪深吸一口气，这才将心中的情绪了压了下去。很快，庆功宴结束，一群人踉踉跄跄的出了餐厅，把范柔锦送上车后，苏浩正准备离开，徐少却拉住了他：“苏浩啊，我知道你不喜欢这种场合，但是我希望你以后可以在娱乐圈里走得更远，能结识更多的人脉。”这种场合在圈子里是没办法避免的，一个人是不可能组成一个娱乐圈的。苏浩也明白这个道理，点了点头，我知道你的意思，我明白的。徐少面上闪过一丝犹豫，苏浩看了出来，徐总，你有什么想说的就直说吧。听到苏浩这么说，徐少面色也变得认真。是这样的，现在想
。徐少的话倒是提醒了苏浩，在娱乐圈内的确是有个公司做事才方便点。苏浩沉吟了一下，最终还是摇了摇头，抱歉，徐总。我暂时没有签公司的打算。徐少脸上闪过一丝失望，但他基本已经猜到了苏浩有可能会拒绝，笑道：“既然如此，那我就不强求了。不过，你要是想来，我们云逸随时欢迎你。”苏浩点点头，和徐少简单说了两句之后，便回到了家中。他躺在沙发上，懒洋洋的伸了个了懒腰。系统打开属性面板，下一刻，一个透明虚无的屏幕出现在苏浩的眼前。宿主苏浩，能力高级唱功、高级作曲、高级音乐鉴赏、高级吉他弹奏、高级剪辑。高级演技，声望值8 5五万八千六百苏浩挑了挑眉头，获取的声望值比他想象中的要多一点。虽然够抽几次高级抽奖了，但是苏浩不准备用它，他准备等到声望值到达100万的时候去进行一次神级抽奖。神级抽奖里面有什么东西，苏浩还不是很清楚。但光是高级抽奖就能给他带来这么多好处，那神级抽奖里面的东西肯定也不简单，所以才需要花费大量的声望值。苏浩关掉了系统面板，心中又想着徐少临走前和他说的事，如果不是徐少的提醒。他恐怕还想不起来这件事。现在他仅仅只是作为幕后给别人写歌，倒是不影响什么。可若是等到以后彻底步入这个圈子，没有公司做依靠，会寸步难行。当然，让苏浩加入别人的公司，去签一份几年甚至十年的合同，被人限制，那他肯定是不愿意的。他准备自己开公司，不过娱乐公司可不是那么好开的，没有雄厚的资金，根本无法运作。除了资金之外，还必须要有业务能力强的经纪人。总而言之，苏浩现在是有些存款，只是想要开公司的话，凭他现在的能力。还是差得太远了，但现在可以退而求其次，选择开一个工作室。工作室相当于一个小团队，总比一个公司要好打理的多。可工作室也不是那么简单就能做起来的。不过路要一步步走，苏浩资金不缺，赚钱并不是关键，而是人。他摇摇头，抛开脑海中的这些想法，日子一天天过去。除了去酒吧驻唱之外，苏浩在家闲着没事就做做曲子，把前世那些听过的记录下来，平淡又充实。然而就在这天，苏浩望着自己记录着歌曲的记录本。刚放下笔，一个突如其来起来的电话打了进来。他看了眼手机屏幕，是我是歌手，节目组的导演王导打来的。自从上次见面之后，一行人相互交换了联系方式，但平时基本不怎么联系。怎么突然这个时候打过来？苏浩接了起来。王导显然是个自来熟，开门见山的说道：“小浩啊，我这边有个事情想拜托你一下，想让你帮忙写首歌，你看看。”苏浩没立即回答。王导连忙补充道：“你放心，徐总那边都和我说过你的价格，我们价格方面肯定是不会亏待你的。”就按照你说的来，苏浩这才点了点头。行，没问题。那咱们见面谈。你现在有空吗？有，地址告诉我，我在。第十七章，去片场。苏浩很快收拾了下，出了门。他来到约定好的地点，这里位于云城城市边缘的地方。虽然不是很繁华，但环境清幽，非常适合商谈事情。苏浩来的这家是一家茶社，刚推门进去，服务员就迎了上来。苏浩报了包间房号，将苏浩领了过去。刚推开门。苏浩就看到王导正和身边的一个人似乎在讨论着什么。那人约四十上下，面容普通，头上戴着一个黑色帽子。看到苏浩进来，朝着他看了过来。王导站起身，笑着和苏浩打了个招呼，随后给旁边的人介绍道：“来，给你们相互介绍认识一下，这位是苏浩，范柔锦那首《易燃易爆炸》就是他写的。这位是程毅，也是昨日电影剧组的副导演。”苏浩和程毅打了招呼，对方回应了一下，这就算是相互认识了。苏浩落座，没有着急说话，而是在喝了一口茶杯里的茶水之后。等着王导先开口，王导果然很快就说话了。是这样的，程毅他们那边电影快拍完了，电影音乐的选择也提上日程了，准备尽快将电影制作完成。但是在电影主题曲的选择上呢，他们遇到了点问题。王导笑了笑，继续说道：“程毅也是我的老朋友了，听到他提起这件事的时候，我我立马就想到你了。呵呵，一部电影在音乐的选择上也是有很大的讲究的，曲调和歌词都要符合电影的主题和意境。程毅作为副导演，为这件事头疼了很久了。虽然市面上有很多成品歌曲，但程毅挑来挑去。”也没有选择到满意的。直到他和王导随口聊起这件事的时候，王导便和他推荐了苏浩。程毅没听说过苏浩的名字，但在听过《易燃易爆炸》之后，果断拜托王导将苏浩约出来。苏浩思索了下，问道：“你们那是个什么类型的电影？讲了个什么样的故事？”只有在知道电影剧情故事之后，他才知道应该选择什么样的曲子。但是电影还没正式拍摄完成，双方也没有签保密合同，程毅不可能把剧本给苏浩看。他大概讲了一下电影的内容，是男孩和女孩在校园中发生的故事，但最终还是错过。青春片，市面上同类型的作品几乎已经被拍烂了，几乎很难出彩。苏浩沉吟了一下，没有具体的情节，我也不知道你们的电影适合什么样的歌曲。是这样，不知道你们方便不方便带我去片场看一看？我可以签一份保密协议。程毅思索了一下，觉得这个方法可行，便点了点头。可以，正好我们剧组就在云城拍摄，就在云水大学。过两天就是最后一场戏，到时候你可以过来。苏浩点点头，行。正式敲定之后，三人也都各自有事，纷纷离开了。苏浩回到家。也没闲着，而是将自己脑海中关于青春片的歌曲全部记录了下来。
，这一写就是十多手，具体选择哪手，他准备去片场看过之后再说。时间过得很快，转眼就到了约定的日子。苏浩这次起得比平时更早，五点多就从家里出发了。没办法，片场都是很早就开工的，到时候片场忙起来，估计就顾不上他了。早上六点多不到七点，苏浩终于抵达了云水大学。云水大学在云城是个很普通的学校，但环境优美，地方也大，很适合用来拍电影。现在正是七月份最热的时候，学校也放了暑假，因此学校里。除了剧组人员和学校老师在这进进出出，就没有什么人了。苏浩刚准备跨进大门，就被门口的保安拦下了。保安看了他一眼，觉得面生：“你是谁？进去有什么事？找谁？”苏浩指了指里面：“我是剧组的，今天过来看看。”保安一点都不信。前几天还有一个人也说自己是剧组的，结果放进去之后却缠着人家女演员：“你把工作证出示一下。”苏浩可没有什么工作证，不过他也理解这保安，也算是尽职尽责了。于是连忙给程毅打了个电话。过了约十分钟，程毅才匆匆忙忙的跑来。额头上还挂着不少汗水，抱歉抱歉，太忙了，差点把这事忘了。在确认过苏浩的身份之后，保安才放了苏浩进去。程毅先是给苏浩了一份保密文件，苏浩大概看了下，大约就是禁止拍照录像，禁止泄露现场剧照之类的，否则就要追究法律责任。他扫了一眼，没什么大问题，就签下了自己的名字。随后二人一路来到剧组所在的方向，还不到早上七点，剧组就忙碌了起来。苏浩赶到的时候，正巧碰到男女男主在拍戏，这个场景大概就是男主骑自行车带着女主。画面十分青春，男女主的长相也都非常出色，整体非常养眼。现场除了机器录像和男女主的笑声，十分安静。直到男女主将这一段拍摄完毕之后，程毅才带着苏浩来到了总导演的面前。廖导，这位就是苏浩。廖导先是上下打量了他一眼，然后客气道：“你好，我听过你写的歌，很不错。我这边还有点忙，让小程带着你随便看看。怎么说，廖永年也是拍了好几部电影的导演，就算是没有爆红的作品，但人家到底也是一个导演。”自然也不可能对着苏浩一个低声下去，能这么和苏浩招呼一句，态度已经算是不错了。苏浩也没在意，跟在程毅身后就在剧组逛了起来。前世嘛，他也去过不少剧组，但是这个世界的剧组他还是第一次接触，难免有些新奇。只不过在发现这里的剧组和前世并没有太多不同之后，苏浩很快就失去了新鲜感，站在程毅身后看着男女主拍戏。卡，好了，这段过了。女三上来了，一个甜美的女声响起来，从不知道哪个角落跑了出来。她身上穿着学生短裙。头发被扎成一个马尾，眼神清澈，脸蛋圆圆的，十分清纯。苏浩不由得将目光看向了他。第十八章，清纯女孩。女孩双腿臂笔直，脸上画着淡妆，皮肤白皙，光是站在那都很吸引人的眼球。来了，女孩笑容灿烂，更显清纯，像是刚从校园里走出来的学生。她走到道路的另一头，随时准备入场。Action！ 随着廖导的一声令下，女孩动了，缓缓朝着男女主走去，开始了自己的表演。只不过她在表演方面似乎并没有什么天赋，表情很僵硬。看得廖导眉头直皱，可他没说什么，直接让这段戏一条过了。注意到苏浩的视线一直放在女孩的身上，程毅凑到她身边，说道：“她叫丁露，很好看吧？甜橙少女组合出来的，前几年爆火过一阵，只可惜这几年也不行了，演技不行，过来当的花瓶也挺合适。这也是为什么明明丁露的演技不过关，廖导却没有喊卡的原因。花瓶而已，差不多就行了，反正也不是什么重要的角色。”然而，苏浩却并不是被丁露的颜值吸引，他和丁露曾经有过一面之缘。当时丁露蹲在路边哭得伤心，他便上前安慰了他几句。当时他重感冒，遇到他的时候脸上还戴着口罩，两人没有交换过联系方式，也不知道对方现在还记不得他。苏浩盯着丁露看了一会，随后便收回了自己的视线。直到中午12点，一天中最热的时候，剧组也都开始休息吃饭。廖导此时也终于闲了下来，捧着个盒饭和苏浩说话：“抱歉啊，片场就是这样，忙起来就顾不上什么了。”苏浩手上也被分到一份盒饭，伙食很简单，两素一荤，味道十分一般。不过他也不在意。笑着摇摇头，没事，理解，大家都不容易。廖导点点头，一边吃着盒饭，一边说道：“事情我都听程毅说了，你的确是很有实力。不过在那之前，我还是想亲眼见识一下。你说，你看看片场之后了再说。现在这也一上午了，对于我们电影的主题曲，你有没有什么想法？虽然苏浩是王导介绍过来的，但到底是没有接触过。就算苏浩做出了几首爆红的歌曲，廖导心里还是没有底。”苏浩沉吟着，皱了皱眉头，没有说话，一脸为难的样子。这样的苏浩，不禁让程毅心中打起了鼓。该不会是没有什么想法吧？可千万别啊！让苏浩这么一个新人为电影作曲，他当时可是费了好大劲才让廖导同意的。他还破例将苏浩带进了片场，廖导也皱了皱眉头，脸色也不好看。他最讨厌别人浪费时间，若是寻常人，他恐怕早就将人赶出去了。可苏浩是王导介绍过来的，廖导只是忍了忍，随后说道：“如果真的没什么想法的话，那就算了吧。”随后，廖导收回了视线，自顾自的吃着手里的盒饭，没再看苏浩。程毅更着急了，轻轻推了推苏浩：“不管行不行，起码给个话啊！”苏浩回过神来，轻轻一笑：“抱歉，我只是在想，到底用那首歌比较合适。”什么？二人愣了愣，只见苏浩从自己的衣服口袋里掏出一个笔记本。
这笔记本有手掌大小，约有一厘米的厚度，之前放在衣服兜里也看不出来。廖导疑惑的看着苏浩，不知道他要做什么。苏浩将笔记本翻到后面，递给了廖导：“这些都是我写的，你喜欢拿手自己挑吧。”廖导接过苏浩的笔记本，一时间被他的话给镇住了。他随便翻了几页，上面密密麻麻的写着歌词。廖导瞪大了眼睛，有些不可思议的看了苏浩一眼：“这都是你写的？虽然没有曲子，但光看歌词也是精品中精品。最重要的是，这上面光是关于青春的歌。”少说都有十几首吧，前面还有厚厚的小半本。虽然没看到内容，但廖导猜测多半也是一些曲子。苏浩点点头，上面都是这几天我自己闲来没事写的。他不怕让廖导看到他未发布的作品，反正这上面重要的旋律还没写上去，就算流露出去也没什么用处。苏浩说的话让廖导大为震撼，有些歌手写好几年也未必能写出这么多。他赶紧仔仔细细的将这十几首歌看了下，突然他目光一顿，视线停留在一首歌上，仅仅几段歌词就深深的吸引住了他。他沉思了一下，随后开口问：“这首歌的曲子是什么样子的？”苏浩朝着他指的歌词看了一眼，问道：“有吉他吗？”这部电影拍摄的是青春剧，里面自然是少不了吉他这种道具。廖导连忙让工作人员拿了一把过来。苏浩调了调吉他，音色还不错。他拨弄琴弦，优美的音调传了出来。此时大家刚吃完饭，正在享受难得的休息时间，听到苏浩这边传来的动静，也都纷纷凑了上来，又回到最初的起点。记忆中你青涩的脸，我们终于来到了这一天。这首歌曲调悠扬又青春，随着苏浩的声音。众人感觉自己仿佛回到了上学时的那个夏天，和自己喜欢的女孩在骑着自行车笑闹，因为一件小事而相互吃醋，又或者因为那个女孩和被人大打一架，记忆一点点浮现了出来。人总会长大，青涩的爱情注定不会有什么结果，但那份真挚又单纯的爱情却永远留在他们的心中。苏浩磁性的声音在这一方空间低声浅唱着，众人的视线都集中在他的身上，有些人的脸上露出追忆的神情，有些人眼中甚至泛起了泪花，但此刻却没有一个人说话。只是默默的倾听着这动人的旋律，人群后面的丁路看着唱歌的苏浩，眨了眨眼，脸上浮现出一抹疑惑：这个人他是不是在哪里见过？总感觉好熟悉，但光看脸的话，自己好像的确是没有见过的。丁路心里却莫名有种感觉，仿佛自己在很久之前就已经认识了他。不过现在并不是说话的时候，丁路只能这样默默的看着他。苏浩只是弹唱了一分钟，并没有将这首歌唱完。廖导却是激动的拍了一下大腿：“好，就这首了。”第十九章。跟着我混！廖导的这突然的一声高喝，才吓得众人回过神来。只见廖导站起了身，无比激动的看着苏浩：“这首歌就是我想要的感觉。”苏浩将笔记本收起，笑了笑。既然廖导满意，那自然就是再好不过了。廖导点了点头：“好，不过我这边实在是忙得有点抽不开身，具体的事情就让程毅和你谈吧。”简单的商议过后，程毅将签合同的时间约在了三天之后。片场很忙，苏浩也就没有多待，完成正事之后便准备离开。只是刚走出片场。还没等到走出校门，苏浩便远远看见一个女孩站在树下。女孩身上的校服还没有换下，在看到苏浩时，脸上闪过一抹犹豫。但片刻之后，很快迈着步子朝着他跑来。显然，这个女孩是专门在这里等他的。女孩跑了过来，白皙光滑的额头上又一层细密的薄汗。她平复了一下紊乱的呼吸之后，这才伸出了纤细的右手：“你好，我是丁洛。”苏浩挑了下眉头，同她礼貌的握了握手，又很快收回：“你好，我叫苏浩。”丁路垂下长长的睫毛，在嘴里低低念了几声苏浩的名字，脸上的疑惑更盛。苏浩没听过的名字，但是为什么总是给他一种无比的熟悉的感觉？丁路深吸一口气，索性直接将自己的疑惑问了出来：“苏浩，我们是不是在哪里见过？我总感觉你很熟悉。”苏浩淡笑看着他，没有立即说话。他这副态度却让对面清纯美丽的女孩红了红脸，有几分尴尬的摆了摆手：“抱歉，抱歉，我不是来搭讪的，我是真的觉得你很眼熟，但是我总是想不起来在哪里见过。”丁路摸了摸鼻子，脸上有些不自然，可能是我认错人了吧？不好意思，打扰你了。丁路很尴尬，正准备转身离开，却突然听到苏浩传来的一道低低的笑声。丁路以为苏浩在笑他，不禁瞪圆了双眼，脸色更红。你，你笑什么？苏浩强压下心中的笑意，这才说道：“没什么，只是觉得你很可爱。”丁路的脸色瞬间变得和煮熟的螃蟹一般了，他走也不是，站也不是。苏浩又开口了：“我只是觉得，当年那个在雪天里哭泣的小丫头，这么多年过去，好像还是没什么变化。”这是很难得的，特别是在娱乐圈这个大染缸内。丁路皱了皱眉，他什么时候在雪天哭泣过了？不对，除了有一次。丁路猛地抬头，盯着苏浩的脸，思绪飘向了几年前的那个冬天。那个时候，他们刚刚成立组合，还没有什么名气，但公司自然不可能养着他们五个闲人，给他们接了许多商业演出。日子一天天过去，每天都有做不完的工作，但名气却不上涨。后来，经纪人提出让他们去陪酒，丁路当然不愿意。那一天，丁路和经纪人大吵了一架。随后跑出公司，跑到了一个不知名的地方，大哭起来。路上行人来来去去，却没有一个人看他，给他安慰。他就蹲在街边，无声的哭着。可就在这个时候，一个男
轻轻拂去他头顶上那层雪花，问他发生什么事了。丁路忍不住对着陌生人倾诉。最后，这个男人什么都没说，只是给了他一段旋律。他靠着这旋律，彻底爆红，摆脱了去陪酒的命运。男人临走前，告诉他了他的名字——白棋。后来，这个名字在音乐圈广为流传，但从来没有人见过他。他才知道自己当时认识了多么不得了的人物。而这件事情，他从未告诉过别人，也没有任何知道，只将这一份回忆藏在了心里，成为了他珍贵的回忆。记忆中，白棋的身影渐渐和眼前的苏浩重叠。丁路几乎控制不住自己的表情和声音，激动的差点要跳起来。白棋，丁路几乎失声般的喊出这个名字。苏浩手指放在丁路的唇上，嘘，别激动，你叫我苏浩就行。丁路狠狠的点头，泪水忍不住从眼眶中流下，带着哽咽的哭腔：“我还以为再也见不到你了。”苏浩，对于他来说是命运中的贵人。原本以为以后就再也见不到，可是苏浩却突然出现在了他的面前，这让他忍不住不激动。苏浩失笑的看着他，别哭了。让别人看见，还以为我把你怎么了呢？丁路这才擦了擦脸上的眼泪，脸上重新挂起笑容。苏浩，刚刚你唱歌的时候，我也在场，你果然是天才，随便一首歌都那么好听。丁路是真心实意的夸赞，目露崇拜。只不过，丁路似乎想到了什么，这笑容还没出现几秒，又慢慢沉了下去，眼神低落。对不起，你当初给了我那么好的旋律，但是我现在却混成这个样子，演戏演不好，歌也唱不好。丁路都开始怀疑自己是否能够继续在这个娱乐圈混下去。苏浩摸了摸丁路的头顶，安慰道。这不是你的原因。说实话，丁路的外表真的很不错，他不同于范柔锦的火辣冷艳，反倒是充满一种邻家小妹妹的味道，光是看上一眼就很是惹人怜爱。不是你混的不好，而是说你没有找对你的路子。再加加油，一定可以的。丁路这种级别的外貌，如果包装一下，想火应该是很容易的。明明当初爆红货，那当时就应该趁热打铁，抓住时机，多宣传宣传，基本没什么问题的。在苏浩看来，这应该是丁路公司的问题。可丁路似乎并没有被苏浩的话安慰到。脸上的落寞的神色仍未散去。可是我已经22岁了，在娱乐圈里算不上年轻了。现在十几岁就出道的新人太多了，一不小心就会被淹没在浪潮中。丁路觉得自己似乎并没有什么特别的优势。苏浩拖着下巴沉吟了一下，脑子里突然闪过一个想法，他缓缓笑了起来，说道：“要不你以后就跟着我混。”第二十章，女孩们。丁路眨了眨眼，没听懂苏浩说的话，跟着你混。苏浩笑了笑，解释道：“是这样的，我准备开个艺人工作室，现在正好缺人呢。你要是想的话。”可以过来。苏浩手里拥有大量的歌曲，想要捧红丁路，那简直是轻而易举。当然，你的那个组合要是想过来的话，也可以一起。但是在那之前，我得看看他们的实力怎么样。他虽然准备开工作室，但那也不是什么人都收的。丁路的脸上先是闪过一抹惊喜，差点当场就答应苏浩。苏浩可是他的贵人，面对贵人的邀请，他怎么可能拒绝？不管苏浩的工作室到底是什么样，能不能做起来，他都愿意跟着苏浩。可他很快就冷静下来了，想要从娱乐公司跳槽，可不是那么容易的。光是解约费用就要赔上好几百万，更别提他那几个姐妹愿不愿意过来。苏浩看出他的犹豫，也没催促，而是将自己的电话留给了他。没事，你慢慢考虑，不着急。想好了的话，就给我打电话。丁路将苏浩的手机号存好，点了点头，随后扬起微笑。苏浩，谢谢你。突然，他面色一变，糟了，我下午还有戏份呢。他们找不到人，该生气了，就先不和你说了。说完，丁路转身小跑着离开了。苏浩看着丁路的背影，不禁失笑，这小丫头真是冒冒失失的。丁路气喘吁吁地回到片场，在化妆间就遇到了面色十分难看的经纪人。你跑哪去了？找你半天找不到人，电话也不接。丁路低头看了看，这才注意到自己手机上有好几个未接。他吞了吞口水，下意识地将刚才发生的事瞒了下来。我刚刚上厕所去了，没太注意。经纪人狠狠地瞪了他一眼，没事就给我老实待着。这场戏拍完了，晚上还有一场商演，把精神都给我打起来。说完，经纪人头也不回地走了。丁路站在原地，低着头，心里不是滋味。当初红的时候。经纪人对他可不是这个态度，现在名气不如以前了，公司就在疯狂压榨着他们剩余的价值。一场戏拍完就到了下午，丁路又匆匆打车赶到准备商演的地方。他现在不红了，公司也不愿意派车来接他，能给报销个路费就不错了。等到他赶到的时候，他们组合里的其余四个女孩也都到了。这四个女孩长得各有特色，看上去也都很年轻，只是脸上挂着浓重的疲惫，硬生生破坏了他们身上的这种青春感。和丁路一样，他们白天也要赶去片场拍戏，做电视剧或电影里的花瓶。今天这场商演是一家大型商场的开幕仪式，表演一直持续到晚上。他们上台后，台下观众很多，但对于他们的表演都反响平平。下了台，五个女孩都坐在化妆间卸妆，没有人说话，因为他们实在是太累了，已经没有多余的力气说话了，脸上的妆才卸了一半。化妆间的门被推开了，经纪人踩着高跟鞋，手里拖着一个拉杆箱走了进来，看着他们，脸上闪过一抹嫌弃：“你看看你们现在什么样，一点精气神都没有，还怎么招揽粉丝？”五个女孩没说话，也不知道说什么。行了。我和公司商量了一下，从明天开始，你们就换个路线。现在这种清纯校园女孩的人设已经不吃香了。经纪人蹲下身
，里面是一些裙子、衣服。从明天开始，你们的穿衣风格全都要换。这是公司给你们准备的衣服，明天我必须看到你们的变化。丁路走上前去，随便挑了一件，眉头狠狠一皱。这是件红色吊带裙，上面是大片大片的闪片，衣领也开得很低，如果穿上的话，恐怕很容易走光。我不穿。丁路很抗拒，其他女孩也皱着眉头，一脸的不情愿。呵呵，经纪人嘲讽一笑，你觉得你？还有选择的余地吗？经纪人将这五个女孩从头看到尾，捂着嘴笑了。你们还真把自己当成刚出学校的大学生了，装什么清纯？这么多年了，你们又给公司带来多少效益？公司可不会养着你们这群闲人。你们青春路线走了这么多年了，也该换成性感路线走一走了。丁路感觉自己很屈辱，眼眶都红红的，瞪着自己的经纪人。哟，脾气还上来了。别的我就不多说了，要是不照办的话，就等着被公司雪藏吧。别忘了，你们身上的合约还没到期呢。经纪人笑着说道。丁路连同其他四个女孩。和公司一共签了十年的合同，现在过去了八年，还剩下二年，被公司雪藏，对于他们来说将会是一个致命性的打击。几年的时间，足够让人忘记一个已经过期的组合了。丁路只觉得浑身疲惫不已，但此时却不知道该说些什么。他看着经纪人远走的背影，紧紧的捏着口袋里的手机，心中做出了一个决定。苏浩在第二天就接到了来自丁路的电话，对方的声音有点闷闷的，显然是刚哭过。苏浩，昨天你说的话还算数吗？苏浩笑了笑，当然，我随时欢迎你。好。我现在来找你。丁路挂断了电话，问了苏浩住的地方，没过多久就来了。苏浩打开门的时候，就看见他拖着一个大大的行李，双眼红彤彤的。除了他之外，身后还跟着四个美的各有千秋的女孩，五个靓丽的女孩站在他家门口，惹得不少人朝着张望。苏浩连忙让他们进来了。五个女孩坐在沙发上，显得整个客厅都有些拥挤。其中四个女孩虽然不像是丁路那样哭过，但脸上的神色都很不好看。苏浩给他们一人接了杯水，丁路捧着温热的水杯，刚才一直紧绷的神经才放松下来。这一放松，眼泪又像珍珠一样流下来。苏浩不知道怎么安慰，只能等着丁路就这么哭完。他身边的女孩则搂着他，轻拍他的肩膀，无声的安慰他，直到丁路的哭声越来越小，情绪平复下来，苏浩才开口：“说说吧，发生什么事了？”第二十一章，五个女孩。丁路这才将今天早上发生的事情说了。昨天经纪人和他们说了那些话之后，几个女孩当然是不愿意，照常穿着平时的衣服去了公司，这自然也就引起了经纪人和公司的不满，拉着他们就到办公室骂了一顿，什么难听的话。都骂了出来。丁路在公司忍了这么多年的情绪一下爆发了，当即就和经纪人吵了起来。后来四个女孩也加入了这场混战，场面十分混乱。五个人这次的行为彻底惹怒了公司。经纪人停了他们所有的通告和活动，并且将他们从公司宿舍里赶了出来，告诉他们什么时候想通了，什么时候再回去。几个女孩都是独自出来打拼的，被公司赶出来之后，根本就没有地方去。丁路这才给苏浩打了电话，带着几个女孩来到了他家。苏浩听到事情的原委之后，淡淡一笑：“这也是好事。”你们那种公司也确实没有继续待下去的必要。几个女孩沉默着不说话，被公司赶出来，他们还能去哪呢？他们当然还想继续在娱乐圈发光发热，只不过现在恐怕没有公司再愿意要他们了。先不说那一笔不少的违约金，他们这个年龄又是过气的组合，在娱乐圈已经占不了什么优势了。行了，具体我也清楚了，那现在就开始吧。苏浩淡淡道。丁路眨了眨眼，没反应过来。什么？苏浩笑了笑，不是已经决定好了和我混吗？我总得先看看你们的实力吧。除了丁路之外。四个女孩脸上的都闪过一抹惊喜，不管是和谁混，现在既然愿意有人给他们一个机会，那自然是一个好的开端。几个人先是来了个自我介绍，坐在沙发最左边的那个名叫苏倩，个头不高，刚刚21岁，有种文静的气质。她旁边的女孩叫做单冰雅，容貌美丽，只是看上去有些冷冰冰的。接下来则是一个看着就充满活力的女孩，笑容甜美，名字叫做陶乐乐，在旁边的池烟，长着一双桃花眼，看起来很是魅惑动人。五个人各有特色，仅仅是站在那里。也足够令人赏心悦目了。首先开始的是丁路，他唱了一首之前组合出过的一首甜歌。丁路唱功不错，这首歌里的少女情怀被他展示的淋漓尽致。苏浩点点头，丁路微微松了气，退到了一边，看着其他几个女孩表现。随后上来的是苏倩，她声音偏向轻柔，唱起歌来却有种缠绵的感觉，只不过在唱功上却有些小瑕疵。不过问题不是很大。苏浩没有发表评价，只是让接下来的人继续唱。等到单冰雅、陶乐乐、池烟等人纷纷唱完之后，苏浩又让他们合唱了一首。随后就沉吟着，这不禁让丁路一颗心提了起来。其实其他人都他都不担心，他担心的是陶乐乐。他们这群人虽然在娱乐圈里算不上什么，但若是和普通人相比，那还是十分优秀的。丁路的父母是音乐教师，从小耳濡目染，这才造就了他的好唱功。苏倩嘛，唱功虽然不如他，但胜在嗓子好，多多练习，勤能捕捉也不是什么大问题。单冰雅从小就对唱歌感兴趣，唱功也还不错，签约公司前在网络上也有一些人气。池烟虽然唱歌一般，但长得好看，而且还会跳舞。这群人里面最普通的就是陶乐乐了。家庭是普通家庭，大学也不是相关专业。当初组合成立的时候，他甚至也只是一个凑数的。在这群
，丁露还是很希望他们这个组合可以继续一起走下去的。如果陶乐乐没有被苏浩看上，他心里也会很不好受。因此，丁露十分紧张的盯着苏浩。过了一会，苏浩这才抬起头，看着眼前的这几位女孩：“各位，我对你们的声音都很满意，接下来的话，合作愉快。”众人一颗悬着的心这才落下，脸上露出高兴的笑容。苏浩看着眼前这些笑得灿烂的少女。暗暗点头，这些女孩身上虽然还存在着一些不足，但总的来说是个好苗子，合唱的声音也很适合用来做组合。要是出歌曲了，反响肯定不会差的。只能说他们现在所在的公司不会运作，白白浪费了这几个女孩的青春和时间。不过有他在，相信一定能够扭转他们现在局面。苏浩站了起来，从房间里拿来了笔记本，他回到客厅，对着几个女孩说道：“好了，别浪费时间了，你们抓紧时间练习吧。这首歌将会是你们的主打歌曲，因此禁止泄露和外传。”如果这首歌被曝光出去，那对你们将会极为不利的。我将亲自指导你们完成这首歌，多余的话我就不说了。好好努力吧。几个女孩凑了上来，看着苏浩手里的歌词本。苏浩干脆将写着歌的纸撕了下来，交到他们手里。女孩们看着手里的歌词，眼神越来越亮。这首歌曲悠扬轻快，最关键的是，这是一种完全不同于当下流行的曲风。这首歌的制作水平可比他们公司要高多了。苏浩家里还有两间客房，几个女孩挤一挤也勉强能够住得下。等到他们找到合适的房子之后，再搬出去。几个女孩整理着自己的东西，丁露却悄悄走了过来，找到了苏浩。那个，我们不签合约吗？苏浩愣了一下，合约？你们现在应该还没有和公司解约吧？丁露咬了咬唇，眼神复杂。那你还这么轻易把歌就直接给了我们？他难道就不怕他们带着歌跑路了？再怎么说，那可是他辛辛苦苦的成果，他就这么相信他们？苏浩笑了笑，无所谓的。丁露先是愣了一下，突然脑海中像是有一道白光闪过，明白了什么？苏浩这是完全不担心他们会跑路，这一首歌。的确是精品中的精品，可是对于苏浩来说，他手中还有更多的好歌。如果他们真的跑路了，那他失去的也只不过是一首歌。但是他们却永远失去了苏浩这棵大树，所以苏浩有恃无恐。丁露心中翻起了惊涛骇浪，原来这就是白起。他不曾在娱乐圈中露面，是因为他完全不在乎这些名利。同时，丁露也很庆幸，庆幸自己在这个时候遇到了苏浩。他相信，只要跟着苏浩，那他们今后的人生一定会更加灿烂。对了，我们的那首歌叫做什么名字？丁露突然开口。玉生烟第二十二章泄露。清晨早上八点，女孩没都没有赖床，甚至比苏浩起的还早。丁露甚至给大家做好了早餐，一碗白粥，再加上两个小菜。苏浩尝了尝，味道确实不错。丁露洗碗的时候就已经开始哼哼着昨天拿到的那首歌，其余几个女孩听见了，也都轻声哼唱着。几个青春靓丽的女孩一边唱歌，给整个房子带来了不小的活力。光是看着都十分养眼。苏浩仔细听着几个人的歌声，心中暗暗点头，还不错。昨天给的曲子，今天就能唱出来。唱的好不好先不说，起码他们现在是努力了。接下来的问题可以慢慢解决。不过苏浩倒也没有急着去教他们联系，而是让他们就先这么练习，熟悉熟悉这首歌。这样的日子一连过去了两天，直到程毅找上门来，签合同的日子到了。苏浩将地方约到了自己的家中。程毅刚进门的时候，就被眼前的景象吓了一跳，他忍不住道：“苏浩，你这是金屋藏娇啊！而且还不止一个。”不过这到底是苏浩的私事，程毅也没多问，而是低声调侃了一句：“行啊，你才去了一次片场。”就把人家一个组合都弄家里来了。苏浩也知道程毅是在打趣，也没有在意，笑了笑说道：“行了，就别调侃我了，咱们说正事吧。”二人来到客厅，女孩们知道他们有正事要谈，也就没有打扰，纷纷回到了各自的房间。程毅将准备好的合同拿了出来，这是我让律师拟好的合同，价格方面，你要是不满意的话，我们可以再谈谈。苏浩拿过来，先是看了一遍，上面的协议内容倒是没有什么问题，对方愿意出三百万买断他这一首歌作为电影的版权，电影主题曲嘛，自然也就没有分红一说。不过到时候苏浩想的话，还还可以把这首歌卖给别人做专辑，三百万的价格也算是不错了。苏浩沉吟了一下，随后说道：“这个价格我可以接受，不过嘛，这首歌必须是我亲自演唱，他是不可能一直作为幕后活跃在娱乐圈的。电影主题曲就当做是他的一个跳板吧。电影主题曲对于演唱者的要求并不是很大。”程毅略微思索了一下之后，就同意了苏浩的要求。二人签好合同，各自留下一份，合作愉快。苏浩笑着和程毅握了握手，前前后后。整个过程还不到十分钟，两个人就谈好了这次的合作。程毅心中也松了一口气，电影主题曲的事总算是解决了。只是还没等他来得及高兴多久，一个电话匆匆打了过来。程毅掏出手机，看了眼备注，是廖导打来的。他也没避着苏浩，直接接听了起来。几秒钟之后，不知是对面说了什么，程毅脸色一变，什么主题曲泄露？苏浩脸色也变了，朝着程毅看了一眼。程毅匆匆挂断电话，收拾好文件包。苏浩，你和我一起去一趟吧。苏浩严肃的点了点头，和房间里的女孩们打了声招呼。就和程毅匆匆离开了。车辆一路行驶，程毅开着车，脸色很不好看。苏浩也没开口去问具体是怎么一回事。很快，二人抵达了片场，男女主的戏份基本已经拍完。廖导这几天留在这里补拍一些画面，原本都准备
，现在却发生这种事。苏浩二人赶到的时候，廖导正坐在椅子上，浑身散发着低气压。剧组的工作人员都站在廖导对面，低着头，大气不敢出一声。一时间，整个剧组都静悄悄的，十分沉闷。看到苏浩和程毅过来，廖导这才抬起头，说了一声：“你们来了，坐吧。”苏浩和程毅坐到了廖导身边。廖导重新将视线放回在了工作人员身上，眼神犀利的，几乎将他们身上戳个洞。现在所有人都在这了，到底是谁做的？自己站出来，别让我查到。人群动了动，相互看了几眼，但此时没有人站出来。廖导冷笑了一声，努力克制着自己心里的怒火，不要让我重复第二遍。如果被我查出来是谁做的，下场会是什么样，你们应该都知道。苏浩和程毅也没开口，就这么静静的看着。人群涌动着，在片刻之后，一个矮个子的女工作人员磨磨蹭蹭站了出来，脸上的表情都快哭出来了。对不起，导演，是我发出去，我也没想到会传播的这么厉害。女工作人员将事前前前后后的交代了，苏浩这才明白发生了什么事。那天苏浩来片场的时候，在现场演唱这首歌时，这位女工作人员也在，她实在是喜欢这首歌，于是趁着没人注意，自己偷偷拿手机将苏浩唱的歌录了下来，然后。他将这个视频发到了微博小号上，自己的微博没什么粉丝，他本来以为没人会注意的，却没有想到在昨天晚上的时候，自己的视频被一个粉丝很多的营销号给转发了。女工作人员一开始忙着在片场工作，没有注意到微博上的动静，直到这件事情被廖导知道了，他才惊觉事情好像闹大了。他赶紧上号删除了视频，可是这已经来不及了，视频早就被人备份，不知道多少个账号发布过这条视频了。苏浩打开手机看了看，此时。这条视频已经冲上了微博热搜榜，并且排名还在不断上的上升。因为是偷录的，画面不是很清晰。苏浩虽然被录了进去，但看不清脸，只能隐隐约约看见脸的轮廓。他翻看了一眼下面的评论，循环中，求歌名，太好听了，已保存，就是音质太差了。谁有高音质版本的？好青春的歌曲，让我想起了我的初恋。音乐圈最近这是怎么了？好歌层出不穷，不过我很喜欢，请继续保持。看着像是在片场，请问是那个剧组呀、啊？这是电影宣传的预热。只有我注意到唱歌的小哥哥长得很帅的样子吗？第23章解决办法，不仅是微博，就连其余一些软件也开始有人在讨论这苏浩的这首歌。虽然在这些软件上的传播范围还不是很大，但也是迟早的事。此时，就算是想要撤掉热搜，也已经来不及了。廖导听完女工作人员的话，冷笑了一声。在进组之前，你们可都是签过保密协议的，现在闹成这样，什么后果？你自己应该是清楚的吧？女工作人员浑身一颤，吓得脸都白了。现在电影相关内容被泄露出去，他不仅要吃官司，要将要面临巨额的赔偿。导演，我真的不是故意的，我只是太喜欢那首歌了。他诺诺的解释道，脸色苍白。廖导冷言道：“就凭你喜欢，你就能够在网上发这些东西？行了，别的我就不说了，按照流程走吧。”工作人员张了张嘴，想说什么，但最终还是低下了头。他知道，他这辈子完了。好了，都回去回去工作吧。廖导一声令下，众人四散而去，生怕被迁怒。廖导转过了头，叹了一口气：“苏浩。”真是对不住啊！你看看这是闹的，一首还未发布的歌曲被完全曝光，这对苏浩来说自然也是有着不小的影响的。何况在员工未经发布的时候，他们连合同都还没签。如果可以的话，苏浩是完全可以追究他们的责任的。廖导心中有些愧疚。如果苏浩选择追究他们责任的话，那他也是绝对不会多说一句话的。将前因后果了解完毕的苏浩只是笑了笑，完全没把这件事情放在心上。没什么的，廖导，既然事情已经发生，那咱们还是先想办法解决问题吧。一说到这。程毅和廖导就愁眉不展，事情都已经这样了，还能怎么解决？他们甚至还没有个应对措施，事情就已经闹得很大了。苏浩道：“虽然这件事完全是在我意料之外发生的，不过我觉得我们可以趁机宣传一波电影。”程毅和廖导的双眼亮了亮，这的确是个好主意。反正主题曲已经曝光，还获得了这么大的热度，还不顺水推舟，趁机宣传一下电影，而且还能省下一笔很丰厚的电影外宣费用。苏浩，你真愿意这么做？用你的歌来帮我们的电影做宣传？廖导不禁问道。苏浩点了点头。没事，就算是歌曲提前曝光了，对我的影响也不是很大。廖导这才重新打量起了眼前这个年轻，这件事到底是他们有错在先。没想到苏浩不计前嫌，还帮他们出主意，宣传电影。这份胸怀在娱乐圈里可不多见了。廖导拍了拍苏浩的肩膀，好，从今以后，你要是遇到了什么困难，就直接找我老廖，只要我能摆平的，就一定帮你。廖导能说出这种话，已经是很可以了。苏浩笑着答应了，一旁的程毅也松了口气，这样也算是完美解决这件事了。既然如此。那咱们就抓紧点时间，要尽快把这个热度蹭上。苏浩提议道。廖导点点头，好，咱们现在就录个。不过现在赶去录音室肯定是来不及了，毕竟他们也不知道这热度能持续持久。当然是要尽早赶上，越快越好。好在这里是片场，有收音设备。苏浩拿着吉他来到学校里的一片草原上，席地而坐，摄像机则对准了他手的位置。苏浩轻声弹唱起来，廖导和程毅就在一旁注意着相机。苏浩倒是没有露脸。毕竟这是电影宣传片，到时候把他的手部特写和声音剪出来，再把
，电影的一部分内容拼接出来，一个简单的宣传片就算是完成了。苏浩只弹唱了这首歌的前半部分，毕竟作为一个电影宣传片来说，一分半的时间已经足够了。苏浩唱完，剩下的事情就只需要交给廖导和程毅，其他的事情就不需要他再操心了。苏浩家里还有五个女孩等着他呢。在忙完这边的事情之后，苏浩又匆匆往家里赶。苏浩到家的时候，丁路刚好做完最后一道菜，身上的围裙还没取下。你会来了，事情解决的怎么样了？快来吃完。丁路随后问了一句，将手烧的鱼放在餐桌上，还给苏浩接了一杯水。苏浩坐在餐桌的正前方，看着眼前几个青春靓丽的女孩，心中有着不一样的感觉。以前这个家虽然大，但他一个人住，总有些冷冰冰的。现在一群女孩在餐桌上等着苏浩吃饭，给人一种家的感觉。苏浩很久都没有体验到这种感觉了，不过还不赖。餐桌上，迟烟等人还有些拘谨，默默吃着饭。倒是丁路和陶乐乐比较活泼，时不时的问苏浩一些问题，气氛倒也不至于那么尴尬。丁路两口咽下嘴里的鱼肉，看着苏浩，苏浩，我们这边需要练习到什么时候？我的意思是，你什么时候来亲自教我们？丁路一直很期待苏浩能够亲自指导，虽然没有亲眼见识过苏浩的实力，但丁路知道苏浩一定很厉害。要是能够得到他的一些指点，那对于他们来说将会是一个质的飞升。苏浩没有直接答应，而是先让几个分别唱了几段，在确定几个人都已经熟练的唱会这首歌后，苏浩沉吟了一下，事情大部分都已经解决了，自己除了每天酒吧的驻唱之外，好像也没有什么其他的事了。苏浩稍微想了一下，就点了点头。这样吧，从明天开始，我来教你们唱歌。几个女孩相互对视了一眼，眼里都写满了兴奋。她们并不知道苏浩的真实身份就是白棋，只是丁路一个劲的打包票，这样他们也对苏多了一丝期待。时间到了下午，苏浩该去酒吧驻唱了。今天不是周末，客流量相对要少一点。此时舞台上没人，酒吧里放着舒缓的音乐，客人在有一搭没一搭的聊着天，有些人则低着头玩着手机。小李就是客人中的其中之一，他正刷着微博，看着上面的热搜，突然。一个标题引起了他的注意。第24章高级抽奖，电影《昨日》片花曝光。这是你的青春吗？小李顺手点了进去，他打开看了一下，是《昨日》电影官方剧组发出的一个视频。小李也没有多想，顺手点了进去。画面一闪，一男一女骑着自行车行驶在校园小道上。视频里传来吉他弹奏的声音，前奏一响，一股青春的气息扑面而来，又回到最初的起点。记忆中你青涩的脸，有些忧郁的调子淡淡响起。小李渐渐失神，仿佛回到了很多年前和初恋在一起的那个夏天。直到一分半的视频结束，手机黑屏了，小李才渐渐回过神。他摸了摸不知何时变得有些湿润的眼角，脑海中全是刚刚听过的旋律。他火速打开评论，在屏幕上敲击下两个字“好听”。然而，他的这条评论才刚刚发出去，瞬间就被更新的评论淹没了。啊啊呀！这不就是今天早上全网爆火的那首曲子吗？终于听到高音质的了，再次循环 in。原来这是昨日电影的主题曲。原来如此。很符合电影的意境。电影什么时候上映？我一定去看。不仅是微博，互联网上因为昨日官方剧组发布的这一条宣传片，早就炸了锅。不过，众人讨论最多的还是关于《那些年》这首歌曲，因为歌曲只有一分半的时间，很多人都在下面跪求完整版。小李将那条视频保存下来，准备回家了再继续听。他抬起头，舞台上已经站了一个人，是苏浩。这家酒吧是他无意间发现的，虽然不是什么特别高端的地方，但他们家的驻唱唱歌很好。从此之后。他就经常来光顾这家酒吧了。此时，苏浩对于网络上发生的一切一无所知。他调整好麦克风，拨弄琴弦，悦耳的歌声从麦克风中倾泻而出。小李也逐渐沉迷在苏浩的歌声里。可渐渐的，不知道为什么，他总感觉苏浩的声音很是熟悉，就好像他刚刚听的那首《那些年》的歌手一样。不过，这个念头也是在小李的脑海里转瞬即逝。毕竟，如果苏浩真的能够给一部电影演唱主题曲，应该也就没有必要在一个小酒吧里做驻唱了。时间很快过去，苏浩回到了家中。几个女孩正坐在客厅里，还在练习着那首《玉生烟》。苏浩满意的点点头。虽然这些女孩的实力上面还有所欠缺，但至少她们肯努力。见到苏浩回来，几个女孩也都围了上来。丁路脸上有些激动和兴奋。苏浩，你回来了？你有看微博吗？苏浩摇摇头，他今天晚上还没有看手机。丁路和几个女孩围在他身边，叽叽喳喳的将微博上的事说了。苏浩倒是没有什么特别的反应，毕竟这件事也是在他的预料之内。苏浩忙碌了一天，已经很累了。丁路见他一脸疲惫，这才收了声。几人重新投入到练习中，明天就是苏浩正式教导他们的日子了。在这之前，他们一定要对这首歌更加熟练才行。苏浩洗了个澡，回到卧室，拿起手机的时候，看见上面有一个未接，是廖导打来的。苏浩回拨了过去，几乎是拨通的下一秒，对方就接起了电话。喂，苏浩啊，这么晚了还打扰你，真是不好意思。微博上的消息你都看到了吧？真是太谢谢你了啊！廖导一口气说了一大串，其实他也没想到，一次意外的泄露，居然能够造成这么大的轰动。这一波宣传。至少也给剧组省了几千万呢，而且这次网络上的反响比他想象中的还要大，他几乎可以预见，等到电影上映肯定是满场满座的场景了。因此
他特地打来电话感谢苏浩。苏浩笑了笑，料到客气了。怎么说，我也是主题曲的制作人，剧组出了事，我肯定是要帮忙的。主题曲泄露对他来说也不全然是坏事，至少这一次的动静又让他能够涨上很大一笔声望值。只是具体是多少，苏浩还没来得及看。别喊我料到了，多生分啊！以后就喊我老廖吧。这次多亏有你了，等你有空了，我请你吃饭。经过这一次时间，老廖对苏浩的态度可谓是180度的大转变。虽然苏浩现在并不出名，但老廖知道这是个不可多得的人才，现在肯定要把关系拉拢好，说不定以后自己还得仰仗苏浩呢。老廖都这么说了，苏浩也就顺着他的话说了：“行，老廖，等我们有时间了，再一空约着吃个饭。”老廖那边高兴的哎了两声，随后又随便说了两句，就挂断了电话。苏浩这才长长的舒了一口气，瘫倒在床上。今天发生的事情实在是太多了，这一天下来，就算是苏浩也忍不住感到疲惫。不过这样的日子却很充实。苏浩刚准备闭眼，又像是突然想到了什么，猛地坐了起来。系统查看属性，熟悉的透明面板又弹了出来。宿主：苏浩，能力：高级唱功、高级作曲、高级音乐鉴赏、高级吉他弹奏、高级剪辑、高级演技。声望值： 1108671原本系统增加声望值的时候是有提示音的，后来苏浩嫌吵就关掉了。经过这次的事件之后，他的声望值从原本的80多万。一下暴涨到了110万，这下连苏浩都忍不住激动了，终于到百万声望值了，他终于可是进行高级抽奖了。想到着，苏浩浑身的疲惫仿佛消散了一般，也顾不上休息，连忙召唤出抽奖系统。下一瞬，一个彩色的转盘出现在了苏浩的眼前，神级抽奖选项和高级抽奖选项，光是外观上都有了质的区别，转盘上全部打着问号，最中间则有一根指针。苏浩原本想预览下有什么奖项，却什么都看不见，但他总觉得。这转盘上似乎对他有什么致命的吸引力，他深深的吸了一口气，点了抽奖的选项，是否消耗100万声望值进行一次抽奖？是，转盘飞速转了起来，看得人眼花缭乱。很快，转盘慢悠悠的停下来了。苏浩只觉得自己的心脏在狂跳。下一刻，系统音响起，恭喜宿主获得神级唱功第25章电话。在看到系统上出现的这几个字之后，苏浩忍不住坐直了身体。原本他的唱功也只是高级。现在一下跳跃到了神级唱功，也不知道这两者之间到底有着什么样的区别。苏浩忍不住开口唱了两句，刚一开口，就连苏浩自己都很惊讶，不仅是唱腔气息，就连歌曲中的情绪似乎都比以前更加贴合歌曲了一样。他现在唱歌听起来似乎和以前没有什么太大的变化，可若是让专业人士来听的话，也觉得不会挑出他的毛病。苏浩现在的唱功已经是完美，他甚至有种感觉，娱乐圈内甚至是国家级的歌唱家，恐怕很难有人能够做到和他一样的水平，志得飞跃。苏浩忍不住激动了，而且获得神级唱功这个技能之后，他似乎对于唱功方面似乎有了更加深刻的认知。现在回想起自己之前的唱功，对于目前的他来说，可以说是有点不堪入耳了。总之，神级唱功的出现，必定能够让他以后在歌唱事业上顺风顺水。这一百万声望值花的值。过了许久，苏浩才平复好自己激动的心情，入睡了。次日早上八点，苏浩的生活一向很规律，只是没想到五个女孩起的比他还要早。等到苏浩洗漱完毕，来到客厅时，和往常一样。餐厅上已经摆好香喷喷的饭菜了，几个女孩照旧等着他。只不过苏浩注意到，女孩们的脸上多多少少都带着一点黑眼圈。你们这是怎么了？昨晚没睡好？苏浩问道。丁露摸了摸自己的头，有些不好意思，眼神却亮晶晶。知道今天你要来教导我们，昨天晚上有点兴奋过头了，很晚才睡。苏浩哑言失笑。这些女孩的确是对唱歌抱有极大的喜爱的。行了，那就快点吃饭吧。等吃完，我们就开始练习。几个女孩连忙动起了筷子，就在这边一片和谐的时候，另外一片却弥漫着一股低气压。五月娱乐公司这家公司名气和实力并不是很大，近几年也没有出过什么爆火的明星，大多都是二流到三流之间。不过几年之前，公司曾火过一个少女组合，就是甜橙少女。但是经过短暂的爆火之后，甜橙少女也迅速的没落下去。现在已经没有几个人能记得这个组合的存在了。而五月公司也逐渐走着下坡路。一间办公室内，一个五十多岁的男人和一个四十多岁的女人对坐着。男人名叫于新昌，是这家公司的老总。他夹起一根烟，深深的吸了一口。小曼，马总到底什么时候愿意出资？古曼皱了皱眉头，无奈的摇了摇头。马总那边就是拖着，我过去问的时候也总是打太极。古曼，于新昌的左右手之一，也是甜橙少女的经纪人。马总有些心烦，但也无可奈何。你抓紧时间，找机会再去问下。公司可等不起了。五月公司最近资金链出了些问题，给他带来了不小的麻烦。不过万幸的是，他联系上了马总。但不知道为什么，马总总是这么拖着。也不给一个准确的回复，他没有办法，毕竟现在也就只有马总那边还有一丝机会。听完于新昌的话，古曼点了点头。于新昌快速将手里的烟抽完，像是突然想起了什么，问道：“甜橙少女那边怎么样了？还是不肯服软？”说起这个，古曼也皱了皱眉，还没有联系过我，这也是他很奇怪的一件事。甜橙少女组合里的几个女孩都并非本地人，何况在他们离开之前
，公司还冻结了他们一部分资金，现在他们身上根本就没有多少钱。离开了公司，田城少女寸步难行。她本来想磨一磨这几个女孩的性格，结果几天过去，对方就像是人间蒸发一样，连一条信息都没有给她发过。于行昌皱了皱眉头，又夹起一根香烟，深深的吸了一口。算了，你把他们都叫回来吧。他笑了笑，眼中闪烁过一道金光，让他们收拾一下，去见见马总，这也算是实现一下他们的价值。于曼也很快反应过来了于行昌的意思，笑了起来。田城少女再怎么过气，但她到底还是五个如花似玉的女孩啊！相信马总不会拒绝。好的，于总，我现在就去联系。于曼踩着离开了办公室，来到了一处安静的地方。她拿出手机，拨通了电话。另一边，刚刚收拾完碗筷的丁露正哼着歌，欢快的洗着碗。突然，手机铃声响了起来，她赶忙擦了擦手上的泡沫，拿出手机，在看到来电显示的瞬间时，她的目光顿了顿。一旁的苏浩注意到丁露的反应，问道：“怎么了？”一众女孩也朝着他看了过去。丁露犹豫了一下，这才说道。是经纪人打来的。自从被赶出公司之后，经纪人就再也没有给他们发过任何消息。这还是第一次联系他们。丁露心中却有一种极其不妙的预感，其余四个女孩也有些紧张。毕竟现在不管怎么说，他们还未解约，还是公司的人。苏浩低着头思索了一会后，说道：“接吧，这事迟早也要处理，先听听看他说什么。”丁露咬了咬唇，这才点了接听，顺便开了扩音，让几个人都能听到他们的对话。喂，对面的于曼依旧是那么盛气凌人，语气很不满。你在哪呢？怎么这么久才接电话、啊？丁露看了一眼苏浩，这才回答道：“在朋友家。”行了，我不管你那么多，现在你们几个给我立马回公司。丁露沉默了一会，看向几个皱眉的女孩，随后摇摇头：“我们不想回去，不想回来。”呵，对面似乎是被气坏了。现在没有你说话的份，你们几个给我换好衣服，化个妆，立马回公司。听到这话，丁露变得警惕起来：“回去做什么？哼，还能做什么？当然是介绍大人物给你们认识。”丁露在这个公司待了这么多年，于曼说这话的意思。他瞬间就明白了，其余几个女孩脸色也变得很难看。第26章解约。丁露感觉自己很屈辱，她涨红了脸色，一张唇紧紧的绷着，沉默了半天。丁露才一字一句道：“我不去。”顿了顿，丁露眼神坚定：“我们几个都不会去。”呵呵，于曼笑了：“你们的合约可还在公司的手上？你觉得你们还有选择的权利吗？合约在手，公司想让他们做什么，他们就得去做什么。”丁露的声音冷了下来：“我们要解约，虽然这是早已经决定好的事情。”但丁露一直没有找到机会说出口。现在将这句话说出来，丁露心里像是放下了一块大石头，心里舒服了不少。于曼先是一愣，随后冷笑一声：“别忘了，解约可是要付违约金的，一个人三百万。而且，就算你们解约了，又能做什么呢？还有哪个公司会要你们？就算有，也绝对给你不了你们更好的资源。”田城少女已经过期很久了，这么多年也没能翻出什么浪花，没有公司会愿意做赔本的买卖。何况田城少女的年龄也不小了，在新人辈出的娱乐圈里，实在是占不上什么优势。于曼觉得。丁露只不过是在威胁公司而已，他根本就没有放在心上。不过他没想到的是，丁露这次的态度也很坚决。这些事就轮不着你们操心了，我们现在就去公司谈解约的事。于曼冷笑道：“好，我在公司等着你们。”嘟，电话被挂断了。怎么这样？真气人！陶乐乐忍不住因为于曼的话而感到生气。不管怎么说，他们曾经也为公司创造过利益，现在他们不红了，公司还要想方设法的榨干他们的最后一丝价值，甚至要他们去陪别的老总过河拆桥，也不带这样的。苏倩。单冰雅也都沉默不语着，但脸上的神情很明显也是在生气。迟烟叹了口气，轻轻拍打着陶乐乐的肩膀：“好了，别生气，等到我们解约，一切就都过去了。要是能离开那个公司，对他们说也是好事。”陶乐乐长叹一口气，虽然脸上还有些愤愤不平，但最后也没说话了。丁露抬起头，看向了苏浩，苏浩对着他点了点头，笑着说道：“去吧，等你们解决完这件事，回来我教你们唱歌。”丁露认真的点了点头，几个女孩收拾了下，便准备出发了。毕竟这次过去可是要解约的，精气神必须要拿出来。走到门口的时候，苏浩突然叫住了他们：“等等！”几个女孩扭头看着苏浩，他从沙发上站了起来。我想了下，我和你们一起去吧。苏浩有点不太放心这几个女孩。娱乐圈水深，前世的他在圈子里见过不少肮脏的事，有些公司为了利益什么都做得出来，又是这么几个年轻的女孩，要是出了什么事，他可能要自责一辈子。丁露想了想，也没拒绝。苏浩特的去把车库里停的车取了出来，一辆车坐不下这么多人。但幸好苏浩有两辆车，迟烟会开车，于是，一行人分了两拨，朝着五月公司的方向驶去。早上十一点左右，一行人终于抵达了五月公司。五月公司很小，外观上也不如其他公司那样宏伟大气，看着像是很久以前的旧办公楼。苏浩跟着女孩们进了公司，保安倒也没拦他，坐电梯来到三楼，进了办公室，推开门，苏浩也终于见到了这个甜城女孩的经纪人于曼，坐在办公椅上，手里拿着一份文件。在看到是丁露他们来的时候，啪的一下。将文件甩到了桌子上，双手环胸的看着他们来了。我看你们真的是翅膀硬了。丁露已经不想和他废话，走上前去，伸出一只手，解约合同呢？拿来，我们签字。于曼上上下下打量了他一眼
，表情很是不屑。哟，几天没见，脾气见账啊！丁路绷着张脸，拿来。于曼这下是真的被气笑了，从抽屉里拿出了五份文件，文件在这，你们签吧。不过我想知道，你们有钱付违约金吗？田成最初的确是给公司不少钱，只不过五月和他们签的合同可是二八分的，公司 80% 田成 20% 这种压榨合同在娱乐圈中很常见，因此。田成这些年并没有赚到很多。丁路抿了抿唇，这你就不用管了，我们以后会给公司的。呵呵以后，于曼笑了笑，当初合同上签的，在解约当天就必须立即支付完违约金。丁路愣了一下，其余几个女孩也愣住了。怎么不相信？你们可以回去看看自己的合同，上面是不是这样写的？于曼笑眯眯的看着他们，眼神中藏着不怀好意。单纯的女孩们当初在签合同的时候，似乎并没有注意到这条隐蔽的条款。女孩们的脸色瞬间变得很不好。都到了这个节骨眼了，于曼也没必要骗他们。当初一腔热血，在签合同的时候，的确没有太过仔细查看条款。如果签了合同，就必须要立即结清违约金，否则的话，今天你们就别想出公司的大门。于曼有恃无恐的威胁起来了，来了公司就想走，可没那么容易。陶乐乐气的脸色通红，差点上去就和于曼当场吵了起来，被一旁的池烟一把拉住。池烟心中也很生气，他强压下心中的情绪，试图和于曼谈判，能不能缓两天，我们再想想办法。于曼一声冷哼，这可是白纸黑字上写着的。你以为是儿戏？这是没有打算谈判下去的意思。女孩们傻站在那，突然有些手足无措。他们上哪去找这么多钱？于曼这是吃定他们拿不出钱来了。于曼见他们不说话，笑了笑了，放软了语气。好了，毕竟你们也在公司做了这么多年了，我也不难为你们。以前的事我就当做没发生过，以后听公司的安排，我保证你们大红大紫。第二十七章一千五百万。于曼说完，笑盈盈的看着他们，等着他们的回复。于曼很有信心，她相信田成组合不会拒绝她的提议的，他们也没有拒绝的权利，除非。他们现在就能拿出那三百万。女孩们面色苍白，站在哪里？一时间竟然不知道该怎么办。丁路更是急得眼睛都红了，他完全没有想到公司居然这么不要脸。可是现在他无可奈何，丁路甚至有点想放弃了。可是那样的话，不就辜负了苏浩的信任？而且他真的不想继续在公司里待下去，从此以后做个不开心的傀儡，走他不喜欢的路子。但是他又能怎么办呢？丁路不由得看向了苏浩，脸上闪过一抹挣扎的神色，动了动唇，但最终还是什么都没有说出口。办公室里的气氛一时间有些沉闷，压抑的心情压得女孩们心里沉甸甸的。于曼则气定神闲的看着这几个女孩，自信满满的看着他们。正在这时，苏浩看着丁路，嘴角一勾，笑了出来，呵呵，突兀的笑声响起，打破了办公室的沉寂。众人将目光看向了他，于曼这才注意到，这个从进门开始就没有说过话的男人，他皱了皱眉：“你是谁？谁让你进来的？”之前，苏浩一直站在几个女孩的身后，于曼又顾着和他们几个人说话，一时间倒也没有注意到他。还没等苏浩回答，于曼就冷声道：“请你出去，毕竟这是公司内部的事，他也不想让外人知道。”丁路刚想张口，苏浩却上前一步，笑了笑：“我是苏浩，也是田城少女未来的经纪人。”于曼面色一变，他打量着眼前的这个年轻人，随后冷冷一笑：“呵呵，就你想要成为经纪人，可不是那么容易的事。眼前这个年轻人太年轻了，在娱乐圈像他这个年纪的，顶多也就是个助理。不过于曼倒是没有想到，居然还有公司愿意要他们。你这话怕是说早了，他们还没有解约。”还是我们五月的人，于曼笑了，苏浩也淡淡一笑，三百万而已，这个钱我替他们出了。所有人都不可思议的看着他，于曼瞪大了双眼。几秒钟过后，他又冷笑一声，他们五个人可就是一千五百万，这么多钱你拿得出来吗？一千多万可不是比小数目，就算苏浩有这个实力，他也不相信会有公司愿意花这么大的价钱去赔付一个已经没有什么经济价值的过气组合。丁路走到苏浩身边，悄悄的拉了下他的衣袖，苏浩，我。他自然是不想苏浩帮他们出这笔钱的。他们这几天一直住在苏浩家里，苏浩还愿意给他们写歌，教他们唱歌。对他们来说，苏浩给的已经够多了。丁路也不想欠苏浩这么大的人情，没想到苏浩张口直接打断了他要说的话。都这个时候了，就别在这和我客气了。解决了这件事，我们还要继续回去练歌。丁路张了张嘴，还想再说些什么，可是苏浩笑了笑：“行了，有什么事情回去再说吧。”其余几个女孩没有说话，只是看向苏浩的眼神有些变了。复杂、感动的情绪交织在他们的眼中。苏浩没有注意到他们的神情，只是越过众人，来到了于曼的面前，放下一张支票。这是一千万五百万，收好。于曼拿起支票检查了一下，这的确是一张真的支票，没错。于曼仍然有些不甘心，她知道女孩们拿不出这么多钱，只要威逼利诱一番，这些女孩肯定会乖乖听话的。但是没想到事情的发展却超出了原本的计划。这个叫做苏浩娥男人居然愿意花这么多钱帮他们，既然有钱付得起违约金，于曼已经没有合理的借口再拦着他们了。于曼深吸一口气，走到角落里，拿起手机给于新昌打了个电话，将事情的前因后果说了一遍。那就让他们签，这几个女孩过气了，公司还要养着他们，一千多万，他们几年也未必能给公司赚这么多。于新昌道：“于曼开口，那马总那边。”于新昌冷哼一声
，不过就是几个过气女明星而已，公司里多的是，再换个不就行了？于曼点了点头，回答了一声是，于是便挂断了电话。他回到了办公椅上，将支票收好，冷着脸把解约文件甩给几个女孩，签吧，签完之后你们就给我滚出公司。于曼的语气很差，但此时已经没有人去计较这些了。女孩们争前恐后的拿起属于自己的那份文件，不过这次他们没有立即签名。而是仔仔细细的将文件过目了一遍，以确保五月公司在这里面下套。办公室很安静，只有纸张翻阅的声音。于曼抬起头，看向了苏浩：“你这样做值得吗？一千五百万，这些钱已经能够再砸出一个小明星了。”被别的公司抢了人，于曼心里总是憋着一口气。苏浩淡淡一笑：“我相信他们会红的，是吗？这么自信？”于曼笑了笑：“真是个傻子，这些女孩已经不再年轻了，捧了这么年也没能翻出个浪花来。她在娱乐圈混了十几年，当下粉丝喜欢什么，她再清楚不过了。”人都是喜新厌旧的东西，几个女孩已经不可能再翻红了。想到这里，于曼心里舒服了不少，用一种看好戏的眼神看着苏浩。苏浩点点头，他们的潜力很大，只不过是有些公司的实力不够罢了。你，于曼被气到了，但转念一想，此时的苏浩也不说定在逞强而已。这一千五百万打了水漂，肯定有他哭的时候，那我拭目以待。于曼笑道，心里根本不相信苏浩所说的甜橙少女能红的话。苏浩没有接话，办公室里再次恢复到了之前的安静。很快。几个女孩终于看完了上面的协议内容，再次确保这份合同没有问题之后，几个女孩在上面签下了自己的名字。第28章偶遇。几个女孩拿着属于自己的那份文件，直到走出五月的公司大楼，精神还有点恍惚，有着不切实际的不真实感。我们自由了，望着蔚蓝的天空，丁路不由得喃喃一声。马路上的人群川流不息，没有人注意到这几个女孩。陶乐乐也恍恍惚惚的来到了池烟身边，你快掐我一把，我们真的就这样自由了？池烟没有理他，因为现在。他也是同样的感觉，很不真实。不只是他，其余女孩现在都是这种感觉。他们在五月待了这么多年，什么苦没吃过？一开始对娱乐圈充满热忱，换来的却是公司永无止境的压榨，像是被困在牢笼一样，无法挣扎。然而现在，一切都结束了，如此突然的结束，也难怪女孩们一时间有这种反应。苏浩看着他们，笑了笑，鼓了鼓掌，恭喜你们，从今天开始自由了。苏浩的声音响起，丁路回过神，转头看着他，眨了眨眼，下一瞬。他的眼中泛起了泪花，走到苏浩的身边，一把抱住了他，呜呜的哭了起来。我自由了，我自由了。丁路的情绪也感染了其他人，其余几个女孩就这么站在五月公司楼下，相互拥抱着，痛哭起来。几个女孩在这里抱头痛哭。苏浩被丁路这么抱着，惹得路人频频朝着这边看。苏浩的神色有些尴尬，双手都不知道往哪放。可现在他又不好推开他，犹豫了半天，苏浩将手放在了丁路的肩膀上，轻轻拍打着，算是在安慰他。丁路就这么抱着苏浩。一时间倒是没有多想什么，只觉得无比安心。几分钟过后，女孩们发泄过后，也整理好了自己的情绪。迟延看着还抱着苏浩不肯松手的丁露，抿唇一笑：“露露，你抱够了吗？”其余几个女孩也调笑的看着丁露。丁露这才反应过来自己做了什么，面色一红，猛地一下将苏浩推开。丁露太过用力，有些重心不稳，差点摔倒在地。还是苏浩眼疾手快，一把将她拉住：“抱，抱歉，我太激动了，没控制好自己。”一想到自己刚刚扑在苏浩的怀里，丁露脸红的都快滴出血了。不知道苏浩会怎么看他，会不会觉得他很轻浮？苏浩只是淡淡一笑，表示理解，没什么，我明白的。毕竟能够逃出这么一个牢笼，放在谁身上，谁都会激动的。丁路这都算克制了。丁路听到苏浩的话，羞得脸色更红了，心脏砰砰直跳。苏浩清了清嗓子，好了，为了庆祝你们脱离苦海，今天我们去吃大餐。众人看了看时间，这才发现，经过这一早上的闹腾，现在已经到中午的饭点了，胃里也空荡荡的。一行人去停车场取了车，由苏浩带路，来到了一家十分有名的火锅店。这家店走的中高端路线，菜品很好，同样的价格也很高昂。苏浩来吃过几次，味道很好。这次为了庆祝女孩们解约，苏浩特地选了这家，希望以后他们能够红红火火。几个人落座，点好菜品，等锅一开，吃了几口之后，丁路举起了杯子，因为还要开车，几个并没有要酒。丁路的水杯里是饮料，不过杯子里是酒还是饮料不重要，重要的是他心里的这份感情。他站了起来，其余几个女孩看他这架势，自然也知道他要做什么，也都纷纷举起了杯子，站起来。丁路张了张口，有一肚子话想说。苏浩曾经在他人生的低谷中出现，并且留给了他一首改变命运的旋律。他以为两个人不会再见面，但是没想到苏浩又再次出现在了他的生命中。他被公司压榨的喘不过气，付不起巨额的违约金，是苏浩帮他们解决了这件事。总的来说，丁路很感激苏浩，但却不知道从何说起。丁路想了想，千言万语最终汇成了一句话：“苏浩，谢谢你。”带给了我们新的希望，我们一定不会辜负你的期望的。他眼神坚定，举起了杯子。其余几个女孩默不作声，但苏却从他们的脸上看到了和丁露一样的神情。几人举着杯子，朝着苏浩敬了一杯，随后仰头喝下。苏浩也喝空了水杯里面的饮料。我相信你们，虽然拉拢这几个女孩
，只是自己的临时起意。但他相信自己的眼光，也相信这些女孩在未来一定能够带给他很大的惊喜。众人吃吃喝，一边闲聊着自己经历过的趣事，气氛十分融洽。我去下洗手间，吃到一半，苏浩离开了。他来到卫生间，上完厕所，洗了洗手，朝着外面走去，准备回到自己的包厢。只是刚刚出厕所门，他却看见地上蹲着一个女人，女人一头黑发，身上酒气很重，看起来醉醺醺的。苏浩只是看了他一眼，原本不打算管。却没想到，对方突然一把抓住了他的脚踝。苏浩走不了，有些无奈，只能蹲下身，将对方扶了起来。小姐，你没事吧？没，没事。对方口齿不清的，苏浩勉强才听清他说什么。这声音似乎有些熟悉。苏浩正这么想着，对方也抬起了头，一张熟悉的脸出现在了苏浩的眼前。任琪琪，苏浩有些惊讶，没想到他会在这里遇到任琪琪。听到苏浩的声音，任琪琪迷茫的抬起了头。苏苏浩，他抿唇一笑，笑得有些单纯。你怎么来了？是来接我回家的吗？今天好嘞，我们回家吧。苏浩愣了愣，他们都离婚这么久了，哪来的家？你还真是醉得不轻。苏浩无奈，任琪琪整个人都贴在了苏浩的身上，傻乎乎的笑着，让苏浩都有些恍惚，仿佛看到了那个在校园时期单纯的任琪琪的。他叹了口气，一边从任琪琪的口袋里拿出手机，手机上有密码。苏浩想了想，随手输入了几个数字，密码正确，打开了，是他们的结婚纪念日。苏浩愣了愣神，看着醉得不轻的任琪琪，叹了口气，找到红姐的手机号码。苏浩拨了过去，对方在听到苏浩的声音之后，有些意外。在得知事情的经过之后，急忙从包厢里找了出来。第二十九章，苏浩的尴尬。几分钟过后，红姐来找到了他们。红姐搀扶着任琪琪，皱了皱眉头，怎么醉成这个样子？出来的时候不都还好好的吗？他们今天刚刚结束一场拍摄，剧组请客来了这边，算是杀青宴。任琪琪被劝了点酒，见任琪琪状态一直不错，不像是喝醉的样子，他也就没拦着。任琪琪说出来洗手间的时候，他也不像是喝醉的样子。苏浩淡淡道：“他一直都是这样。”喜欢逞强，红姐眼神复杂的看了他一眼，叹了口气，却不知道该说些什么。他拉着任琪琪，本想就这么离开，但任琪琪却突然松开了他，扑向了苏浩。苏浩，你怎么不带我回家？啊？任琪琪身体软塌塌的，有些站不住。苏浩怕他摔倒，无奈的只能将他抱住。我们已经离婚了，琪琪，离婚。任琪琪迷茫的抬起了头，在听清这两个字之后，眼眶突然一红，瘪了瘪嘴，面露委屈。离婚？你为什么要和我离婚？你不爱我了？我知道你，你肯定是不爱我了。任琪琪此时已经没有理智了，她控制不住自己的言行，趴在苏浩怀里就哭了起来。苏浩有些尴尬，不知道怎么回答。红姐也很尴尬，害怕任琪琪这个样子被别人看到，赶紧把她从苏浩身上拨了下来。琪琪，你喝醉了，我们回家去吧。回家？好，回家。任琪琪嘟嘟囔囔的，但听完这句话的时候，显然安静了不少。苏浩和红姐都松了口气。然而正在这时，迎面跑来了一个女孩，她一看到了苏浩，扬手朝他挥了挥。苏浩，你怎么去了这么久？苏浩没想到丁露找了过来。红姐怕被丁露看见，连忙将任琪琪的脸遮住。丁露多看了两人一眼，但她没看清二人的脸，随后很快就收回了自己的视线。你怎么来了？苏浩问。丁露有些无语。你去了这么久，电话都打不通，我们还以为你出什么事了呢。苏浩拿出手机看了看，上面的确是有几个未接，他手机开了静音，所以没有听到。他笑了笑，上个厕所能出什么事？走吧，乐乐他们还在等着我们呢。丁露自然的拉着苏浩的手，大步朝着包间的方向走。苏浩几乎是被拖着离开了，神情有些无奈。好了。你别拉我，我自己走。丁露没理他，就这么牵着。两个人和红姐任琪琪擦肩而过，他们并没有注意到，在二人经过的时候，原本醉着的任琪琪抬头看了他们一眼。苏浩果然是喜欢上别人了。任琪琪轻声嘟囔一声，声音小到连红姐都没有听见。苏浩回到包厢，没有将刚刚的小插曲放在心上。回到包厢，丁露才松开了苏浩的手。几个女孩看到这一幕，倒也没说什么，只是朝着丁露挤了挤眼。丁露轻咳两声，强装镇定，坐到了座位上。她看着苏浩，苏浩。我们每人三百万的违约金，以后一定会还给你的。刚刚他和几个女孩商量了一下，离开五月是他们自己的决定。让苏浩掏了这么多钱，他们也有些过意不去。他们已经欠了苏浩很多钱，这方面实在是不想欠他的。苏浩只是笑了笑，我既然愿意出这一千五百万，那就代表我看好你们。我也相信你们能够带给我比一千五百万更多的收益。虽然这笔钱不少，但对于苏浩来说，花的很值。丁露咬了咬唇，可是别可是了。如果真的觉得过意不去，以后就好好替我工作吧。苏浩淡淡一笑。丁露和几个女孩对视了一眼，最终还是点了点头。好，我们一定努力。丁露顿了顿，又问道：“苏浩，现在我们正式离开五月了，那我们这边什么时候签合同？”这倒是提醒了其他女孩。虽然苏浩说了以后跟着他混，但这合同的确是还没签。倒不是怕苏浩不给钱，而是担心苏浩会抛弃他们。钱什么的，苏浩这么帮了他们，他们免费给苏浩打工都没问题。有了合同，他们心里也放心些。丁露这一开口，苏浩才反应过来，他这工作室还没开起来呢，合
一顿饭很快结束。从火锅店出来的时候，才不过下午三点。苏浩又带着几个女孩在周围转了一圈，这才开车回到了家中。下午六点，苏浩将所有人叫到客厅中，几个女孩神情严肃，因为他们知道训练正式开始了。苏浩看着几个女孩，清了清嗓子，说道：“接下来就是声乐的练习，不过有些话我要提前和你们说清楚。”苏浩神情一变，严肃道：“我相信你们，所以愿意将我自己的本事交给你们，但是……”你们必须好好学习，有什么不懂的地方及时问我。要是被我发现有浑水摸鱼、不认真听课的，以后我将不再教导你们。毕竟他的时间是很宝贵的，不想浪费在不必要的人身上。虽然苏浩知道这几个女孩不会这么做，但有些话还是要说在前头。几个女孩也明白这个道理，认真的点了点头。苏浩满意点点头，好了，现在正式开始学习。你们先集体把《玉生烟》给我唱一遍。几个女孩咿咿呀呀的唱了起来。苏浩给他们歌词的时候，并没有特地的去给他们分配谁应该唱哪段，但几个女孩在一起这么多年，早就有了默契，提前就把歌词分配好了。先开口的是池烟，她声音柔美，的确很适合唱这首歌的开口，光是这口嗓音就很吸引人，想要继续听下去。苏浩没有开口点评，只是静静的听着。几个女孩默契异常，很快就唱完了这一首歌。他们看着苏浩，有些紧张。自从将这首歌拿到手之后，这还是第一次正式唱给苏浩听，他们很希望听到苏浩的评价。苏浩先是一笑，不错。短短两个字，对几个女孩来说已经很高的评价了。但几个人还还没来及松口气，苏浩话锋一转，又说话了。不过，几个女孩一颗心高高的提了起来。第三十章练习的日子，在夸奖过后，苏浩也立即指出了他们的毛病，总体还不错，但是你们太过用力了，不是我想要的那种感觉。《玉生烟》是一首缠绵的古风歌曲，在这个世界的娱乐圈里，似乎还没有出现过这种曲风。把声音收一点，尾音稍微拉长一些。苏浩建议道。苏浩又让几个女孩唱了一遍，但还是达不到他想要的效果。几个女孩有些局促，这种曲风是他们第一次接触。这首歌虽然令人惊艳，但由于没有相关经验，这让他们有些拿捏不准。苏浩也明白这个道理，他叹了口气，干脆将房间里的吉他拿了出来。这样，我唱一遍，你们跟着我学。几个女孩连连点头，一缕烟卷卷。苏浩弹唱起来，这首歌柔媚缱绻，其实并不适合男性来唱。可苏浩唱着这首歌的时候，却没有丝毫的怪异感。几个女孩听着，渐渐的都有些吃了，仿佛化身为歌里的一首青烟，飘飘渺渺。沉浸在苏浩的歌声里，几分钟后，苏浩终于唱完。这是苏浩获得神级唱功之后第一次正式开口唱歌，连他也很惊讶。这首歌是是个女性来唱的，要是放在以前的他来唱，还是有点难度的。但是现在，完全轻轻松松就能完整的唱出这首歌，而且一点都不出错，不愧是神级唱功。苏浩看着对面的几个女孩，淡淡开口：“差不多就是这样，你们能理解吗？”几个女孩这才回神，连连点头。丁路眼神亮晶晶，没想到苏浩的唱功竟然这么厉害。他曾经也听过别的歌手的现场，其中也不乏一些一线歌手。他本来觉得这些歌手的唱功已经很厉害了，但是现在看来，完全就比不上苏浩。苏浩不知道丁路这些小心思，他再次拿起吉他，对着女孩们点点头。好，那你们再唱一遍。吉他又响了起来，几个女孩也开口继续联系。一缕烟卷卷，不似恋，青山开在，盘石间，原是玉生烟。经过苏浩的指导，几个女孩唱歌的情况好了一点，但还是有些不足。感觉对了，但是刚刚这个位置你们又拖了小半拍。该快的时候还是要快。女孩们仔细听着苏浩的指点，一点点消化。苏浩一直在拨弄自己的吉他，几个女孩没敢停，就这么一直唱着，直到女孩们唱到第三遍。好，不错，这次唱的还听得过去，比之前进步多了。行了，咱们先休息几分钟，喝口水，润润嗓子。苏浩放下了吉他，拿起桌子上的水杯喝了一口。这几个女孩的嗓音条件都不错，很有特点。光是单独拎出来一个，随便吼上两嗓子，那肯定也是比普通人更悦耳动听的。虽然唱功这方面还是有些不足。但这个是可以弥补的，勤加练习就好了。再加上这几个女孩学的也快，达到她理想的水准也是迟早的事。而且自己选的这首歌，虽然在前世不太出名，但却很适合甜橙女孩这个组合。几个女孩暂时放松了下来，捧着水杯，小口小口的喝了起来。略微休息了几分钟后，苏浩抬起头，看着一直盯着他的几个女孩，笑了笑：“有什么问题就问吧。”从他刚刚坐在这里之后，几个女孩就一副欲言又止的样子，他干脆直接让他们问了。丁路犹豫了一会，这才问道：“苏浩。”把这首歌放出去合适吗？他顿了顿，似乎意识到了什么，连忙补充：“别误会，我的意思是，这首歌的确很好听，没错。但我不知道大众能不能接受这种曲风。这首歌的风格在娱乐圈是没有出现过的，虽然看着新鲜，但是也有很大的程度的风险。没人知道观众是否能够接纳这种曲风。万一观众不买账，那可是一门赔本买卖。这要是赔本，可就不是几万、几十万那么简单了。他们能不能因为这首歌红，这都不重要。他们担心的是，这首歌不能给苏浩带来利益。”之间，苏浩淡淡一笑：“放心，这可是我写的歌。”苏浩一点都不担心，这这首歌没人听。他之前以白棋的名义写歌的时候，也有人担心过他的曲风是否能够被大众接受。但是后来歌曲的爆红
，但也还是有一定的听众基础的，就算再差，也差不到哪里去。苏浩继续说道：“你们觉得我为什么要选择这首歌曲作为你们的第一首歌？”女孩们摇了摇头，她们不知道苏浩是什么想法。这首曲子等到正式编曲的时候，我将会在里面加入大量的华夏古典乐器，打造出专属于华夏风格的歌曲。他了解过这个世界的娱乐圈，崇洋媚外，许多歌手的专辑多半都是英文歌曲，然而。华夏专属的古风类确实没有。苏浩其实有些看不惯娱乐圈里面的风气，明明有着专属于自己的特色，却偏偏去崇拜国外那一套。他想要改变华夏娱乐圈，至少要把这些属于他们华夏的东西推广出去，让世人都知道华夏的音乐也是不容小觑的。女孩们听到苏浩的话，微微一愣：华夏乐器，华夏乐器是有一些歌手曾经运用到自己的歌曲里面，可是华夏乐器的比重占的很少。运用大量的华夏乐器，这个举动是不是有些冒险了？丁路张了张嘴。但最终还是将话吞进了肚子里。苏浩知道女孩们的不安，但也没有解释。等到这首歌完成之后，他们就能明白了。他会把这首歌做好，然后从这里开始，借由甜橙女孩将这华夏风歌曲一点点推广到全世界。好了，继续练习吧，再练习一个小时，我们就结束今天的训练。苏浩再次拿起吉他，带着女孩们唱了起来。日子过去的很快，女孩们经过日复一日的训练，进步也十分明显。基本上，他们已经达到了苏浩的及格线。到了正式录歌的这一天，第31章。小插曲，苏浩的工作室尚未建立，现在当然是没有属于自己的录音棚。于是他联系到了云逸音乐公司的徐少，徐少将前因后果了解了之后，自然是十分欢迎的，甚至将最好的录音棚都留给了苏浩。这天，苏浩带着一众女孩来到了云逸公司，徐少亲自下楼接了他，带着一行人朝着录音棚走去。苏浩进来的时候，几乎收到了所有人的注目礼。他在娱乐圈里可能算不上有名，但是在云逸公司。可没人知道不知道苏浩的名字。当初徐少花大价钱买下一个新人的歌这件事，在公司里传了个遍。当时多少人不看少徐少，都觉得他是疯了。结果呢，范柔仅靠着那几首歌，现在在整个娱乐圈混得如鱼得水，每天都有数不清的通告和邀请，身价也翻了一番。现在全公司最羡慕的就是范柔仅了，光是靠着那三首歌就火遍了全国，而且还是这么的不费吹灰之力。苏浩拿出的那几首歌，可以说是狠狠的打了他们的脸。全公司也就记下了苏浩这个人。录音棚内，苏浩他们进去的时候，里面已经站了几个人了。这是徐少按照苏浩的要求提前找好的乐队，其实也不能说是乐队。由于苏浩要求对方会弹古典乐，徐少也是费了很大劲，才零零散散找到了这么几个人。这些人之间相互也都不认识，是临时凑在一起的。徐少进来，先是简单介绍了下苏浩，众人朝着苏浩点点头，这就算是认识了。这首歌的编曲需要的乐器不多，整体的节奏轻柔缠绵，但是有一个地方对苏浩来说很重要，那就是古筝的部分。只有古筝才能弹出苏浩想要的那种感觉。这个世界吧，华夏古典乐是很没落的，学习古典乐的人并不多，学得好的就更别提了。徐少也是费了些功夫才找到这么一个会弹古筝的。苏浩不清楚这些乐手的实力，也不想浪费时间。好了，时间有限，咱们直接开始吧。苏浩先是把写好的谱子给几个人看了一遍。弹古筝的是个三十多岁的女人，她将乐谱拿到手之后，先是仔仔细细的看了一遍，随后有些惊讶的看着苏浩：“这首歌叫《玉生烟》。”这是准备将古筝用来当做主乐器吗？苏浩点了点头。女人很惊讶，觉得苏浩这样做有点风险，但他是拿钱办事的人，最终还是将嘴里的话咽了下去。演奏正式开始，虽然几个乐手并没有合作过，但道弟也弹了这么多年的乐器，只要有乐谱，演奏一下还是没问题的。古筝潺潺之音一出来，配上其他乐器，这感觉就不一样了。几个女孩也齐声唱了起来。前几句歌词一出，徐少就眯起了眼睛，欣赏起来。苏浩，你这首歌这不错呀、啊。徐少从未听过这种风格的歌曲。这让他很是新鲜，就是不知道大众能不能接受这种曲风。不过转念一想，苏浩既然能拿出这首歌来，那他肯定也是很有信心的。徐少心里这样想着。那边一曲很快就结束了，这次只是联系，没那么快录音。徐少转过头，正准备夸一下歌手和乐队之间的配合，却看到苏浩皱起了眉头。徐少将原本要说的话收回，看着苏浩问道：“怎么了？”苏浩淡淡的叹了口气，走到了弹奏电子琴的乐手身边。刚刚第一段旋律你拖音了，中间的部分你的节奏又太快，抢了古筝的风头。电子琴乐手是个年轻人，先是上下打量了他一眼，随后又在琴键上弹奏了几下，似乎并没有将苏浩的话放在心上。我弹这个十几年了，如果不拖音，这曲子就没那意思了。苏浩皱了皱眉，弹错了不是什么大问题，问题是眼前这个人根本不听他的话，他是一个精益求精的人。这首歌又是给甜橙女孩的第一首歌，他自然要做到完美。像现在这种程度的编曲，根本就不是他想要的。气氛一时间有些冷凝，徐少看着形势不对，连忙出来打圆场：“小明啊。”苏浩怎么说，你就怎么弹吧。小明虽然年轻，性格也傲了点，但一手电子琴弹得很好，在这个圈子里也算是人中龙凤。不然，徐少也不会请他来伴奏。小明混圈多年，但苏浩没什么名气。苏浩说什么，他肯定是不愿意听的。但徐少的面子，他还是要给。他点了点头。行，我知道了。苏浩也不
，那种轻柔婉约的感觉却没有了。苏浩将问题一说，小明一摊手：“音乐就是这样吗？想要轻柔，那就得慢点；要是弹快了，就是这种效果。”苏浩笑了笑：“是吗？他可不这么觉得。这位乐手实力是有些的，但是还差点那么点意思。功夫还没到家。”小明撇了撇嘴角，一脸傲气，觉得我不行，那你来啊。他心里有些不满，明明让电子琴为主，为什么偏偏去用古筝这种老掉牙的乐器？他却沦为配角。徐少觉得小明有些过分，于是走到了苏浩的身边。苏浩，要不就算了吧，咱们重新约个时间，换个人。云城会弹电子琴的人多的是。苏浩摇了摇头，不用了，让我来吧。现在这些小年轻，哎，既然如此，那他现在也就只能露一手了。主要是心里咽不下这口气，他得让这小年轻知道什么叫做天外有天，人外有人。苏浩走到小明身边，小明起身让开了，他一屁股坐在旁边的沙发上，懒懒的倚着，看着苏浩的眼神有些不屑。他倒是想看看这人能弹出个什么花来。苏浩先是弹了几个音符，上手找了找感觉。以前那些歌编曲可都是他一个人完成的，系统里面他的电子琴演奏技巧也已经是高级，所以弹个电子琴对他来说不在话下。苏浩对着众人点了点头，示意众人自己准备好了。古筝的声音再次响起，苏浩跟着古筝的节奏，闭上眼睛，食指在琴键上纷飞。第32章，帮忙。小明原本脸上还挂着漫不经心的笑，可音乐响起的时候，小明脸上的笑容逐渐收拢。苏浩配合着古筝，没有任何拖音。却完美的将那种温柔婉约的感觉弹奏了出来。不仅如此，却丝毫没有喧宾夺主，盖过古筝的风头，反倒是衬托着古筝更加缠绵缱绻。一曲结束，苏浩站起了身，朝着小明走去，脸上露出一个淡淡的微笑。这才是我想要的感觉。想到自己之前和苏浩说的话，小明神色尴尬，支支吾吾的，不知道该说些什么。他也没想到，苏浩的弹奏水平居然会这么高。这一下被打脸了。苏浩目光平静的看着他，不会弹，弹不好，都不是什么大问题。我只出来。你改正就行，但你没有听我的。你有没有想过，这是在工作，你根本就没有契约精神。小明哑口无言，站在原地沉默了半晌，提着包就离开了。电子琴是云逸公司准备的，苏浩就用这架电子琴和众人一起把《玉生烟》的编曲录完了。甜橙女孩表现的也很好，花了半天的时间，也终于把这首歌录好。苏浩力求做到完美，因此时间花长了一些，不然的话，恐怕几个小时就能录好。当然，歌虽然是录好了，但后期还有很多的事情要做，不过苏浩都能自己解决，倒算不上什么大问题。录了大半天的歌，几个女孩都口干舌燥，疲惫不已。苏浩看了下时间，已经下午四点多了。一行人在录音棚待了一天，连口饭都没吃。他大手一挥，干脆带着几个女孩和徐少，连同几个乐手，来到了一家饭馆。他们这一行人可不少，将包间坐了个满满当当。一开始相互之间还都有些拘谨，但几杯酒下肚，一行人话匣子就打开了。哎，我还是头一次参与这种风格的曲子录制，挺稀奇的。我也是，不过还挺好听的。就是这几个女孩负责演唱吧，甜橙女孩。我记得啊，以前可红了，大街小巷都是他们的海报。哎，现在娱乐圈难混啊。不过他们这次肯定都能红的。一行人就这么叽叽喳喳的聊着，饭饱酒足之后，一行人散了。苏浩带着几个女孩也准备离开，徐少却一把拉住了他。他支支吾吾的，犹豫了半天。苏浩一挑眉，猜到了他想做什么，又想要歌了。徐少这才点了点头。我知道你准备成立工作室了，问你买歌有些不合适，但是吧，柔柔那边准备出个专辑。我想干脆就直接做成精品。苏浩准备成立工作室，那好歌肯定是要给自己工作室留着的。范柔景自从上次爆红之后，接了很多通告，最近热度下去了些，这才有空将制作专辑这件事提上日程。但做专辑，光是三首歌肯定是不够的。他们公司出专辑，肯定是五首以上，加上前面的三首，再给两首歌就行了。价格方面，你说了算。徐少说道。苏浩之前的价格是三百万一首，范柔景爆红后，带给他们的收益早就超过了五千万，所以。徐少也不好意思开口花三百万去买断苏浩的歌曲了，三百万太少了。苏浩稍微想了下，点了点头，行，那我再给你两首，具体的事情等到时候再说。顺手写两首歌而已，对他来说也不是什么难事，就当是做个人情。当然，该给的钱那还是要给的。见苏浩同意，徐少嘿嘿一笑，很是开心。不过很快，他的脸色又纠结起来。苏浩就知道这事恐怕没那么简单。说吧，还有什么事？徐少这才说了，是这样的，我有个朋友。他准备拍摄一条广告的，但是这广告的主题曲还没有解决，我这不就是想到你了吗？徐少将这件事的前因后果全部说了出来。他这个朋友主要是承接拍广告的，这次接了一个酒水的广告，这厂家也很豪气，直言道要一条长达三分钟的精品广告。这导演已经有了些构思，但却差一个适合的主题曲。问题是，这主题曲必须是得带点国风感觉的。这导演还特地拜托徐少，看看他有没有合适的。但这种感觉的歌曲哪有那么好找？徐少手里也没有合适的人选。最关键的是。这广告马虎不得，不是随便弄一首歌上去就行的，必须是精品中的精品。徐少今天一听苏浩的歌曲，觉得还挺合适，所以我就自作主张了。先来问问你，这个导演叫做刘康泰，拍广告很厉害，到时候这条广告要在华夏台播放。
提到华夏台，苏浩眼神一闪，意识到了什么？这是官方的电视，能在上面打广告的可都不简单。这已经不是钱不钱的问题了，这可是一条金灿灿的人脉啊！苏浩最缺的就是这个，几乎是没有考虑的。苏浩就答应了。行，我过几天就给你。徐少顿了顿，似乎又有话要说。苏浩有些无奈，用眼神示意他继续说。苏浩，我的意思是，这首歌的水平必须要在玉生烟之上。虽然只是一条广告，但那可是要在华夏台播出的，马虎不得。苏浩认真的点点头，放心吧，不会比玉生烟差的。看他自信满满的样子，徐少像是心中放下一颗大石头似的，松了口气。行，我相信你。那我改天帮你约个时间。柔柔专急的是，等他回来了，我再联系你。范柔景这段时间忙着跑通告呢，估计要月中了才能回来。现在才月初，苏浩点点头，带着几个女孩回家了。几个女孩累了一天，回到家就瘫坐在沙发上。苏浩也想就这么坐在沙发上不动了，但是他还得出门，今晚还得去酒吧驻唱呢。就算这几天很忙，苏浩也会抽时间去酒吧驻唱。苏浩来到了酒吧。老板娘姚月一看到他就眉开眼笑的，苏浩对他来说可是个大财神。然而这个大财神却突然对他说了一句话：“老板娘，以后我就不来驻唱了。”第33章，又遇人琪琪。姚月微微一愣，连忙问道：“怎么了？是觉得工资太低？这我们都可以商量。”苏浩要是走了，虽然生意不至于说是会一落千丈，但肯定也会受到不小的影响的。他还不想这么快就让苏浩走。苏浩摇摇头：“不是，我现在太忙了，恐怕没有那么多时间来驻唱了。算算时间。”他来到酒吧驻唱已经差不多有将近两个月了，这个时间算不上很长，所以在说出这句话的时候，苏浩还有些不好意思，毕竟也没有提前和老板娘打招呼，就这么提前离开了，对方肯定也没什么准备。姚月再次挽留道：“如果你觉得不行的话，我们还可以把时间缩短一点，两个小时后，不，一个小时也行。”姚月是真的不想苏浩离开，毕竟唱得好还长得帅的男歌手可不多。苏浩依旧摇头：“老板娘，不是我不想留，而是我真的没有时间，接下来的日子。”还有一大堆的事情等着他去做，光是开一个工作室都够他忙活很久了。苏浩都这么说了，姚月虽然心中有些失望，但也知道自己这是留不住人了。那行，你要是改变主意了，我们这随时都欢迎你。苏浩点了点头，随后在这里演完在这里的最后一场演出。临走前，姚月还有些依依不舍，非要给苏浩开个离别宴。苏浩推辞不过，只能在酒吧和一众人喝了点。苏浩很晚才回到家，他推开房门，发现客厅灯还没关，沙发上斜斜的坐着一个人影。苏浩走近一看，是丁璐，现在已经睡着了。他蜷缩在沙发上，睡颜安静，看起来很无害。苏浩不由得放轻了脚步，拿了床空调被给丁璐轻轻盖上。尽管苏浩的动作已经很轻柔了，但丁璐还是醒了。他睁开朦胧的双眼，看见眼前高大的身影，吓了一大跳，差点尖叫喊出声。苏浩怕他把别的几个女孩吵醒，连忙捂住他的嘴巴：“别怕，别怕，是我。”苏浩出声道。丁璐眨了眨眼，将视线聚集到他的脸上，在看清是苏浩时，这才狠狠地松了一口气。他深吸了一口气，却在不经意之间。嘴唇碰到了苏浩的手掌，丁璐瞬间脸红了。苏浩却没有在意这小小的插曲，松开了丁璐。苏浩看着丁璐，你怎么在这睡？丁璐从沙发上坐了起来，揉了揉有些发麻的腿。本来是想等等你的，但是不知不觉就在这睡着了。苏浩失笑，你等我干嘛？困了就去睡。丁璐皱了皱鼻子，瞪了苏浩一眼。这个大傻子，他都这么明显了，他怎么还看不懂自己的心意？丁璐心里生着闷气，从沙发上站起来，转眼就走进了卧室。苏浩有些莫名其妙，丁璐这是怎么了？第二天一早。苏浩吃完早餐就准备出门了，他得准备把工作室的地方找好，尽快把事情办了。临走前，丁璐非要缠着和他一起去。歌曲录完了，他们几个这几天除了在家练练歌，也没什么其他倒是。苏浩原本不想带丁璐，但在思考过后，还是决定把他带上了。丁璐高兴的眉开眼笑，另外几个女孩朝他挤眉弄眼的。不过他们这些小动作，苏浩都没看见。苏浩开车着，带着丁璐来到了远离市中心的一个地方，这里办公楼很多，虽然远了点，但胜在价钱便宜。巧的是。这附近也有几家娱乐公司，苏浩带着丁璐看了好几家，却也没有看到满意的。不过这种事也急不来，一连看了好几天，苏浩找到一家比较满意的。苏浩签了一年的合同，花了15万多，这个价格在云城里已经算得上是非常便宜了。这栋楼上还有一家娱乐公司，不过算不上特别出名，偶尔也能看见几个漂亮的年轻女性在这里出入。合同签好了，苏浩就带着丁璐在附近的餐厅准备吃饭。这附近餐厅不少，苏浩随便选了一家环境不错的，和丁璐一起走了进去。这是一家西餐厅，很安静，人不多。苏浩不怎么喜欢吃这个，丁璐在一旁吃的倒是挺欢。正在这时，餐厅门被推开了，门上的风铃响了一声。苏浩下意识的朝门口看去，门口走进来两个女人，其中一个戴着黑色的遮阳帽和黑色墨镜，看不清她的脸。她旁边的则是红姐。苏浩叹了口气，怎么在这都能遇见他们？他低下头，自顾自的吃着餐盘上的牛排，就当做是没有看见他们。但任琪琪似乎察觉到了苏浩的目光，朝着他的位置看了一眼。苏浩面对着他们，他的对面还坐着一个年轻的女孩。任琪琪皱了皱眉，苏浩
，这是他最近交的那个小女朋友吗？他迈了迈步子，朝着苏浩的方向走去。红姐一把拉住了他，皱起眉头，用只有他们两个人的声音说道：“你要干什么？别忘了，你们两个已经离婚了。自从上次任琪琪喝醉遇到苏浩之后，就变得有些奇怪，工作时也有些魂不守舍的。”红姐知道十有八九是因为苏浩，她除了劝，也不知道该做什么。任琪琪顿住了脚步：“是啊，他们已经离婚了。”但仅仅只是顿了一下步子，任琪琪再次朝着苏浩走去。红姐拉了一下，没拉住，只能叹了口气。任琪琪来到苏浩面前，苏浩抬起头看着他，过了一会，叹了口气，对着有些不明所以的丁路说道：“你稍等下，我马上回来。”丁路没认出来来人是任琪琪，但察觉出两个人之间的气氛不对，也没有多问，只是点了点头。任琪琪多看了丁路两眼，年轻漂亮又很清纯。苏浩站起身，和任琪琪走到了餐厅外面的露天座位上，他沉默着没说话。任琪琪也是相对无言。过了几分钟，任琪琪才笑了笑，嘴角带着一丝嘲讽。看来你过得还挺潇洒的。苏浩笑了笑，确实还不错。看着苏浩的笑，任琪琪心里更不舒服了。第34章，女孩们搬家了。任琪琪压下心中不愉快的情绪。我们离婚也没多久吧？你找女朋友的速度还挺快的。苏浩神色平静。我们已经离婚了。任琪琪愣了一下，随后很快反应过来。苏浩说的什么意思？他们已经离婚了。苏浩的个人感情已经不管他的事了。任琪琪心里堵得慌。那个女孩挺漂亮的，清纯，年轻。男人似乎都喜欢这样的。当年他和苏浩在一起的时候也很年轻，现在这么多年都过去了。任琪琪沉浸在自己的思绪里。苏浩站了起来，没事的话我就走了。等等，任琪琪下意识的开口叫住了他，还有什么事？任琪琪咬了咬唇，他哪有什么事，跑过来叫苏浩也只是一时冲动而已。那个同桌的你那首歌，任琪琪随便找了个借口，苏浩头也没回的说道：“买断的版权我是不会卖的，你想翻唱就唱吧，我不收你的版权费。”苏浩也不想去和任琪琪计较这些，苏浩头也不回的离开。任琪琪看着他的背影，神色复杂。苏浩回到餐厅，丁露已经吃完了。他敏锐的察觉到苏浩和刚才那个女人的关系恐怕不简单，但想了想，却没有问出口。毕竟他现在和苏浩的关系最多也只是上下级而已。丁露心中忍不住失落，但还是扬起笑脸：“我吃完了，我们走吧。”苏浩点点头，带着丁露走出餐厅。他出来的时候，任琪琪碰巧走进来，二人擦肩而过。苏浩一些其他琐碎的事情要做，这几天忙得更是脚不着地，花了一个多星期的时间，苏浩才把最重要的几件事给办了。直到这天，苏浩再次准备出门，将五个女孩一起叫了出来：“走吧，带你们去新家。”几个女孩一愣：“新家？”苏浩有些无奈：“你们也不能一直住在我家吧？虽然自己也不是养不起这四个女孩，但到底男女有别，住在这里也都不是特别方便，又都是女艺人，现在都还好说。要是以后万一被狗仔拍到了，那肯定也是一堆惹不完的麻烦。”之前甜橙女孩在五月公司的时候。那边也是给安排了宿舍的，自己在这方面肯定也不能亏待人家。于是他找了中介，抽空去看了看房子，终于找到一个还不错的公寓。几个女孩这才反应过来，他们在苏浩家的确待了也有一段时间了，总不能一直赖在这。几个女孩这才忙着收拾自己的东西，不过他们带的东西并不多，只是一些衣服。不到半小时就是整理好了，一行人浩浩荡荡的出发了。苏浩找的那个地方离工作室的位置很近，这也方便他们来回往公司走。很快，一行人到了目的地。苏浩租下的是一整栋公寓，上下三层。里面房间很多，房子里的东西苏浩基本也准备好了，几个女孩直接入住就行。放好行李，丁露又提议在新家开个灶，吃顿火锅。于是，一行人又这么忙碌起来了。饭桌上，几个女孩举着杯子和苏浩道谢。经过这一段时间的相处，他们和苏浩之间的相处都很融洽。苏浩长得帅，还很有才华，几个女孩都非常欣赏，甚至是有些崇拜他。在苏浩家度过的那段日子也是相当愉快的。突然，就这么搬离了苏浩家，不知道为什么，几个女孩都不免有些伤感。不过，苏浩现在算是他们的老板，以后见面的机会多的是。于是这股伤感的气息很快就消散了。几人说说笑笑了一会，苏浩也准备离开。临走前，丁路单独叫住了他。丁路突然不知道说些什么，还是苏浩贤开了口：“以后就算我不在，你们也要勤加练习，我随时都有可能抽查。”丁路点了点头：“放心，一定会的。你们也别太担心哥的事，有我在，你们肯定能红的。”嗯，我相信你。丁路转了转眼珠，看着苏浩停在门口的那辆车，随后目光又转回了苏浩的身上。最终鼓起勇气说道：“苏浩，我们以后还能不能找你玩？我是说，像之前那样相处。”丁路很担心，离开苏浩家之后，他们之间的关系会变得冷淡。毕竟人都是这样。苏浩看着他的眼神，笑着点了点头：“当然可以。”丁路的眼神逐渐亮了起来。第二日中午，云逸音乐制作公司徐少办公室内，苏浩，我来和你介绍一下，这位就是我和你提过的刘康泰。刘康泰约五十多岁，体型微胖，两鬓的头发有些斑白，五官端正，不说话的时候看着有些严肃。刘康泰是专门拍广告的，他拍的广告画面唯美，还拍了许多令人难忘的公益广告，曾经还获得过不少奖项。虽然不如拍电影的那些导演有名气，但刘康泰手上还是
他身上倒是没什么架子。苏浩也伸出一只手，回握了一下。你好，我是苏浩。几个人很快就进入了正题。刘康泰先是说了下自己的要求，是这样的，我希望这首歌可以是带点国风的，也就是华夏风，不能太潮，要舒缓一些。其实现在这个世界，对于什么是华夏风，并没有特别的定义，甚至所谓的华夏风，也还只是一个笼统的概念。刘康泰以前拍了不少广告，但这次突然想换种风格。于是便想起了几乎没有人做过的华夏风，可是他很苦恼，什么才是华夏风？刘康泰想不出个所以然，因此才决定先把主题曲搞出来，这样多多少少也能有点灵感。于是徐少便将苏浩介绍给了他。刘康泰不知道怎么去描述，但苏浩对华夏风很了解呀、啊，他让徐少拿出了他们录好的那首《玉生烟》，放给刘康泰听了一小段，是这种感觉吗？如流水一般悦耳的音乐倾泻而出，刘康泰眼神不由得一亮，对对，这就是我想要的。但是他很快就皱起了眉头，不过。还差点意思，这个太柔媚了。我想要的是一种更加豪迈的，符合酒水定位的歌曲。第35章广告主题曲。刘康泰觉得苏浩这首《玉生烟》是不错，但是和他想要的那种感觉还是差得太远了。酒水广告吗？要是的，就是一种豪迈的感觉。还有没有其他类似的这种歌曲？我想要的是柔情和豪迈并存。刘康泰问道。刘康泰这要求可不低，柔情和豪迈可以说是完全相反的两种东西。想要把两个完全对立的风格写进歌里很难。苏浩皱着眉头。沉吟了一下，没有直接回到他的话。他想了想，从衣服口袋里拿出自己的笔记本。稍等一下，我看看。苏浩一页一页的翻着自己的笔记本。这些日子，只要想到什么歌曲，他基本都会记在这个本子上。这么长时间过去，他这个笔记本基本已经写满了。他记下的歌实在是太多了，一时间还真想不起来哪首比较符合刘康泰的要求。刘康泰看着苏浩的动作，几乎望眼欲穿。足足过去了五分钟，苏浩翻动笔记本的手才停了下来，抬起头看着刘康泰，微微一笑：“你看看。”这首怎么样？刘康泰连忙接过笔记本，徐少也凑了上来，看着上面的歌词：“一江春水情不尽，我梦绕魂牵；一夜春雨梦不休，你多情缠绵；一朝春露万花开，我美丽无限；一日春风人心暖，你风情万千；一生情深似海，爱到春潮滚滚来；五粮春光灿烂，相醉人间三千年。”刘康泰细细品味着这段歌词，眼神越来越亮。这词真有韵味，光是看着这几句词，刘康泰就能感觉到一种扑面而来的古典韵味，特别是最后一句。相醉人间三千年，很符合这次酒水广告的主题。不过这词虽然好，但刘康泰没有听过这歌的调子，也不知道是不是他想要的那种感觉。苏浩知道刘康泰的想法后，干脆问徐少要了把吉他，弹唱起来。办公室内响起苏浩淡淡的歌声，刘康泰听着这动人优美的旋律，闭上双眼，脑海中仿佛看到了一对相爱相知的男女，在竹林之间举杯对饮，相视一笑。竹林间酒香四溢，仿佛置身世外桃源。听完苏浩的弹唱，刘康泰仿佛灵感爆发了一般。激动的站了起来，徐少，给我笔和纸。他面色通红，像中了几千万一样兴奋。徐少认识刘康泰也很长时间了，知道他这是灵感爆发，也没多说什么，取来了纸和笔。刘康泰埋头在纸上上开始写写画画。苏浩看了一眼，明白他这是在画分镜。画分镜是在拍摄影片之前很重要的一个步骤，简单来说，就是先把自己脑海中的画面先画下来，后期正式拍摄和剪辑的时候，工作人员就能明白导演到底想要的是哪种画面，以方便拍摄和制作。苏浩只是看了一眼。就收回了视线，他也没打扰刘康泰，就这么静静的等着，直到一个小时后，刘康泰才抬起了头，长舒一口气。他看着自己的分镜画面，满意的点点头。他之前还没什么灵感，没想到只是听了苏浩这一首歌，就文思泉涌了。剧情他想的大概是差不多了，剩下一些细节慢慢填充就行。刘康泰从自己的思绪中回神，抬头一看，才发现自己居然把苏浩给忘了。他看了看时间，已经过去了一小时。刘康泰尴尬一笑，摸了摸脑袋，不好意思，不好意思，我这一激动就把你们给忘了。对不住啊，苏浩笑了笑，并不在意，毕竟灵感是一时的，说不定很快就会忘记。刘康泰这样，他能理解。你这首歌叫什么名？我很满意。如果可以的话，我们下午就可以签合同。刘康泰道：“爱到春潮滚滚来，爱到春潮滚滚来。”刘康泰反复将这歌名在嘴里回味了几遍，有些奇怪，这歌怎么叫这么个怪名？不过苏浩是作者，人家想叫什么就叫什么。哦，对了，刘康泰像是突然想起了什么似的，拍了拍脑袋，有些疑惑的问道。你那首歌的歌词里面，“五粮春光灿烂”里面的“五粮”是个什么意思？这下轮到苏浩有些尴尬了。这首歌就是前世五粮液给自己量身定制的，歌词里面自然也就带有“五粮”两个字。这个是我随便填酒名，到时候你们可以改成你们厂家酒水的名字。刘康泰琢磨了一下，“五粮液”这名字不错啊，那酒厂新研究出的名字还没想好呢，我到时候提一下，看能不能用上。这样也行，相当于把广告融入到歌词里，到时候人们一听到这首歌，就能想起厂家的名字。苏浩其实也就是随口一说，哪想到能这么凑巧呢？不过他也没说什么，毕竟“五粮”两个字放在歌词里面，也的确更适合一些。行，既然如此，那咱们就直接签合同吧。
。刘康泰将早就准备好的合同取了出来，他这个人懒，不想因为一份合同跑来跑去，这份合同他就一直带着，正好现在也方便了。苏浩看了下合同，价格依旧和之前的一样，看来是徐少提前和他说好的，花三百万买一首歌为广告做陪衬。不得不说，刘康泰的确也挺大胆的，在看过一眼合同之后。苏浩提出了自己的条件，这首歌需要他来亲自演唱。这首《爱到春潮滚滚来》是双人合唱的歌曲。苏浩要求女方必须由他亲自挑选。刘康泰倒是没什么意见，点了点头。苏浩这才在合同上签下了自己的姓名，按上了手印。解决完一桩大事后，刘康泰心里松了一口气，笑呵呵的看着苏浩，合作愉快。那女歌手那边就交给你了。苏浩肯定比他专业多了，这方面刘康泰还是很放心的。他收好合同，又拿起自己放在桌上的分镜看了一下。准备收进自己的文件包里，苏浩瞥了一眼上面的画面，最终还是忍不住出声道：“刘导，其实我觉得分镜几处还可以改一改。”刘康泰的手顿住了，他看了一眼苏浩，苏浩刚说完这句话，心里就后悔了。人家可是导演，自己在别人眼里可是外行。这话说出来就像是给刘康泰挑刺一样。苏浩正要道歉，刘康泰却说话了：“哦，那你说说看，我这里有什么不足的？”第36章，范柔锦回来了。刘康泰虽然是导演，拍的广告也得了不少奖，但他这人有个优点，那就是不自傲。若是有人朝他提意见，哪怕对方只是一个小人物，刘康泰也都愿意听一听对方的意见。苏浩见刘康泰语气平和，似乎是真的想要听他的意见，也就直说了。他指着刘康泰还没收回去的分镜画稿，说道：“我觉得这个画面应该放在水上比较好。男主撑着一叶扁舟，还有这个地方，男女主应该在竹林间穿梭飞舞。”然后，苏浩又将其余几处他觉得应该要改的地方说了。刘康泰的眼神越来越亮，猛地拍了一下苏浩的肩膀：“看不出来啊，你对这方面还有了解。”苏浩笑了笑。我也只是把自己的想法说出来而已。刘康泰捧着刚刚修改好的分镜，越看越喜欢。他想了想，说道：“苏浩，你要是有空的话，到时候可以来我们片场转转。”其实刘康泰是想让苏浩到时候指点一下，但他没好意思说，毕竟人家能给你指出分镜上面的一些问题就很不错了。不过嘛，先把人拐到片场之后再说吧。刘康泰打着这样的主意，苏浩想了下，随后点了点头：“好，到时候我一定去。”其实他也想看看刘康泰拍出的华夏风是什么样子。二人签好合同之后，也没有在这里多留，很快就离开了。苏浩回到家的时候，家里空荡荡的。他坐在沙发上，看着变得冷静的客厅，微微叹了口气。这几个女孩一走，自己还真有点不习惯。他打开系统面板看了一下，之前在消耗完一百万声望值之后，他的声望值基本就没有再涨过了。苏浩只是看了一眼，就关掉了系统面板。女孩们的歌曲录制完成，工作室的文件审批也还需要一段时间才能下来。接着就是电影主题曲的录制了。自从上次主题曲被泄露一事发生后，倒是给电影带来不小的热度。廖导也抓紧时间，准备尽快将电影赶制出来。苏浩也找时间去把主题曲录好了，再过上两个月，电影应该就能上映了。把录制主题曲的事情办完，苏浩终于闲了那么一点。不过他还是有事要做的，比如想想范柔锦剩下的两首歌该用什么。苏浩沉思了一会，提起笔，在笔记本上刷刷刷的写了起来。日子就这么一点点过去，转眼之间就来到了半个月后，一辆飞机从云城的天空中划过，随后稳稳的停在了机场。范柔锦和经纪人小敏一起从飞机上走了下来，小敏四处张望了一下，随后侧过头对着范柔锦说道：“柔柔。”等会咱们从 VIP 通道走，尽量避开粉丝。范柔锦远远的朝着出口看了一眼，大量的人群汇聚在那里，其中不少人还举着范柔锦名字的灯牌，一脸狂热的朝着这边张望着什么。若是仔细看，还能看到不少扛着机器的媒体，这是在等他。范柔锦收回目光，点了点头，跟在小敏的身后，从 VIP 通道离开了。自从易燃易爆炸爆红之后，范柔锦的通告就没停过，他已经连轴转接近两个月了，今天才终于有机会喘口气，回到云城，回到云城。自然也是为了这次专辑的录制，不知道苏浩给他准备了什么样的好歌。范柔锦有些期待。二人从机场走了出来，一辆保姆车早就等着他们了。范柔锦上了车，坐在座位上，这才长长的舒了一口气，真是累死人了。小敏关上车门，笑眯眯道：“有钱赚就好，咱们这次还挺幸运，没被粉丝发现。”范柔锦之前虽然红，但粉丝来接机的人算不上多。但是自从这次火了之后，接机的粉丝人数暴涨。第一次他们遇到的时候，没什么准备，被一群狂热粉丝困在机场，差点没能离开。最后还是机场的工作人员将粉丝赶了出去，他们才能脱身。不仅粉丝，当时在场的媒体都有三四十家。结果当天下午，范柔锦就上了热搜，可见范柔锦现在有多火。车辆一路行驶，范柔锦这次没有直接去公司，而是回到了自己的家中。她太累了，需要好好休息一下。结果这一睡就睡到了第二天早上七点。范柔锦原本疲惫的身体终于恢复了点精气神，整个人的起色都好了起来。她坐起身，穿上一件吊带裙，推开房间的窗户，舒展身体，深深的吸了一口新鲜空气。现在是八月份，天气依旧很热，但昨天晚上下了一场雨。此时空气中伴随着丝丝凉意，凉风吹拂在范柔锦的脸颊上，让她精神一振。范柔锦又站在窗口吹了会风，这才关上窗户，走进卫生间
，手机上又多了许多信息。要不是他开的静音，昨天晚上估计都能被吵醒。范柔紧将这些信息一条条的看了，回复的回复，无视的无视。他滑动着手机，在看到苏浩的名字后，手指一顿。范柔紧点开他的名字，犹豫了好几分钟后，给苏浩发了一条信息。他不知道自己的该说什么，一条信息删删改改了好几遍，才终于发了出去。苏浩，我回到云城了。其实范柔仅是想和苏浩见一面。这段时间过去，他虽然一直忙着工作，但他也很想他。现在才早上七点多，范柔锦估计苏浩还没醒，应该没那么快就看到消息。他放下了手机，只是没想到苏浩很快就回复了他。我知道，今天我也会去运营公司，把两首新歌给你。范柔锦看到消息，心里有些雀跃，回复了苏浩：“好，很期待。”他想了想，又发了一个小兔子的表情包过去。苏浩没有再回复了。范柔锦这才放下手机，走到客厅里。为了方便工作，小敏和范柔锦住在同一个地方。他来到客厅的时候，小敏比他起得还早，早饭都买好了。他看到面色红润、脸上带笑的范柔锦，朝着他挤了挤眼：“怎么，你家那位给你发消息了？”第37章电影宣传的邀约。范柔锦面色一红：“什么我家的？”小敏笑得狡黠，没说什么。这么多天来，范柔锦在工作结束后，偶尔会抱着手机发呆。他曾经不小心看到了范柔锦的手机屏幕，结果发现范柔锦是在对着和苏浩曾经的聊天记录发呆。小敏在娱乐圈都快混成人精了，哪还不明白范柔锦的心思？这肯定是看上人家苏浩了。小敏不反对范柔锦谈恋爱。甚至还相当支持他和苏浩在一起，毕竟苏浩这个人以后肯定是大有前途的。早餐过后，范柔锦和小敏一起到了云逸公司。范柔锦爆火之后，这还是头一次来公司。刚一进公司，看到他都纷纷向他道贺，范柔锦都笑着回复了。他来到徐少办公室，徐少看了他一眼：“哟，我们的大明星来了。”范柔锦摸了摸头，对他笑了笑：“你就别打趣我了。”他朝着四周看了下，此时办公室里除了徐少之外，就没有其他人了。别看了，苏浩这回估计还在路上，还要等一会才来呢。范柔锦面色一红。谁说我在找他呢？徐少摇了摇头，暗地了翻了个白眼，心想：你那一副望眼欲穿的样子，是个人都能看出你对苏浩有意思。不过徐少没戳破，而是和范柔锦交代起了之后的工作流程。约一个小时后，办公室的门被敲响，范柔锦连忙跑了过去，将门拉开。苏浩站在门口，看见范柔锦之后，对着他笑了笑：“好久不见。”“是啊，好久不见。”二人走了进去，苏浩倒也没废话，直接进入了主题。他拿出写好的歌词和曲谱，放在了桌子上，往徐少和范柔锦的方向一推：“姐。”你们看看，二人将这两首歌从头到尾看了一遍，越看越吃惊。这两首歌的完成度可一点都不比《易燃易爆炸》差。徐少真的很好奇，苏浩这脑子到底是怎么长的？随便写一首歌都能有这么高的质量，而且还只是用了这么点时间。怎么样？苏浩出声道：“他这两首歌，一首是《阴天》，另外一首则是《白天不懂夜的黑》。这两首歌在前世也算得上是经典了，传唱度也很高，并且……”也很符合这次范柔锦专辑的主题。徐少和范柔锦自然是满意苏浩的作品的，当即就和他签了合同。至于价钱，还是按照之前的那样， 3 0 0万一首，并且专辑发售后还要给他净利润 30% 的分红，三成的分红已经算是不错了。毕竟人力物力都是云逸出了，苏浩也不贪心。办完事后，苏浩也没着急走，而是留在云逸指导了一下范柔锦。范柔锦惊讶的发现，一段时间没见面，苏浩的唱功好像更厉害了，至少他的唱功比自己强太多了，自己也要努力才行。时间如流水。转眼又过去了半个月，这些日子，苏浩工作室的一些文件终于拿到手了。工作室那边还差一点东西需要布置，再过上半个月，应该就能正式营业了。这天，苏浩正吃着饭，廖导那边突然打电话过来了。苏浩看着手机，心中好奇，廖导的电影应该制作的差不多了，现在不应该忙着到处宣传吗？怎么有空给他打电话？这个念头一闪而过。苏浩接起了电话，对面传来了廖永年的声音：“喂，苏浩，好久不见啊，最近忙什么呢？”苏浩将嘴里的饭咽了下去，放下了手中的筷子。一边擦嘴，一边说道：“就还是工作上的那些事呗。”老廖，你最近怎么样？两人先是寒暄了几句。这部电影马上上映了吗？忙得脚不着地的。我这也是吃饭时间，才好不容易腾出了点空，才给你打了这个电话。苏浩笑了笑，懒得和他在这里绕弯子，说道：“老廖，有什么事你就直说吧，我能帮的肯定就帮。”廖永年道：“是这样的，电影呢，我们已经制作完成了，明天准备在云城这里办首映礼，想邀请你过来过来帮忙宣传宣传。要不是苏浩。”他们的电影恐怕还得不到这么大的反响。虽然电影现在还没上映，但是有这么多人关注，已经算是一个好的开端。明天，苏浩想了下，自己明天好像确实没什么事，而且廖永年都亲自邀请了，他点头答应了下来。行，我明天正好有空，一定准时到场。那行，我这边还要忙，我们明天见。廖永年匆匆挂断了电话。另一边，任琪琪疲惫的推开了卧室房门，直接瘫倒在床上。他这段时间忙得飞起，各大城市到处跑，只要是能接的戏，能接的综艺。他都接了个遍。任琪琪初入娱乐圈，就因为出演了一部电视剧而爆火。一次为了配合新剧的宣传，他演唱了一首电视剧的主题曲，没想到反响出乎意料的好。后来他尝试着发了几首歌，效果也都还不错。
。任琪琪这么多年一步步走过来，靠着自己的勤奋和努力，才累积了这么多人气。但任琪琪清楚的知道，就算自己现在再怎么红，想要在娱乐圈长远的发展下去，肯定是远远不够的。他就只能趁着他现在人气最多的时候，多赚点钱。也正是因为这样，才导致了和苏浩聚少离多，最终离婚。休息了一会，任琪琪打开微博，在回复了几个粉丝的留言之后，无意间看到了一条热搜。范柔锦新专即将发布，想起上次在节目上输的那么惨烈，任琪琪的心紧了紧。她从床上爬了起来，走出房门，看着坐在沙发上的红姐说道：“红姐，上次那个电视剧我接了。”红姐摇了摇：“琪琪，我们的档期很紧。虽然任琪琪一向都很拼命，但自从上次见过苏浩之后，她发疯了一样，不停的接着通告。这段时间，任琪琪基本都没好好休息过，有时甚至只能在飞机上睡那么一会。下了飞机，还要去参加各种演出和综艺。红姐很担心任琪琪这样会吃不消。”第38章电影首映，任琪琪抿了抿唇，没关系，再几点时间出来。红姐知道自己劝不动，只能叹了口气，去联系剧组。第二天下午，苏浩来到了一家大型商场，商场顶楼则是一家电影院。商场门口前，一幅巨大的海报立在旁边，正是廖永年的新电影宣传海报。少年少女背靠背坐在草坪上，面带微笑，说不出的温暖和谐。苏浩凑近看了看演员表，这才知道男主角真名叫做白明哲，女演员叫做童瑶。两个都是小有名气，但算不上特别出名。苏浩走进了商场，这里平时人流量就很多，今天一些粉丝涌现在这里，更加人挤人了。苏浩看了一眼，给廖永年打了个电话，廖永年让他在另外一个入口处等着，程毅马上去接他。入口处有工作人员，苏浩不认识，也没有凑近，直到程毅出现，他才走了进去。苏浩进去的时候，电影院里已经坐满了观众，两个主演还没有到，台上是主持人和廖永年在进行着活动的预热。程毅带着他来到前排的嘉宾席，随便找了个位置坐下。苏浩刚坐到座位上，后面突然有人拍了他一下。苏浩一回头，竟然是许久没见的丁璐。丁璐很惊喜：“苏浩，你也来了。”苏浩这才想起，丁璐这参与了这次电影的演出，虽然演的只是一个小配角。苏浩朝着他笑了笑：“老廖让我来的。”丁璐点了点头，正准备再说些什么，程毅拍了拍苏浩的胳膊，侧着头低声说道：“待会他们那边流程结束了，估计要让你上去说几句话，唱个歌什么的。”苏浩点点头，表示了解。丁璐和苏浩的交流被打断，台上廖永年说话了，丁璐就没有再和苏浩搭话。专心看上台上的动静，廖永年在上面和主持人暖场。没一会，入口处一阵躁动，原本还有些无聊的粉丝瞬间躁动起来。苏浩抬头看了一眼，是女主童瑶挽着白明哲的胳膊走进来了。两位主演一到，现场的气氛立即热络起来，粉丝激动的呐喊着两位主演的名字。两位主演和粉丝互动了一会，现场的气氛在此时达到了顶峰。主持人摆了摆手，示意粉丝安静。其实除了两位主演之外，今天我们还邀请了一个特别嘉宾，大家猜猜是谁？主持人一脸神秘，卖了个关子。粉丝们的好奇心也被高高的吊了起来。主持人见胃口吊的差不多了，朗声道：“那就是本次电影主题曲的演唱者，让我们有请苏浩先生。”苏浩理了理衣服，站起身，朝着台上走去。粉丝还没反应过来苏浩是谁，媒体倒是先是沸腾了，举起相机，咔咔咔的对着苏浩拍照。虽然事情已经过去了一段时间，但媒体可都还记得几个月前的那次热搜，仅仅只是一段模糊不清的视频，就引得无数人疯狂。那段时间，无数媒体都想采访这个叫做苏浩的歌手，但是没人能联系到他。没想到现在却有了这个机会，这可是头号新闻啊！那些年的作者苏浩全露脸了，一众媒体纷纷涌向了前方，将相机对准了苏浩的脸。苏浩从主持人手中接过了话筒，说道：“大家好，我是苏浩，也是这部电影主题曲的演唱者。作为童谣和白明哲的粉丝，这部电影宣传一出，粉丝们自然也就关心起这部电影相关的一切。当时电影主题曲泄露时间，粉丝们也是清楚的，其中还有一部分人也是因为苏浩的歌曲。”才选择来看这次电影的首映仪式。此时知道苏浩的身份后，粉丝们也激动了，粉丝们尖叫着，嘴里大喊着苏浩的名字，竟然比刚刚男女主演出现的时候还要疯狂。廖永年乐呵呵的走到苏浩身边，举着话筒，看来大家很热情啊。电影马上开始，不如咱们就请苏浩来唱首电影主题曲吧。下面的粉丝开始疯狂尖叫着：“苏浩老师，来一首，来一首。”苏浩没有推辞，点了点头，从工作人员手里接过早就准备好的吉他，轻轻弹唱起来。苏浩现在已经拥有了神级唱功，这一开嗓就将电影院里的人给镇住了。苏浩老师也太强了吧！这可是现场。是啊，这是行走的人形 CD 吧？有人嘀嘀咕咕，震惊于苏浩的唱功。这可不是什么正式的表演，连话筒都还是普通的话筒，也没有后期的修音。没人想到苏浩的唱功居然这么厉害。苏浩唱完一曲，台下的粉丝站起身，鼓起了掌。随后，苏浩又简单说了几句，大概就是自这首歌的灵感来源之类的。大家的时间都有限，之后又和粉丝互动了一番之后，电影院的灯光暗了下来，电影正式播放。苏浩打起精神，怎么说，这也是自己参与合作的第一部电影，自然要好好看一下。只是看到一半，苏浩就觉得有些无聊了，这剧情
两人擦肩而过。不过电影的构图和光影都还不错。苏浩打了个哈欠，打量了一下周围人的反应，其余人倒是看得津津有味。主题曲响起的时候，配合着唯美又伤感的画面，甚至有人流眼泪了。苏浩低着头，差点睡着了。突然，后面有人拍了拍他的肩膀。苏浩，丁路凑到苏浩耳边，小声叫着他的名字。苏浩趁着没人注意到他，回过头，压低了声音：“怎么了？待会首映礼结束了，你还有事吗？”苏浩摇摇头：“没有。”丁路双眼一弯，笑眯眯的看着他：“那待会我们一起去吃个饭吧。”丁路的眼珠滴溜溜的转了一下，像是怕被拒绝了一般，眼神中还带着一丝忐忑。苏浩想着，两人也的确是好久没见了，于是点了点头：“好，没问题。”丁路心满意足的恢复到了原来的姿势，专心的看着电影。第39章注册微博。大概一个半小时后，电影结束了，四周的灯光亮起。苏浩扫了一眼观众的表情，发现不少眼睛都红红的。这电影还行，挺感人的。特别是主题曲响起来的时候，我直接没绷住。我觉得这电影要是没有那首主题曲，估计影片的质量会减一半。确实，苏浩老师太强了。虽然他们的声音很小，但苏浩坐在前排，将观众的话听进去了，也听进去了一部分。其实放在苏浩看，这电影算得上烂片了。没想到观众对这部电影的评价还不错，当然混娱乐圈的苏浩知道什么话该说，什么话不该说，这种话埋在心里就行了。电影放映结束，一行主演和导演再次上台，说了些感谢观众之类的话。随后，一行人在粉丝的掌声之中走出了演播厅，苏浩也走了出去，站在出口处等丁路。没一会，丁路出来了，苏浩给廖永年发了条消息说自己走了，随后就和丁路一起出了电影院。两个人在商场随便找了一家餐厅吃了饭，晚饭过后，两人从商场出来。天色已经微微暗下来了，此时正吹着微风，气温没中午那么闷热了。丁路不想这么快就和苏浩分开，便提议一起去散步。苏浩点了点头，带着他来到了这附近的公园。这公园靠着江水，环境很不错，不少人都趁着下午凉快在这边散步。丁路心情雀跃，他扭过头看着苏浩：“我们还真是好久不见了呀！自从上次正式录完歌曲之后，几个姐妹也没闲着。苏浩之前给他们找了舞蹈老师，现在正学习着舞蹈呢。算算时间。”他们有差不多一个月没见过了。丁路没想到能在电影首映上遇到苏浩，苏浩被他看得有些心虚。虽然说了让甜橙女孩跟着他混，但这段时间自己几乎没管过他们。毕竟工作室开起来还需要一段时间，现在也确实没办法给他们安排工作。放心，工作室马上就能开起来了，以后天天都都能见到。苏浩没想太多，随意回答了一下丁路。丁路双眸亮晶晶的，笑得更开心了。两个人说说笑笑了一路，又聊到了刚刚的电影首映。丁路叹了一口气，眼神有些低落。刚刚在电影院，我听到有人骂我演技差。虽然自己的演技确实不行，但听到别人这么说自己，丁路心中还是忍不住失落。苏浩安慰道：“没事，慢慢来。没有人是一开始演技就很好的。”丁路点点头，话锋一转，又提起刚刚苏浩在电影首映时的表现：“你知不知？知道你就是那首主题曲的作者的时候，那些媒体跟疯了一样。我猜今晚你定一定会上热搜。上次歌曲被泄露时就上了热搜，这次苏浩露面，肯定还会重现之前的局面，说不定还要比之前的动静更大呢。”苏浩笑了笑。没说什么，毕竟他对这种事并不是很在意。丁路拿出手机，点开微博，抬头看了眼苏浩。对了，你的微博是什么？我关注一下。苏浩摇了摇头，我没有微博。啊！丁路一愣，想了想之后说道：“要不你注册一个吧，以后要是有什么宣传也要用到。对于娱乐圈的人来说，微博可是一个相当重要的东西。一个明星的人气高不高，作品的水准怎么样，可都能从上面看到。”苏浩想了想，注册一个微博的确是有助于积攒自己的人气，以后获取声望值似乎也要更加容易些。他点了点头。好，我回去就注册一个。丁路收起手机，朝着苏浩一笑。那你回去注册好了之后，可要第一个告诉我哦。苏浩点了点头。二人又继续走了一会，天色彻底暗沉了下来。苏浩开着车，先是把丁路送回了家，随后才回到自己的家中。苏浩洗了个澡，把头发吹干，躺在床上也有些累了。他想起今天丁路说的话，又坐起了身，打开手机，将微博下载好了。他按照了提示，用手机号注册了微博，上面却提示账号已存在。苏浩直接登录了这个账号。然而。在苏浩登录上之后的下一秒，无数消息弹出，苏浩的手机直接卡死。苏浩点了半天，手机没有任何的反应，甚至连关机都做不到。苏浩无奈，只能暂时把手机放在一边。足足过去了十分钟后，苏浩的手机才恢复了正常。他点开微博，查看了自己的 ID， 一个名字显示在上面。白棋，苏浩摸了摸下巴，这才想起来，自己以前好像是注册过这个账号。他用这个账号发过半首歌之后，之后就再也没登录过了。苏浩随便点了一条私信：“白棋大神，你人在哪里去了？”我有生之年还能听到完整版吗？白棋，你到底什么时候才会出现？白棋，至少你也要告诉我们这首歌的歌名是什么吧？他随便扫了一眼，私信数量已经是九九九加，时不时还有几条新的留言出现，这根本看不完。之后，苏浩又点开了自己的微博，上面只有一条动态，这是一支不到一分钟的视频。苏浩点开看了下，是自己抱着吉他在里面自弹自唱，为你弹奏肖邦的夜曲，纪念我死去的爱情，跟叶枫一样的声音，心碎的很
。苏浩终于想起来这首被自己遗忘的歌曲，这还是他当年无聊的时候随便发到网上的，就当是他随手的一个记录。没想到居然红了。他看了下自己的粉丝数， 5 0 0多万。苏浩有些惊讶，没想到只是发布了一首歌，居然暴涨了500万粉丝。苏浩看了下时间，是很早之前了，应该是他刚穿过来没多久。那个时候他好像还没有得到系统，可惜了，不然他就有500万的声望值了。苏浩又点开评论看了眼。评论数量都已经破了五十万了，里面大多都是求他出完整版歌曲和求歌名的。苏浩想了想，退出了这个账号，又重新用微信注册了一个账号。这次他用的是自己的真名。第四十章参加宣传，苏浩给丁露发了条消息，告诉他自己微博已经注册好了。没过一会，苏浩的微博就多出了几个新粉丝。苏浩点进几个女孩的微博，大概看了一下，几个人的粉丝数量都差不太多，都是两三百万左右。两三百万的粉丝，在现在这个时代，可能还比不上一个网红。苏浩回关了几个女孩后。就放下了手机，睡觉了。第二天，苏浩懒得想睡个懒觉，却被一个电话给吵醒。苏浩接了起来：“喂，苏浩，你上热搜了。”丁露的声音从对面传了过来：“什么热搜？微博热搜啊！你快去看看。”丁露很快挂点了电话。苏浩打了个哈欠，这才登上微博，点进热搜榜。苏浩扫了一眼，热搜榜上竟然有好几条和他相关的。那些年，作者苏浩亮相。昨日电影首映礼，苏浩现场演唱歌曲。那些年，苏浩，苏浩点进这些词条，一点点看了过去。虽然昨天是电影的首映礼，媒体和网友的关注点竟然都在苏浩的身上。苏浩这边正看着消息，消息提醒里面突然多出了一个艾特。苏浩点进去看了下，是丁露。公司号老师喜提热搜，祝廖导票房和大卖。后面艾特了自己，还有廖导。丁露的粉丝算不上很活跃，发出去这几分，下面也不过寥寥数十个评论。没一会，转发突然多了起来。苏浩一看，这条消息被廖永年转发了，还附带了一句话：谢谢苏浩老师的演唱。被廖永年转发之后，苏浩的微博粉丝突然暴涨起来。开始只有几百粉丝，后来几千几千的涨。苏浩的微博里没有东西，他想了想，发了条微博：“大家好，我是苏浩。”发完这条动态后，苏浩就关掉了手机。他起了床，洗漱完吃了早餐，准备去工作室一趟。工作室这几天在忙着装修呢，刚好订的那批设备也到了，他得去看一下。苏浩没有开车，而是随后拦了一辆出租车。苏浩上车的时候，司机正放着范柔锦的那首《易燃易爆炸》，嘴里还小声哼哼着。苏浩笑了笑，没想到这首歌的受众范围还挺广。工作室离他住的地方有点距离，苏浩又低头玩着手机。就这么一会会的功夫，他的微博粉丝数量就已经破了十万。苏浩想起自己还没回复廖永年，连忙点了关注，顺便在他的评论区留言道：“多谢廖导抬起，一句老师不敢当，祝票房大卖。”苏浩正看着手机呢，突然弹出来一条短信：“您的账户 x x x x 到账二十万元。”苏浩愣了一下，自己最近应该没有什么额外的收入才是。正这么想着，廖永年的电话打进来了：“喂，苏浩啊。”我刚刚给你打了二十万，算作是之前的出场费，你看看收到了没有？苏浩反应过来，笑道：“太客气了，廖导，就是宣传一下而已。亲兄弟明算账，我请了你做宣传，那肯定是要给出场费的。”苏浩给他的电影带来那么大的热度，之后上映的票房肯定是不愁了。虽然之前没有提过说要给出场费，但廖永年还是主动给苏浩赚了二十万。苏浩听完也再没有推辞，但廖永年还没有挂断电话。苏浩直言道：“老廖，还有什么事你就直说吧。”廖永年笑了笑，也没客气。说道：“是这样的，我想之后再请你来配合我们做几次宣传。我们这边准备上个综艺，到时候想让你在上面唱。那些年还准备去其他几个城市宣传，你考虑下。”苏浩这次带给他们的热度是出乎意料的。廖永年想趁着这波机会，看看能不能给电影带来更多的热度。毕竟这种事也是可遇不可求的。他又补充了一句：“当然，每次的出场费我肯定还是要给的，而且那些电视台给的肯定比我给的要多。”苏浩沉默了一下，随后回到道：“抱歉，老廖，我去不了。”老廖急忙问道。你要是时间不够的话，我们可以配合你来。出场费这边，我也可以再多给你要点。廖永年是真的很想要苏浩一起宣传了。苏浩叹了口气，抱歉，廖导，这是我没办法答应。我最近忙着处理工作室的事，刘导那边估计马上就要我过去，我这边还有一大堆事情等着处理，实在是没有时间。抱歉，廖永年有些失望，但苏浩没有时间的话，他也不强求。没事，你给我们带来的这波热度已经足够了，倒是票房肯定不会难看。那我就在这里，祝你一切顺利。苏浩回道：“谢谢，也祝你票房大卖。”哈。客气了，那我们回头再聊。好，再见。苏浩挂断了电话，又行驶了一会。苏浩终于到了工作室楼下，付了钱。苏浩下了车，这附近不少公司，现在这个点正巧是上班时间，不少上班族都神色匆匆的走来走去。苏浩走进了工作室所在的那栋大楼，和一群上班族挤着上了电梯。这栋楼什么类型的公司都有，不过大多都是一些网红经纪公司，还有一些艺人经纪公司。这一路走过来，倒是看到了不少美女，很是养眼。至于明星嘛。人家肯定不会选择在人最多的时候来公司，所以苏浩也没能看到。进了电梯，苏浩按下楼层，一抬头，却发现不少人在偷偷打量自己，还小声的和同事窃窃私语着什么。苏浩摸了摸自己的脸，有些疑惑。
，难道自己早上洗脸没洗干净？不对啊，自己走之前明明照了镜子。电梯停了一下，从电梯上下来不少人，瞬间电梯变得空旷不少，零零散散的，还剩下五六个人。请问你是不是苏浩？突然有人戳了戳他的胳膊，小声询问着。苏浩一转头，发现对方对面是个年轻的圆脸女生，看着他的眼神亮晶晶的，很是崇拜。苏浩没否认，点了点头，没错，我是苏浩。圆脸女生瞬间激动了。第四十一章。上传新歌，圆脸女生从随身的背包里拿出笔记本和笔，一脸崇拜的看着苏浩：“麻烦您给我签个名，可以吗？”苏浩点了点头，接过纸和笔，在笔记本刷刷签下自己的名字。圆脸女生开心接过，小心翼翼将签名收好。谢谢苏浩老师。苏浩给圆脸女生签完之后，电梯里其余几个人也站不住了，趁着电梯还没到，纷纷找纸和笔，想要苏浩的签名。有个女生因为没带纸和笔，干脆拿了支口红，让苏浩签在了自己的衣服上。苏浩将签名快速签完，这才如此直接、真实的感受到了自己这下真的是红了。不过，估计也就在这每天都必须接触网络的经纪公司附近才有这效果。苏浩这边刚签完名，那边电梯就开了，到达了他工作室所在的楼层。苏浩出了电梯，来到自己的工作室，里面有两个工作人员正在安装设备。这套设备花了苏浩不少钱，但为了保证以后的音频质量，设备这东西当然还是要在经济范围内买最好的。设备安装完之后还要调试。苏浩在一旁等得有些无聊，于是下了楼。在公司附近转了转，他还没有仔细在这周围转过，现在就当做是熟悉环境。这个地方虽然有些偏僻，但周围的环境还是不错的。餐馆、超市，还有一部算特别大的商场，逛的差不多了。工作室那边的工作人员给他打来电话，说设备已经调试好了。苏浩回到工作室，试了试设备，在确定没什么问题之后，签了签收单，坐在了办公椅上。他工作室所在的位置在高层，有一扇巨大的落地窗，可以清楚的看到外面的风景。苏浩看着外面的风景，同时脑海中在想一些事情。范柔景专辑的事情基本没他什么事了，刘导这些天估计也忙着拍广告的事，暂时也没联系他。接下来就是找和他一起合作的女歌星了，不过暂时他还没有合适的人选，先放一边，等到过两天相关文件下来，苏浩的工作室就能正式开业了。至于工作室的名字吗？苏浩则起名叫做星耀，希望他旗下的艺人都能够星途闪耀。苏浩暂时闲下来了，他无聊的打开手机，刷起了微博。半天时间过去，他的热搜排名下降了几位。估计明天就掉下热搜了。他扫了一眼自己的粉丝数，已经破了一百万。苏浩有些吃惊，没想到自己的粉丝数量比直接想象中的涨得还要快。他连忙打开系统属性，查看自己的声望值，一百多万。苏浩有些激动，他又有一次可以神级抽奖的机会了。不过，苏浩想了想，克制住了自己激动的心情，暂时没有动用这一次抽奖机会。他之前在进行高级抽奖的时候，经常什么都抽不到，倒是十连抽能有机会抽到一些好东西。他估计这神级抽奖也是这种尿性。苏浩关掉系统页面，目光再次移到了微博上面。就这么一会的时间，他的粉丝又涨了好几万，他的私信也几乎被塞满。苏浩懒得去看，而且随后切到了自己白棋的号上。白棋的微博账号倒是没有那么热闹，只是时不时的还能收到几十条私信，其中有一个人的消息竟然已经到达了999家。苏浩有些好奇，点开看了一下，令他惊讶的是，里面倒是没有什么特殊的内容，只是这位粉丝每天都会给他发一次消息：“白棋今天发完整版的歌曲了吗？”苏浩随手划了一下，实在划不到头。于是点开了这个人的微博界面，他浏览了一下，吃惊的发现，从他发歌的那天开始，这位粉丝竟然每一天都在坚持不懈的等待着他的歌曲。苏浩心中突然有些愧疚，他叹了口气，从办公椅上站了起来，走进了录音棚。他熟练的操作着设备，开始编曲。一整天过去，苏浩坐在电脑前，看着这首已经完成的歌曲，长舒一口气。一个人单独制作一首歌曲，还真是有点费时间。不过他的速度已经算很快了，正常人哪有一天就完成一首歌曲的？而且编曲、后期、演唱。都是他一人完成，这要是让外人知道了，肯定惊掉大牙。苏浩听了一遍自己录好的歌曲，确认没有什么问题之后，登上了全国最大的音乐平台千音。他快速登录了自己曾经注册好的账号“白棋”。这个账号虽然他注册了，但从来没有用过。这个账号上也没有粉丝。然后他上传了自己刚刚录制完成的歌曲《夜曲》。完成这一切后，苏浩厂长舒一口气。千音平台听歌免费，但下载则是两块钱一次。不过在这以前。还要经过平台的审核才能够正式上架。苏浩也不着急，这一会看天色也很晚了，就下了楼。此时已经是晚上八点。苏浩出来的时候，整栋楼都黑了，只剩下那么几家公司的灯还亮着。苏浩回到家，做饭吃饭，洗完澡之后，已经是快十二点了。他打了个哈欠，躺在床上，很快就进入了梦乡。然而就在苏浩入睡的时候，另外一边，千音公司却依旧灯火通明。千音审核部还有几个员工在这里加着班。加班对他们来说是家常便饭，并不是什么歌曲都能够随便被上传至千音平台的。有些歌词里面有不健康内容的，那肯定是不能通过。员工丁则打了个哈欠，泡了桶泡面，随后又坐到工位上，捧着泡面稀里呼噜的吃了起来。同时，他也没浪费时间。
，想完成工作后早点下班。一边吃着泡面，一边戴着耳机，听着耳机里最新上传上来的歌曲。听完几首之后，丁泽叹了口气，觉得无聊。每天来来去去都是这么几种风格，有些人唱功还那么差，真是糟蹋我的耳朵。他忍不住吐槽道：“其实相对于国外，国内的音乐质量层次不齐，很难出什么好歌。不过最近范柔景新出的那几首歌还不错，算是给大众洗了洗耳朵。尽管听歌听得有些厌烦。”但这到底是自己的工作，只能耐着性子继续听下去。他点开了下一首带审核的歌曲，丁泽扫了一眼名字，夜曲。丁泽按下了播放键，十几秒之后，丁泽忍不住喊了一声：“卧槽！”第四十二章，千音平台的激动。丁泽猛地站起身，没注意自己手里还端着泡面，泡面顿时洒了一地。然而他此时却顾不上这些，专注的听着耳机里的歌曲，表情沉醉。其余同事被他这边的动静吓了一跳，朝他张望过来，一边骂道：“丁泽，你没事抽什么风？大晚上的，吓我一跳！”丁泽没理他，继续沉浸在歌曲里。过了几分钟后，丁泽才摘下了耳机。太好听！刚刚骂过丁泽的那个同事翻了个白眼，有些兴致缺缺。好听的歌曲又不是没有，至于那么激动吗？他觉得最近范柔景的新歌就不错啊，还有那个叫苏浩的《那些年》都很不错。不过说起来，范柔景的新专辑好像快要发布了吧？到时候他一定第一个下载。丁泽听了他的话，却两步走了过来，一把将他拉到自己的工位上，将耳机戴到童同事的头上。你快听听。几分钟之后，这位同事也变得和丁泽一样，大喊了一声：“卧槽！”他激动地指着屏幕，大喊道：“这歌一定会火！”其实圈子里大火的歌曲很多，不过很多都是一段洗脑的旋律，乍一听很不错，但是经不住细细品味。但是这首歌，他一定会引爆整个音乐圈。说着，他推了推丁泽：“快，你赶紧给人家审核通过呀！”丁泽这才猛地拍了拍自己的脑袋，一把拉回椅子，坐到了工位上，点击了审核通过。他转过头，对着同事说道：“好久没听到这么符合我口味的歌曲了。”等会回去了，我一定。你们在这吵什么吵？不好好工作，今天是准备留下来通宵了。正在这时，一道严肃的声音传了过来。二人扭头一看，是部门主管出来了，他手里夹着公文包走了过来。但丁泽却在他的脸上看到了一条睡印，这肯定是睡觉被他们给吵醒了。但丁泽肯定不敢戳破，只能干巴巴的说道：“主管，是这样的，我们听到一首好歌，太激动了。”主管嗤笑了一声，斜着眼睛看他：“好歌？什么好歌？能让你们激动成这样？”丁泽连忙将耳机戴到了主管的头上，主管。你听听，就是这首。丁泽点开了那首歌曲，音乐响起。几分钟过后，主管的表情从一开始的不屑，一点点转换成震惊。这首歌的质量竟然一点都不比最近大火的《易燃易爆炸》和《那些年》差，甚至他觉得这首歌曲比这两首还要更加好听。主管激动了，这首歌一定能够给他们公司带来更大的利润。快给我看看这首歌的下载数据！主管大喊道。丁泽连忙拖动鼠标，从曲库里将《夜曲》这首歌找了出来，播放量。八十八，下载数量八十一，三个人震惊了。这个播放量看着很少，但是要知道，这首歌通过审核，前前后后还不到十分钟，竟然就已经有了八十多个播放量。更恐怖的是，一首播放量为八十八的歌曲，下载量竟然就有八十一，这就说明这首歌的下载率已经达到了百分之九十五以上。就连范柔景的那首《易燃易爆炸》，下载率也不过百分之七十几而已。这首歌的作者是谁？我要知道他的全部信息。主管激动道。丁泽点开看了一下。一个让他意想不到的名字出现在这首歌的下方。歌手：白旗，编曲：白旗，混音：白旗，白旗。主管也愣了一下，他当然知道这个名字。当年因为半首歌而爆火，粉丝量在短短几天就突破了500万。然而在这之后，白旗就再也没有以歌手的身份出现过。后来他的名字出现在了一些歌星的专辑中，每一首歌曲都是大火。知道了作者是谁之后，主管反而有些迟疑了。这个白旗是不是我们想的那个白旗？这些年，白旗从来不露面，这也就造成了。不少人打着他的名义出来骗人，不过骗子终究是骗子，没有白旗的那个实力，自然很快就会被人发现。主管在看到白旗的名字之后，第一个反应自然也是这个。不过这首歌的质量倒是很不错。丁泽干脆拿出手机，找到了白旗的微博。他一直关注着白旗，但是白旗已经很久很久没有更新过微博了，没人能找得到他。白旗的微博主页依旧是好几年的那条视频。他打开听了一下，《为你弹奏肖邦的夜曲》，纪念我死去的爱情。和千音平台上夜曲一模一样的调子和歌词传了出来，三人瞪大了双眼，心中是无法克制的激动。一定是他，一定是白旗！主管大喊道：“原来这半首歌的名字叫做《夜曲》，原来这是千音上发布的，是他完整的作品。”丁泽也跟着大喊。主管又点开《夜曲》，足足听了好几遍，最后取下耳机的时候，他脸上的表情还有些意犹未尽。好听，曲风悲伤颓废，讲述了失去爱情之后的麻木。主管盯着上面不断上涨的数据，一拍桌子，做出了一个决定。明天把开屏封面给这首歌，把白旗的名字给我带上，还有各个榜单推荐位也全部都留给这首夜曲。主管这是准备大力将这首歌推广出去了。丁泽有些犹豫，迟疑了一下，道：“可是高层那边不知道会不会同意，他们要是擅自就将推荐位给白旗，高层一些人
，恐怕不会满意。主管冷哼了一声，像是想到了讨厌的人。呵，这首歌的歌曲质量有多高？我想你们心里应该也清楚。主管转过身，定睛看着二人。这首歌一定会火，也一定会给我们公司带来一部不小的利益。我想那些人就算再怎么不满，也一定没有理由多说什么。就算是不满，那又怎么样？仅仅只是白旗这个名字，就足以让他们不留余力的宣传。总之，无论如何，抓紧时间联系宣传部的人，按照我的说的做。是。第四十三章火爆全网。次日清晨，原本还有些冷清的街道，逐渐热闹了起来。人们睡眼惺忪的挤上地铁，朝着公司出发。地铁上人很多，但小桃很幸运，抢到了一个座位。她神色不太好，眼睛也红肿着，明显是昨天晚上哭过。昨晚她和她的男朋友分手了。小桃心中很苦闷，可依旧要早早起来上班。她微微叹了口气，戴上耳机，打开了牵音。她平时上下班坐地铁时都会听歌打发时间，只是这段时间，手机歌单里的歌曲已经有些听腻了。一打开牵音，上面是牵音的开屏广告，只是今天似乎有些不一样。上面的内容很简单，只是一张纯黑色的图片，上面加上了一些简单的花纹，而最中间。则是一首歌名《夜曲》，白旗开屏广告的时间很短，三秒之后就进入了千音的播放器界面。可这让小桃有些好奇，千音很少在开屏上面给歌曲打广告，除非是像范柔锦那种级别的。这个白旗又是谁？他从来都没有听过。带着好奇心，小桃搜索了这首歌曲，点了播放。下一瞬，一个磁性又有些颓废的男声传进了他的耳朵，一群吸血的蚂蚁被腐肉所吸引，一个开头却紧紧的抓住了小桃的耳朵，直到副歌部分。小桃感觉自己的心像是被人抓住了一般，狠狠一揪，想起了自己和前男友在一起时的过往。不知不觉，她的眼角湿润了。地铁上，小桃低着头，耳朵里循环着《夜曲》，默默流着眼泪。听完这首歌之后，小桃总有一种痛彻心扉的感觉，这让她想到了自己的前任。人总是在失去后才懂得珍惜，她不想让自己再痛苦了。几分钟后，她点开手机，给刚刚分手的前男友发了一条信息：“我想你了。”她擦了擦眼泪，点开了评论。她注意到。这首歌似乎是昨天晚上才刚刚发布的，但是评论已经破了三千，并且还在不断的上涨着。小桃有些惊讶，这数据涨得也太快了。惊讶的不只是他，还有千音的工作人员。早上不到九点，丁泽顶着个黑眼圈坐到了自己的工位上，其余人看到他这副萎靡不振的模样，吓了一跳。丁泽，你昨晚干什么去了？丁泽打了个哈欠，对着他摆了摆手，别提了，昨晚加班到半夜，四点多了才睡。其实昨晚他两点就到家了，只是当他打开那首夜曲。开了单曲循环，竟然不知不觉又过去了两个小时。等他反应过来的时候，就已经四点了。要不是第二天还要上班，他肯定听歌通宵。丁泽泡了杯咖啡，坐在椅子上抿了一口，苦涩的味道蔓延到整个口腔，这才让他精神了一点。对了，得看看这首歌的数据怎么样。点开了千音的系统后台，找到夜曲这首歌，他又喝了一口咖啡，还没来及眼下，上面呈现的数据却让他一口将咖啡喷了出来。播放量 32,851 下载量 27,025 他猛地凑近屏幕，揉了揉双眼。喃喃一声，我眼花了，我没看错吧？在确定自己没有看错之后，丁泽忍不住倒吸一口凉气。这才一个晚上啊，甚至连这首歌的推荐也是刚刚才安排好的，一早上都还没过去，竟然就达到了这么恐怖的数据，而且这个下载率，呲，就连情歌天后范柔锦也比不上吧？正在这时，主管面带红光从办公室里走了出来，他走到丁泽身边，拍了下他的肩膀。丁泽，丁泽吓得差点将自己手中的咖啡泼出去，正想发怒，扭头一看，竟然是自己的主管。这才赶紧将差点脱口出的脏话收进了肚子里。主主管，什么事啊？主管乐呵呵的看着他，你小子运气不错，这首歌的数据很棒，月底你肯定少不了奖金。要不是昨天丁泽闹出的那点动静，他估计还发现不了这么优质的歌曲。没办法，这么快就安排上推荐。早上高层看到千音的推荐位被换成这首歌，还跑过来质问他怎么回事，甚至有人提议要撤了他的职。他直接将这首歌的数据亮了出来，狠狠的打了那群人的脸，甚至。老总还亲自找到了他，让他专门负责这首歌在千音上的宣传，这让他很是开心。丁泽一脸惊喜，忙不迭的感谢着主管。主管想了想，对着丁泽说道：“去，你去联系一下微博那边的人，我们买一个热搜位。白棋在他们的平台发歌了，他们自然要好好宣传宣传。”丁泽呀了一声：“可是主管，我只是个审核。”主管瞪了他一眼：“这个时候哪还管得了这么多？让你去你就去，奖金少不了你的。”丁泽这才高高兴兴的联系去了。一早上的时间过去，一条信息。不知道什么时候出现在了微博热搜榜单上。白旗新歌《夜曲》在千音平台发布，这个词条的后面还跟着一个小小的“废”字，显然热度不低。这是千音平台官方微博发布的一条信息，内容很简单，就是说白旗在他们平台上发布了歌曲，并且还在后方艾特了白旗的微博，贴上了新歌的链接。下面的评论都快爆了，白旗，白旗是谁？看到热搜，一脸懵逼的点进来，上面的一看就是年轻人，白旗就是音乐圈的神，同意，白旗永远的神，他终于发新歌了。而且还是他微博那首歌曲的完整版，我等了这么多年，终于等到了。呜、哦、呜、哦，有个疑问，白棋都消失这么多年了，怎么突然出现？
，不会又是别人冒充的吧？官方发布的信息应该不会有误吧？官方发布的又怎么样？当时又不是没出过类似的乌龙，你们忘记了吗？这怎么验证？就算有人冒充白棋，白棋也从来都没有出来声明过。我觉得就是白棋，除了白棋，还有谁能写出这种歌来？你们的关注点是不是不错了？我觉得这首歌，不管是不是真的是白棋写的，它本身就是一首高质量歌曲，何必在这吵来吵去呢？第四十四章。一定要签下白旗。这条微博的评论下面，网民们吵得不可开交。不过也正是因为这样，喂，夜曲这首歌带来了不少的流量。另一边，苏浩刚刚打开手机，发现手机上有一条信息推送。他本来没有在意，刚准备随手划掉这条消息，却发现这条信息上有白旗的名字。苏浩有些疑惑，定睛一看，将这条来自千音的推送从左到右看了一遍。白旗星座，夜曲，震撼发布。苏浩摸了摸下巴，怎么自己昨天晚上才发的歌，今天就有推送了？他点进去千音，看了下自己的个人后。惊讶的发现，就这么一个晚上加一个早上的的时间，播放量竟然已经破了四万，下载量更是达到了三万多点，而且这个数据还在不断的上涨。他打开系统看了一眼自己的声望值，更是暴涨了二十万点。苏浩有些疑惑，这是怎么一回事？他想了想，又点开了微博。他上次退出微博时，并没有切换账号，此时登录的还是白棋的账号。他私信里的消息还是那么多，只是粉丝数量突然又涨了十多万。他看了下热搜榜，发现自己果然上热搜了。苏浩点开千音官方微博的。看到了和自己相关的动态，他点开评论看了一眼，里面的粉丝竟然还在为了到底是不是白棋本人发布的而吵得不可开交。原来是这样，我竟然又上热搜了。苏浩其实没有想到，自己的这一首歌竟然闹出了这么大的动静。他原本也只是想满足一下那位坚持不屑给他发消息的粉丝心愿而已。苏浩想了想，转发了这条微博，并且配上文字：“欢迎大家来听我的新歌，反正是白给的热度，站出来澄清一下，肯定能够获得更多的声望值。不要白不要。”在转发之后，苏浩就退出了微博。他没有再去关注后续的发展，但是整个微博却因为他这一条转发，瞬间炸开了锅。啊啊呀！白棋，你终于更新微博了！天哪，竟然真的是白棋的歌！我现在立马就去下载，都给我去听。我宣布，夜曲这首歌是今年我听到最好听的歌。没一会，白棋的微博再次冲上了热搜，越来越多的人关注了他。所有人都在猜测，白棋这次到底是不是准备复出了？整个娱乐圈因为白棋的突然出现而掀起一阵波澜。金鼎音乐制作公司。金总坐在办公室内，看着手机上的信息，沉着一张脸。他环视了一圈站在周围的下属。今天的消息你们都看到了，白棋出现了。这次一定要想办法给我把他签下来。任琪琪从金鼎这里买去打 PK， 结果被范柔锦彻底碾压。这件事几乎被业内人士知道了个遍。现在所有人都很怀疑他们金鼎的实力，甚至有些人宁愿违约，也不愿意再在这里购买他们的歌曲，转头就去联系云逸音乐公司了。因此，金鼎现在业绩下滑的厉害，每制作一首歌曲都是需要成本的。但是现在。大量的成品歌曲卖不出去，虽然不至于影响到金鼎公司的根基，但也足够他们喝上一壶了。金总痛恨那个给范柔锦写歌的小人物，也痛恨云逸公司。要不是他们，公司也不至于遭受这么大的损失。最关键的是，公司的名声坏了，外人都开始觉得他们金鼎写不出什么好歌。但金总除了打碎了牙往肚子里咽，其余什么都做不了。眼看公司经营状况大不如前，金总急得都上火了。但是老天有眼，在今天，他看到了一丝希望。白棋竟然现身了。要知道，这么多年。白棋在音乐圈子里，除非白棋主动联系，否则没有人能够联系到他，几乎活成了传说。但是现在，白棋第一次以个人的身份发布了歌曲，这是不是就说明白棋准备正式踏入娱乐圈了？总之，不管怎么样，一定要将白棋签到他们金鼎。记住，不惜一切代价，给他一份一年三千万的合约。不，价钱随便他提，只要他肯签约，我们金鼎。下面的人有些犹豫，说道：“金总，这个价钱是不是给的太多了？三千万，一个一线歌手才能拿到这个价。”他一个粉丝只有500万的白棋，就算白棋在音乐圈里再怎么是传奇，但现在市场和以前可不一样了。白棋在娱乐圈里未必能混得好，不过这一点倒是其次，最主要的是没有人能够保证白棋的每一首歌都是精品，说不定之前那些歌也只是运气好才能够爆火的。金总冷哼一声，瞪了他一眼：“你懂个屁！ 5 0 0万粉丝又怎么了？你也不想想，白棋当年可仅仅只是靠着一首不完整的歌曲就收获了这么多粉丝，现在他发歌。”短时间内就取得了这么好的成绩，金总拍了拍桌子，恨铁不成钢的看着自己的下属：“你们自己想想，金鼎这么多年，自己手底下有哪个歌手能达到这种高度，出道即巅峰？何况现在白棋还没有出道。下面的人，你看看我，我看看你，心里确实心惊胆战。仔细一想，他们手底下好像确实没有这种艺人，不只是金鼎，就连整个娱乐圈都未必能够比得上白棋这恐怖的数据。别在这里给我浪费时间了，现在肯定不止我们一家公司准备签下白棋，速度给我放快点。”要是白棋被别人牵走了，你们就给我卷铺盖走人！是，办公室里的人全部走了。金总坐在办公椅上，点燃一支烟，手竟然有些不受控的颤抖。他太激动了，多少年都没看到过白棋这种级别的人才了。他深吸一口烟，又缓缓吐出一个眼圈，拿出手机
，在微博一栏搜索了白棋的名字。这么一会的时间，有关白棋的搜索量竟然已经突破了三百万，这还仅仅只是微博的数据。白棋是彻底火了，要是能把白棋签下来，他一定会成为金鼎的摇钱树，说不定还能替代金鼎旗下的天王尹天，成为金鼎的第二个顶梁柱。金总心里更加坚定，无论如何，他们一定要把白棋签下来。第四十五章暗潮涌动，不仅是金鼎。娱乐圈内所有音乐公司都因为白棋的出现掀起了一场风暴。然而，作为当事人的苏浩，此时正悠闲的躺在沙发上，看着自己的声望值一点点上涨。这几个小时的时间，他的声望值就已经暴涨了30万。现在总共有150的声望值，虽然很想抽奖，但苏浩最终按捺住了。苏浩打个哈欠，躺在沙发上，闭上了双眼，准备午睡。然而，正在苏浩刚刚睡着时，手机铃声响起，一个电话打了进来。苏浩迷迷糊糊的接起了电话，喂。徐少熟悉的声音传了出来：“苏浩，恭喜你又上热搜了！哈哈，我刚刚听了你的新歌，这又是一首神作呀！”徐少先是恭喜了一下苏浩，知道白棋身份的也就云逸公司那几个高层和范柔锦了。这回打来电话道喜也没什么问题。苏浩被吵得瞌睡也没了，精神了不少。他坐起身，笑了笑，客气了：“徐总，我就是随便写写，也没想到那这么大动静。这话要是让别人听了，估计也只会觉得苏浩是在装逼。”但清楚苏浩本事的徐少明白，苏浩说的是实话。这可能真是他随便写的歌。徐少笑了笑，随后道：“其实给你打这个电话呢，就是想给你提个醒。这次热度这么高，肯定会有很多公司想方设法的来签你。我知道你不准备签公司，但是吧。”徐少顿了顿，声音中带着一丝担忧：“别的公司都还好说，金鼎公司这次肯定也要所有动作，你一定要小心他们公司。”苏浩挑了挑眉：“这话怎么说？”徐少叹了口气道：“我和金鼎公司打了这么多年的交道，知道他们的手段有多脏。你要是拒绝了他们的邀请，恐怕……”他们会开始疯狂打压你，他就亲眼见过，明明前途大好的一个小歌手，因为拒绝了金鼎的邀约，从而被封杀。金鼎这么一个大公司，想要封杀一个不出名的小歌手，轻而易举，这让徐少忍不住担忧。万一金鼎对苏浩做点什么，苏浩孤身一人，又能怎么办呢？闻言，苏浩淡淡一笑，眼神里没有丝毫惧怕。没关系，金鼎不会有这个机会的。苏浩很有自信，他明白自己的歌曲能够给各大平台带来多大的利益。现在这些公司，说白了就是为了一个利字，只要他能够给这些公司带来巨大的利益。就算金鼎公司想要对他下手，相信那些平台也一定会保住他的。想要打压他，可没那么容易。而且，没有人知道白棋就是苏浩，他完全可以在这两个身份之间自由切换。就算封杀了白棋，那也还有一个苏浩。苏浩展现出来的强大自信，让徐少放心了些。不过，他还是有些担忧，叹了口气，说道：“反正你一定要小心金鼎，要是有什么困难，直接找我，我一定会帮你的。”苏浩给他们公司带来了很大的帮助。现在，光是范柔锦一个人。一个月就能给公司带来几千万的利益，人要懂得感恩。要是苏浩被金鼎打压，那他肯定也是不能袖手旁观的。苏浩没有拒绝，那到时候就麻烦徐总了。客气了，客气了。对了，柔柔的专辑就出了，到时候一定多多支持啊！苏浩自然是答应了。两人又寒暄几句之后，便挂断了电话。苏浩刚挂断电话，手机铃声又响起来了。喂，对面传来一个声音甜美的女声：“喂，你好，我们这里是金鼎公司的，请问是白棋先生吗？”苏浩没想到对方这么快就打来电话了。他从未在任何地方公布过自己的手机号，金鼎竟然能这么快就拿到自己的联系方式，倒还真是有几分手段。苏浩眼神微冷，声音里没有什么情绪，淡淡道：“是我，怎么了？”对面的女生笑了笑，语气十分热络：“是这样的，白棋先生，我们看到您在网上发布的新歌，想问一下，您有没有意向来我们金鼎呢？当然，你要您愿意签约我们金鼎，我们将会给您最好的待遇。合约方面的话，也是按照一线艺人的待遇来，三千万一年，这仅仅是您一年的工资，其余的活动和通告，我们也会给您分成。”您考虑一下怎么样？苏浩勾了勾唇角，不得不说，对方开的条件的确十分诱人。这条件甚至比一些一线艺人的待遇还要好。若是放在一般人身上，能签到这种合约，肯定是欣喜若狂了。但苏浩直接拒绝了对方。不了，我不考虑签公司。对方笑了笑，还没有放弃。白棋先生，要是对价格和合约不满意，我们可以再商量。只要在合理的范围内，我们一定满足您。我说过了，不签，贵公司还是找别人的吧。苏浩扔下这句话，就挂断了电话。金鼎公司内。王小丽拿着被挂断的电话，皱了皱眉，心中十分生气。金鼎的姿态都放得这么低了，这个叫白棋的还不满意。王小丽踩着高跟鞋，噔噔噔的走向了金总的办公室。金总一抬头，看见他，放下了手中的文件，问道：“怎么样？”王小丽皱了皱眉，脸色不好看，添油加醋的将刚刚发生的事情说了。金总听了，没有说话，表情淡漠，眼神却沉了沉。王小丽迟疑着开口：“金总，要不我再去打一次电话？”金总摇了摇头：“不了，这件事就这样吧。”不用再找他了。王小丽一愣，没想到金总竟然这么快就放弃了。只见金总冷冷一笑，站起了身，眼神中闪过一丝阴狠。既然如此，那就别怪我不客气了。很快，他就会为自己这个愚蠢的决定付出代价。王小丽一愣，的确。
金鼎作为圈内排名第一的音乐公司，白棋竟然拒绝了他们的邀请。白棋总有一天会知道自己错过了什么。金总想了想，转过了身，去给千音施压，让他们下架那首歌曲。第46章，金鼎出手。王小丽点了点头，回到自己的办公室。他找到千音平台的联系方式，拨了过去。手机铃声响起，过了几秒之后，电话被接通了。对面是一个中年男生，语气之间听起来十分谄媚：“喂，王姐，好久没联系了啊。”你有什么事吗？每年金鼎公司都会在千音平台输送大量的歌曲，其中不乏一些爆款作品。两个公司之间其余合作也相当紧密，双方互惠互利，带来了巨大的经济利益。作为金鼎的高管之一，王小丽在这个圈子里的地位可不低。至少千音平台的这些人可不敢轻易得罪他。王小丽懒得和这人废话，直言道：“是这样的，夜曲那首歌，我们想要你们那边下架了。”对方愣了愣，自然知道夜曲这首歌，也清楚夜曲今天那恐怖的数据。他皱了皱眉头。为难道，王姐，这事恐怕不太好办。夜曲这首歌的成绩太好了，这个时候下架，恐怕高层那边不会同意。虽然他有这个权利去下架夜曲这首歌，但不管怎么样，他都不可能无视公司的利益。夜曲的爆红，光是播放量和下载量，都能给公司带来至少千万的利润。千音是在和金鼎合作，没错，可是也不能因为千音的一句话就下架夜曲，这肯定会给公司带来不小的损失。让千音放弃这块肥肉，恐怕不容易。王小丽冷哼一声。知道对方是在问自己索要好处，于是便道：“只要你们下架白棋的歌，等到尹天的新歌发售，我们给你们千音独家版权。”王小丽干脆抛出了一个重磅。尹天在国内已经火了15年了，虽然他现在已经40多岁，但每出一首歌也必定遭到众人的追捧。他的每一首歌曲都被国人奉为经典，就连现在当火的范柔锦也比不上尹天。这种天王级别的人物，要是能够得到独家版权，其中的利益可想而知。而白棋，就算再怎么红，再怎么被音乐圈奉为神话，也都是比不上尹天的。用尹天的独家版权来换一个小人物的歌曲下架，那自然是再划算不过的事了。对方当即答应了下来。好，既然王姐这么有诚意，那我现在就去下架这首歌曲。王小丽笑了笑，等到这件事情过去，我就去你们公司签合同，那我就恭候王姐的好消息了。王小丽嗯了一声，随后挂断了电话。另一边，千音高管看着刚刚挂断的电话，随后打开了千音的后台，他看了一眼已经快要破十万播放量的夜曲，心中有些惋惜。可惜了，这么好的数据。要是能够再发酵个几天，肯定能够成为当下爆火的歌曲。不过，谁让这个白棋惹怒了金鼎公司呢？和金鼎公司作对，往往都没有什么好下场。他找到《夜曲》这首歌曲，随后点击了下架。傍晚，人们陆陆续续下了班，小黄一屁股坐在公交车上，熟练的点开千音平台，准备继续听那首最近他喜欢的《夜曲》。然而，就在点开的一瞬间，他傻了，这首歌不见了。他连忙将自己的所有歌单一遍遍翻了过去，却仍然找不到那首歌。怎么回事？怎么不见了？小黄嘟囔一声，又点开音乐搜索栏，输入了“夜曲”两个字。抱歉，暂未找到该歌曲。黑色的字体弹了出来。小黄有些疑惑，挠了挠脑袋，以为是自己输入了。他又搜索了一次，还是没有。小黄这下有些慌了。卧槽，他还没来得及下载，现在竟然找不到了。后悔，到底发生什么事了？他赶紧打开微博，点开了千音的官方微博。但他惊讶的发现，早上千音发布的那条关于夜曲的微博，竟然被删除了。小黄又找到白棋的微博，白棋的转发还在，只是原博显示已经被删除。他看了看最新评论，下面清一色的都在询问歌曲怎么下架了，但是没有一个人回应。小黄皱了皱眉，早上的热度那么大，现在突然下架，应该是会有人来说明原因的。怎么现在连条相关热搜都没有？除非有人故意压下了这条消息。小黄敏锐的察觉到，事情恐怕没有那么简单。他退出微博，点开了自己的微信，其中有一个置顶，是他建立的白棋粉丝群，这里面有300多人。都是白棋的粉丝，此时正聊得热火朝天。小黄赶紧将刚刚自己遇到的事情在群里说了一遍。很快，有人回复了：“卧槽，我刚刚去搜了，确实被下架了。我也是，而且官方也没有说明，难道是版权问题？怎么可能？这可是白棋自己传上去的，哪来的版权问题？”小黄想了想，在群里说道：“我觉得有点不对劲。现在白棋的热度这么高，谁傻了才把这首歌下架？我猜是有人想要搞白棋。卧槽，真恶心啊！白棋是碍着谁了？好不容易发歌。”竟然让下架了，不行，不能就这么算了，我一定要搞清楚是这么回事。我去发微博了，咱们这次送白棋上热搜，算我一个。小黄退出了微信，心里越想越气，很快也加入了大军。事情一点点在发酵，越来越多的粉丝知道白棋歌曲被下架事件，纷纷来到微博质问千音微博，但千音没有任何回应，粉丝并没有轻易的放弃。终于，在三个小时之后，白棋新歌被下架，冲上了热搜第四十位。这个排位很低，阅读量也不高，但小黄却舒了一口气，既然上了热搜。那肯定就会被更多人看到，事情的真相也一定很快就会浮出水面。不管怎么样，白棋好不容易复出，他们绝对不能让白棋受到一丝委屈。然而，几分钟过后，小黄再次刷新微博，这条刚刚冲上热搜榜的新闻不见了。小黄的眉头狠狠一皱。
这让小黄心里更加确定，肯定有人要故意搞白棋。粉丝群里也炸翻了锅，卧槽，真恶心啊！竟然把热搜给撤了。这要是让我知道是谁动的手脚，我肯定不会放过他的。别说那么多了，想想现在应该怎么办吧。第四十七章，再发新歌。小黄看着群里的聊天记录，只觉得气不打一处来。可是现在他却没有任何办法。小黄想了想，干脆给白棋的微博上发了私信，询问他到底发生什么事了。不仅是小黄。许多人在发现这件事情之后，都纷纷私信了白棋。苏浩并没有注意到网上的动静，但是他很快也发现了有什么不对劲的地方。苏浩摸了摸下巴，看着系统中自己几乎停滞不涨的声望值，心中疑惑：这才刚刚到晚上，按理说应该正是流量爆炸的时间点，怎么自己的声望值反而不涨了？苏浩点开自己的千音后台，准备看看是怎么一回事。千音后台上，他的歌曲还在，只是却变成了灰色。点击播放，上面的文字提示歌曲已被下架。苏浩又点开微博，登上了白棋的微博账号。刚一打开，大量的新私信出现在他的微博里。苏浩随便扫了一眼，大部分人都是在询问他为什么歌曲被下架了。苏浩眯了眯眼，眼底一道寒芒闪过。自己这首歌的数据这么好，千英没理由会放着钱不赚，除非有人故意要打压他。想都不用想，肯定是金鼎那边动的手脚。就因为自己拒绝了金鼎的签约，果然和徐少说的一样，金鼎的手的确很脏。苏浩从卧室里拿出吉他，将手机录像调出来，对准了自己。苏浩没有露脸。只是将镜头对准了自己抱着吉他的那双手，苏浩双手拨弄着琴弦，无意识的在上面滑动。其实自己在发布这首夜曲的时候，并没有想太多，也并没有想靠这首歌红。他最开始也仅仅只是想满足一下那位粉丝的心愿而已，却没想到竟然引来了金鼎的打压。苏浩嘴角一口，眼底带上了一丝嘲弄。如果金鼎是想自己因此一蹶不振，从此消失在娱乐圈，那他们可就大错特错了。他苏浩注定会化身一只雄鹰，翱翔在娱乐圈这片天空上，俯视着他们所有人。想到这。苏浩灵光一闪，突然想到了一首十分符合他现在心境的歌。他深吸一口气，按下了手机上的录制键，随后拨弄琴弦。苏浩声音低沉，又带着一丝沧桑。随后，一首在前世鼓舞了无数人的歌曲，弥漫在这一片小小的客厅。生命就像一条大河，时而宁静，时而疯狂；现实就像一把枷锁，把我捆住，无法挣脱。这谜一样的生活，锋利如刀，一次次将我重伤。我要飞得更高，飞得更高，狂风一样舞蹈，挣脱怀抱。我要飞得更高，飞得更高。翅膀卷起风暴，心声呼啸，飞得更高。一分半的时间过去，苏浩的声音戛然而止。他按下暂停键，随后将视频的片尾稍微剪辑了一下，便将这段视频发布到了网上。晚上十点，虽然明天并不是周末，但很显然，现代人混乱的生活作息让每个人都变成了夜猫子。小黄自然也是，也是熬夜大军中的一员。他窝在沙发上，此时还在因为今天的事情生着闷气。他一遍又一遍的刷新着白棋的微博，希望能够看到有人站出来解释这到底是怎么回事。终于，在有一次刷新后。白棋的账号突然更新了一条动态，小黄先是愣了一下，随后猛地从沙发上坐了起来。白棋，你终于出现了！小黄忍不住大喊道：“这下他总能知道事情的真相了吧？”然而令他意外的是，白棋并没有发出任何声明，只是发了一段视频，没有任何的文字。从视频封面来看，是白棋穿着一件白色 T 恤，抱着一把吉他，看这架势，似乎是要唱歌。小黄连忙点了进去。视频的开头没有任何多余的废话，一段舒缓的吉他声传了出来，前奏过后。白棋沧桑的声音响起，吉他的伴奏也开始变得紧凑了起来。生命就像一条大河，时而宁静，时而疯狂；现实就像一把枷锁，把我捆住，无法挣脱。这谜一样的生活，锋利如刀，一次次将我重伤。小黄微微一愣，想起了自己，自己并不是云城本地人，而是从很远的西部过来的。他喜欢这个城市，想要在这个城市扎根，但云城生活压力太大了。尽管他勤勤恳恳的上班，却依旧被生活压得透不过气来。想到这些年的辛酸，小黄眼角微微湿润了。然而，下一瞬。我要飞得更高，飞得更高，狂风一样舞蹈，挣脱怀抱，像是挣脱了枷锁一样。白棋沧桑沙哑的声音突然变得高亢，肆意张扬。小黄像是被人打了一棍似的，身体狠狠一震，双眼逐渐变得火热。是的，就像这首歌一样，就算是生活布满荆棘，他也要张开翅膀，在天空中自由的翱翔。没有人能够将他击倒。这首歌已经完全引起了他灵魂的共鸣。小黄激动的将这首歌反反复复听了好几遍，这才意犹未尽的退出了视频。就这么一会的时间，白棋的评论已经被上百条评论淹没。听完这首歌之后，我想到了很多。原本觉得自己的人生很失败，但仔细想想，我现在还不到三十岁，还有大把的时间可以努力。我绝对不能被眼前的困难击倒。本来心情很差，但是听到这首歌之后，我被鼓舞了。谢谢你，白棋。除了这些留言之外，还有一部分则关注着其他的事情。白棋，你的歌曲被下架之后，又发布了这首歌曲，是不是想表达什么？楼上的，太明显了。今天关于白棋歌曲被下架的热搜根本就上不，肯定是有人打压他，白棋才以这种方式来进行反抗。反抗的好，是金子在哪里都会发光。白棋的才华绝对不可能就这么轻易被埋没。这首歌绝对要火，让那些幕
，白棋也只会越飞越高。小黄也在评论区里留下了自己的感想，只不过刚发出去就淹没在了评论区了。但是他此时已经不在意，顺手将这条微博分享到了白棋的粉丝群。粉丝群里再一次炸锅，众人疯狂的讨论着白棋的这首新歌，热度一点点上来了。终于，一条关于白棋在发新歌的词条再度冲上了热搜。第48章，苏浩的反击。越来越多的人点进了白棋的微博，越来越多的人听到了这首歌。这个夜晚，整个微博开始因为白棋的这首歌曲沸腾。与此同时，金总正搂着自己的情人苏苏躺在床上呼呼大睡。突然，一个电话打了进来，金总被吵醒。看了一眼上面的名字，是王小丽打过来的。金总不耐烦的挂断了电话，刚闭上眼，王小丽的电话又打了进来。苏苏睁开了双眼，夺过金总的手机，一把将电话挂断。他打着哈欠，将手机重新塞给金总。大晚上的，还让不让人睡觉了？金总嘿嘿一笑，搂着苏苏就开始往他脸上亲。反正醒都醒了，不如我们。苏苏嗔了他一眼，说了一句讨厌，贴在了金总的胳膊上。然而这次电话又打进来了，金总很是不耐，一把接起了电话，大吼道。有什么破事，不能明天再说吗？说完，金总正要挂断电话，另一头传来了王小丽急切的声音：“金总，白棋又上热搜了！”金总的手顿住了，一把推开往他身上贴的苏苏，面色一沉：“你说什么？”金总，白棋在几个小时前又发布了一首新歌，现在已经冲到热搜第15位了，相信要不了多久就能到热搜第一。金总，咱们现在怎么办？金总面色阴沉，没想到这个叫白棋的竟然还有两把刷子，他没回话，只是挂断了电话，随后亲自登录上了微博，点击了白棋的账号。看完视频，金总都被气笑了。在他看来，苏浩的这首歌是在朝着他们进行反抗。他再次拨通了王小丽的电话，把这条热搜撤了。王小丽有些犹豫，可是为了他这么一个小歌手，撤热搜要花不少钱。特别是现在已经到了第15位，王小丽感觉有些不值。金总皱了皱眉，哪来那么多废话？让你去做你就去做，拒绝我们金鼎的签约也就算了，现在还公然挑衅，我一定要让他知道和金鼎对着干是什么下场。是。另外一边，现在已经是凌晨一点多。苏浩难得没有早睡，而是看着自己的不断上涨的声望值，微微勾唇。虽然现在的涨幅不是很多，但现在是深夜，能有这么多的声望值已经很不错了。苏浩打了个哈欠，洗漱完毕之后，很快入睡。次日清晨，虽然昨天睡得很晚，但苏浩还是早早的就醒了。他拿起手机，看了一眼上面的信息，除了一些日常的新闻之外，竟然没有关于他的信息推送。苏浩皱了皱了皱眉，察觉到事情有些不对劲，他点开微博热搜榜看了一眼，自己昨晚的热搜竟然不见了。苏浩冷笑一声。知道这是金鼎又对自己出手了。稍加思索之后，苏浩打通了徐少的电话，铃声一响，徐少睡眼朦胧的拿起手机，在看到上面是苏浩的名字之后，瞬间清醒了。苏浩，怎么了？苏浩将昨天晚上的事情全部说了一遍。徐少也是被金鼎的操作给气到了，当即说道：“放心，我肯定帮你。”说吧，怎么做？苏浩想了想，说道：“既然千英和金鼎沆瀣一气，那我就不在他们的平台上发表了。能够发表的平台可多了去了。”徐少毫不犹豫的点点头，回答道：“好。”你放心，只要我这边能联系到的平台，我都让他们给你安排推荐位。你大胆的发，好。商量过后，苏浩挂断了电话。目前国内的音乐平台之外，除了千音之外，还有三家音乐平台，流量虽然比不上千音，但也还算得上是不错。苏浩直接将这几个平台的账号都注册了，将夜曲和飞得更高都传了上去。当然，这样做还不够。苏浩想了想，又下载了魔音。魔音是一款短视频 App， 在国内十分火爆，只是里面的视频内容很差。甚至还有不少低俗脑残的视频出现，虽然里面也有一些人通过魔音爆火，但是一般的歌手都不会选择在这里发歌，毕竟要是从这里爆火了，自己的身上可就贴上了一个网红的标签，想要拿掉可就难了。但苏浩却没想那么多，很多人都看不起网红，但是苏浩却不这么想，无论是怎么进入大众视线，至少人家红了。而苏浩想要的就是魔音那恐怖的传播率。他注册了名为白棋的账号之后，又将夜曲和飞得更高的副歌各自截取了15秒。随后点击了发布魔音的运作方式和千音差不多，都是需要审核的。魔音审核部在看到自己带审核小李的作品里面出现了白棋的视频之后，差点一口将嘴里的水喷出来。卧槽，白棋竟然在我们平台发歌了！白棋的那首夜曲虽然很快就被下架，但还是被不少人看到了。特别是他们这群天天都要接触网络最新热点的审核员。小李点开白棋的视频，发现除了夜曲之外，竟然还有一首新歌。小李瞬间激动了，赶紧点了通过。千音那边为什么要下架苏浩的歌曲，他不知道，但这对于魔音来说。这可是大好的流量！视频刚刚发布完成，小李就立马登录上自己的账号，关注了白棋。随后，他点开视频，发现这两条视频竟然已经有了一百多个赞，数十条评论。小李微微一愣，这前前后后才不过一两分钟，竟然有这么多赞。二十分钟后，小李看着眼前的数据，差点惊掉自己的眼睛。视频才发布，不过短短二十多分钟，白棋这两个视频的平均点赞量竟然已经达到了四五千。不仅如此，下面的评论更是多达两千多条，还有转载和下载量，竟然也快达到了好一千。这让小李十分吃惊。网民们总是习惯性潜水，喜欢评论的人在网民中的占比相对来说比较少。
。可是，在这条视频下面，仅仅四五千的点赞，竟然多出了两千多条评论。这么恐怖的数据，小李敢打包票？这绝对已经打破了魔音的历史记录。这视频要火！小李大喊道：“上班时间，你吵什么？”同事不满的瞪了他一眼。然而，小李却没有功夫理他，转身就朝着部门主管的方向跑去。不一会，魔音高层纷纷聚集到了会议室内。第四十九章：全网议论。会议室内的屏幕上，此时正播放着白棋刚刚发布的两条视频。从视频发布到现在，也不过过去了一个小时，但是这两条视频的点赞量已经突破五万，下面的评论也已经突破了一万。一万条评论，就算是一条十几万点赞的视频，最多也只是几千评论而已。但是白棋的视频下面竟然有这么多的留言，这是魔音从来都没有看到过的。魔音总裁沈鹏关掉了屏幕上的时候，随后环视了一圈四周的魔音高管，缓缓说道：“这件事你们怎么看？”会议室内安静了一会，随后。一个声音说道：“我觉得这个白棋虽然有几分天赋，但是我打听到的消息，金鼎和千英正在打压他。我们要是推他的视频，可以说就是和这两家公司对着干。我觉得这件事有点冒险了。”沈鹏听了这人的话，皱了皱眉头，沉思起来。的确，他说的没错。魔音作为一个短视频平台，其中比较吸引人的就是每支视频里面的背景音乐。而想要使用这些音乐，拿到这些音乐的版权，魔音少不了要和这些音乐公司打交道。要是因为白棋的事情和两家交恶，只怕是吃力不讨好。然而，正在这时，另外一个人又站了起来。我不这么认为。沈鹏抬起头来看向了他。那人继续说道：“白棋，微博上也不过几百万粉丝，但是仅仅凭着发布了两首歌曲，却造成了这么大的轰动。即便是金鼎公司出手打压，白棋依旧顶住了这种压力，来我们魔音发布视频，而且造成这么恐怖的数据。虽然现在这个点赞量还不算高，但是现在并不是流量的高峰期。可以想象，一旦上了热门推荐，白棋这两首歌曲必定爆火全网。”那人接着说道：“所以，我断定。”白棋一定能够给我们公司带来更多的利益。他顿了顿，看了一圈周围神色各异的人，道：“我相信，要是保住白棋，他能够给我们带来的利益，远远比千英和金鼎带给我们的利益要多得多。”办公室内瞬间哗然，没想到这位高管的对白棋的评价竟然这么高。沈鹏皱着眉头，衡量着刚刚那人所说的话，这件事风险有点大。沈鹏缓缓说道：“他是这家公司的老总，做什么事都要考虑周全，何况这还不是件小事，机遇和风险并存。”提出保住白棋的那人又说道：“沈鹏眉头一跳，他看向了那人，做出了决定。你说的对，我们魔音是时候做出改变了。从现在开始，全力推广白棋的作品，所有的推荐都优先安排给白棋。”是。另外一边，苏浩打开了手机，他点开自己的视频，看了眼数据，点赞马上就快突破六万了。正在这时，苏浩收到了一条魔音官方私信：“您的作品已经获得热门推荐位， 2 4小时内将获得更多流量，期待您创造更多的作品。”苏浩挑了挑眉，他点开评论区。看了下评论，听到这首《飞得更高》，就想到了我自己。谢谢作者的激励，我以后一定要继续努力。飞得更高，从飞得更高点进来的，没想到这首夜曲也很好听，而且是完全不一样的曲风。作者是怎么做到的？卧槽，这两首歌都好好听。跪求完整版，楼上的这两首歌的完整版我都找到了，除了千音平台，其余三个比较大的音乐平台上都有这首歌。只有我发现这首歌的作者是白棋吗？白棋，那个音乐圈远古大神。白棋这首夜曲之前本来是发在千音的。但是不知道为什么被下架了，然后白棋就发布了这首《飞得更高》。白棋是不是意有所指？卧槽！终于有人提起这件事了。你们不知道，在白棋发布《飞得更高》这首歌之后，是上了热搜的。结果我第二天起床一看，热搜没了，肯定是有人在搞鬼，嗅出了不同寻常的味道。观望一下，苏浩随便看了几眼之后，就关掉手机。苏浩勾了勾嘴角，如果自己的歌爆火全网，就算是金鼎有意打压自己，也绝对不可能做到。毕竟这次金鼎要面对的是全网网民。一天的时间过去了。苏浩魔音视频也即将突破至700万，这还没有到流量最高的晚上。过了今晚，这支视频的点赞量绝对会突破至千万。这还仅仅只是一天的数据。不仅如此，因为白棋这两首歌曲在魔音的爆红，很快就有其他短视频博主用来将其当做背景音乐。很快，苏浩的两首歌曲充斥在整个魔音，几乎每十条视频中有近八条用的都是白棋的这两首歌曲当做背景音乐，甚至一些行动快的商家快速在音乐平台上下载了这两首歌曲，在店内开启了单曲循环。突然之间，整个大街小巷都充斥着白棋的两首歌，两首歌曲的传播率越来越广。终于，在晚上八点的时候，有关白棋的新闻再次冲上了微博搜热，大量的网民蜂拥而至，就为了看一眼这两首歌曲的首发地。令人没想到的是，情歌天后范柔锦竟然转发了白棋的这两首歌曲，并且配上配文：“谢谢白棋老师带来这么好听的歌曲。”白棋的账号很快就在下面回复了他，感谢他的支持。这下网上炸了，白棋竟然和范柔锦认识。然而，事情还没有完。国民女神任琪琪也转发了白棋的歌曲，网民们彻底懵了。不是音乐圈的人，基本不会知道白棋的存在，只觉得她是一个网红。现在，两位一线女星竟然转发了白棋的微博，而且
，作为秦歌天后的范柔锦竟然还尊白琪为老师，这让所有人都傻眼了。在沸沸扬扬的讨论之下，白琪的名字直接冲上了热搜第一，娱乐圈因为他彻底刮起了一场风暴。而作为风暴中心的苏浩，此时正坐在家中，开心的看着自己飞速上涨的声望值。第五十章，有人欢喜，有人愁。自从苏浩将两首歌发布在了魔音上之后，这一段时间过去。经过网络的的发酵，他的声望值已经突破了一千多万。苏浩暂时没打算用来抽奖，他准备等到这次的热度过去之后再进行抽奖。不过他倒是没想到，范柔锦竟然帮他转发了微博。虽然只是一条普通的转发，但对方的身价在那，即便是帮忙说说话，那意义肯定是不一样的。也正是因为范柔锦的转发，他的歌曲才能够传播的这么快。到时候得好好谢谢范柔锦了。苏浩又看了下自己上传歌曲的几个音乐平台，经过网络上的一番闹腾，这几个平台上数据都高的吓人。这个几个平台的平均播放量和下载量。都已经突破了600万，下载量也高达400多万，接近500万。仅仅不到一天的时间，这个数据已经很吓人了。而且现在这个数据还在不停的上涨，甚至比之前上涨的更为迅速。次日，网络上再次炸锅，昨天的时间被各大娱乐新闻整理出来，第一时间推送至了人们的手机上。白棋回归，连发两首新歌，单日播放量突破千万，两大天后争相转发。白棋到底是何身份？刷新记录，截止发稿前，各音乐平台播放量总和已经突破至 3,000 万。登上各平台榜单第一，苏浩的这两首歌像是给整个娱乐圈扔了一颗重磅炸弹。各大网站的新闻一出，白棋的粉丝们终于露出了一丝笑容。哈哈，白棋太牛了，两首歌就造成了这么大动静，不愧是我偶像，一个人就能带来这么大流量。你们不知道，昨天晚上消息一出来的时候，微博差点都崩了。没错，我就是微博的程序员，昨天半夜突然被叫回去加班。虽然不知道千音和白棋之间到底发生了什么，但是现在千音的总裁估计肠子都悔青了。另一头，魔音总部办公室内。老总沈鹏手里拿着一份刚整理出来的数据，缓缓念了出来。白棋的两首歌发布仅一日，魔音点赞量已经达到了 1,500 多万。评论区的留言，由于涌入人数太多，差点造成平台崩溃，我们不得已暂时关闭了白棋的评论区。沈鹏深吸一口气，眼底是按捺不住的激动。仅仅白棋一个人，昨天一天就给我们带来了几千万的流量。办公室里的其余人沉默了，眼底闪过一抹震惊。太恐怖了！虽然这些流量里面有很多都是一个用户的重复播放，但就算是这样，也是魔音创立以来。从来都没有出现过的，沈鹏此时也很庆幸自己昨天没有下架白棋的歌曲。要是下架了，他们损失了这么多流量不说，白棋以后肯定也不会再跟他们合作。他缓缓开口，从此之后盯着白棋的账号，一旦他发布作品，第一时间给他推荐。所有人的热门都安排给他一个人，有人欢喜，有人愁。千音平台音乐公司办公室内，此时却弥漫着一股低气压。千音老总将手里整理好的文件，啪的一下甩到了对面人的脸上，看看你干的好事。对面躲都不敢躲一下，就这么直直的被文件砸在了脸上。文件散落在地上，上面的内容全是和白棋相关的报道和各大平台的流量数据。他苦着一张脸，嘴巴长了半天，却说不出一句话。他答应王小丽电话的时候，确实没有想那么多的。谁知道白棋能够造成这么大的轰动？要是他能早点知道的话，也不至于这么做呀。千音老总都快被自己的员工给气死了。如果只是一个小歌手的歌曲被下架，那就算了。但那可是白棋。音乐圈子里，但凡稍微了解一点白棋相关事迹的。都不会蠢到去下架白棋的歌曲。他一开始还不知道这事，还是后来这件事上了热搜之后，被别人看见，别人跑来告诉他的。蠢货！千音老总又忍不住骂了一句：“这么重要的事，你竟然连汇报都不会汇报一声，就私自做了决定，是谁给你的胆子？对不起，老总，我下次一定调查清楚。”对面这人只能低头道歉。哼！千音老总冷哼了一声，心里气得快要吐血。下次你觉得还会有下次？惹恼了白棋，你觉得他还会来我们平台？千音虽然用户多。是国内第一大战，但国内的音乐网站多了去了。白棋这种基本的人物，只要他去了，用户肯定就跟着去了。就因为自己属下的这一个举动，让公司至少能损失几千万。最重要的是，他们甚至失去了和白棋继续合作的机会。千音老总揉了揉被气得发疼的太阳穴，对着自己的下属摆了摆手：“行了，你走吧，以后不用你来公司了，自己去找财务把这个月工资结了。”这人面色一白，没想到自己这么一个随手的举动，竟然连工作都弄丢了。我，他张了张口。还想为自己辩解些什么，只是被千音老总打断了。开除你已经是给你面子，别不知好歹。那人才灰溜溜的走了。千音老总叹了口气，心想着该怎么解决这件事。金鼎音乐制作公司办公室内气氛压抑，金总沉着一张脸，脸色难看。本来是想打压一下他，结果也没想到这个白棋居然闹出了这么大的动静。钱花了，却没有一点用处。金总，咱们现在怎么办？王小丽看了眼金总的脸色，小心翼翼的问道。金总夹了支烟，思索着对策。但想来想去，却没有丝毫的办法，这让他的脸色更难看了。现在白棋成了大红人，自己就算是想打压那些平台，也肯定不会放过白棋带来的利益。他还能怎么办？良久，金总叹了口气，阴沉沉道：“算了，这次就放过他。他既然敢混圈，那以后肯定会有接触的机会。只要有接触的机会。”
他就能想办法给白起找点事。王小丽心有不甘，但金总都这么发话了，只能无奈点点头